xem vận hạn tuổi tỷ năm 2024 có thay đổi lớn trong sự nghiệp và đón nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Dưới sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện tam hợp thái tuế, dù trong năm giáp thân tức năm cuối tam tai thì những chú chuột vẫn gặt hải được nhận thành quả nhất định. Đánh giá chung về tử vi tuổi tỷ năm 2024 Luận giải tử vi tuổi tỷ là luận giải đầy đủ các tuổi canh tỷ, giáp tỷ, nhâm tỷ, bình tỷ và mậu tỷ. Tuổi canh tỷ sinh năm 1960 vào năm 2024 65 tuổi, mệnh bích thượng thổ tương sinh với năm 2024. Tuổi nhâm tỷ sinh năm 1972 vào năm 2024 này 53 tuổi. Mệnh tàn đổ mộc tương sinh với năm 2024 Tuổi giáp tỷ sinh năm 1984 Năm 2024 này 41 tuổi Mệnh hại trùm kim tương sinh với năm 2024 Tuổi bỉnh tỷ sinh năm 1996 Năm 2024 là 29 tuổi Mệnh giãn hạ thủy tương khắc với năm 2024. Tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, năm 2024 này là 17 tuổi, mệnh tích lịch hỏa, bình hòa với năm 2024. Đánh giá chung về tử vi vận hạn tử tỷ năm 2024 như sau. Vận trình của người tử tí đã có những khởi sắc trông thấy so với năm 2023. Sô tàn không ít mây mơ để đón nhận những tia sáng mới. Tình trạng xa xúc của năm 2023 gần như đã bớt đi nhiều phần. Vận khí của người tử tí tuy chưa có sự thăng hoa nhưng cũng được coi là ổn định, không có quá nhiều thăng trầm nhưng cũng không thiếu đột phá. Cần phải chú trọng quản lý bản thân, nâng cao năng lực, cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được vận trình. Được cục diện tam hợp che trở nên có thể hóa giải phần nào vận xui trong năm cuối phạm tam tai. Dù vậy thì những chú chuột vẫn nên có sự thận trọng, trở nên trụ quan trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống để giữ may mắn bên cạnh. Luận về sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi tỷ có những điểm sáng đáng kể trong năm giáp thân. Dù thách thức vẫn còn, nhưng cũng không phải là không có cách xử lý. Còn giáp này cần phải cố gắng điều chỉnh tâm lý và dần dần thích nghi với nhịp điệu sự thay đổi của năm nay. Cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt và phát huy tới đâu lại phụ thuộc vào con giáp này. Chỉ cần bạn tập trung phát triển lợi thế bản thân và có sự tỉnh toán kỹ lưỡng, chắc chắn người tuổi tỷ sẽ gặt hải được không ít những thành tựu. Luận về tài lộc, diễn biến năm 2024 này tín hiệu tích cực nhờ vào hàng loạt tài tình chuyển mệnh con đường tài lộc của người tuổi tỷ. Việc kiếm tiền khá xôn xẻ cũng như được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý tâm trạng thất thương, đừng vì những chuyện vặt vảnh mà nóng nại, cáo gắt, kẹo phá hỏng các mối hợp tác làm ăn đang có lợi. Đồng thời chú ý tới giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Luận về gia đạo tình duyên Phương diện này có ít biển động lớn, mỗi quan hệ đòi lửa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể được coi là một điều đáng mừng. Đối với người độc thân có một vài cơ hội tình cảm nhờ vào sức hút tăng vọt, tuy nhiên nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Luận về phương diện sức khỏe trong năm cuối phạm tam tài năm 2024 này lại có một vài hung tin tác động xấu tới tình trạng sức khỏe của người tuổi tỷ nên vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận, rèn luyện tỷ suất, sinh hoạt khoa học 
và điều độ để giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh đó, còn giáp người tuổi tỷ cũng nên chú ý khi đi lại, tránh và vấp gây tai nạn. Xem vận hạn chi tiết đối với người tuổi tỷ trong các phương diện của cuộc sống như sau. Căn cử vào mỗi tương quan giữa mệnh trạch tuổi tỷ với lưu niên năm giáp thành 2024. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Xét về vận trình sự nghiệp năm 2024 cho biết, các khỉ từ tam hợp cục cho thấy người tuổi tỷ sẽ có những thay đổi lớn trong vận trình sự nghiệp của mình. Có nhiều cải thiện rõ rệt nhưng bên cạnh đó vẫn có những thách thức phải đối mặt. Đừng quên, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Nếu như trong năm 2023 trước đó, người tuổi tỷ đối mặt với không ít những khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở trong trạng thái bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, thì bước sang năm giáp thân 2024 này, tình trạng bể tắc đó gần như không còn ảnh hưởng tới bạn. Bằng chỉnh sự nỗ lực của bản thân, còn giáp người tuổi tỷ có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quỹ nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối nhưng ảnh hưởng của hạn tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở những chú chuột trở nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giả đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ nhặt. Hoặc khi được trao trọng trách mới nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen thuộc với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá cho dù cơ hội vẫn đang chờ đợi bạn khám phá. Bạn nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn, miễn là còn dấp này làm việc chăm chỉ để đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm trong lĩnh vực nào thì con giáp người tuổi tỷ cũng cần quan tâm tới đạo đức, nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, trở về lợi ích cá nhân mà làm tổn hại tới lợi ích của công ty và người khác. Những người đang trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập với môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, con giáp người tuổi tỷ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trao dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng sau sẽ gặp nhiều lợi thế hơn. Với người đang đi học, bạn cần tăng cường khả năng và năng lực học tập của bản thân. Áp lực học tập có thể có nhiều mức độ khác nhau, nhưng chỉ cần bạn chăm chỉ thì chắc chắn sẽ đạt được điểm cao. Còn giáp này cần chú ý giữ thái độ tốt, không nên tạo căng thẳng và gò bỏ quá mức cho bản thân. Nhìn chung, năm giáp thình này sẽ có những thử thách, lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu của con giáp người tuổi tỷ cần bạn không ngại gian khổ và bền bị vượt qua những khó khăn trước mắt. Sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và phát triển rất tốt vào năm giáp thình 2024. 2. Luận về phương diện tài chính Xét về phương diện tài chính thì tài khỉ của bản mệnh đặc biệt lý tưởng. Càng chăm chỉ, càng song xảo làm ăn thì càng thu được nhiều món lợi ngon. Được cả hai tài tình là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, còn giáp người tuổi tỷ có tầm nhìn sản xuất, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. 
Trong năm 2023 trước đó, tài lộc của người tụ tỷ vốn khá ảm đạm. Việc chỉnh không xuân sẻ mà việc phụ cũng chẳng đem lại lợi nhuận là bao khiến thu nhập bị chững lại. Một vài dự án đầu tư mua quản trước đó cũng khiến cho con giáp này tiêu tổ một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng như mũi bỏ biển, công sức như giả trang. Thế nhưng, khi bước sang năm giáp thình 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm. Theo đó thì người tụ tỷ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao. Nghề tài trái hay nghề tài phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà người tuổi tỷ đã dành công sức phùng vẹn bảy lâu nay. Do đó, bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà xin nóng nại, cảo giận. Đồng thời chú ý tới giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hào hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Xem tử vi năm 2024 này đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tiết kiệm đối với con giáp người tuổi tỷ. Trong cuộc sống hàng ngày, những chủ chuột cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu, giảm chi không nên tiêu xài một cách hoang phí kẹo lao đao. Đồng thời, bạn nên chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho mình. Đặc biệt, trong năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quản mà đầu tư mạo hiểm. Chở nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vài mượn, đứng tên thai người khác, cẩn thận vững vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng cẩn thận, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. 3. Luận về phương diện gia đạo Nhìn chung, phương diện tình cảm gia đạo của người tụ tỷ sẽ tương đối suôn sẻ trong năm giáp thình này. Mối quan hệ đòi lửa hay vợ chồng ít sóng gió. Đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng đó cũng có thể được coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi yêu nhau trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay. Dù giữa cả hai vẫn còn có những khúc mắc xảy ra, nhưng chỉ cần đôi bên kiên nhẫn, bao dung, biết đặt mình vào vị trí của đối phương thì đích đến hạnh phúc đang ở ngay trước mắt hai bạn. Với các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, người tuổi tỷ cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thể hệ. Tuy nhiên, tam hợp cục có xu hướng khiến cho nhân duyên nở rộ, điều này sẽ có phần nguy hiểm cho những ai đã lập gia đình. Người tuổi tỷ đã kết hôn cần giữ mình trong sạch, chú ý các mối quan hệ khác giới, đặc biệt liên quan tới công việc dễ phát sinh tình cảm ngoài luôn. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng cô đơn bảy lâu, bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí có người còn có thể đi tới hôn nhân ngay trong năm 2024. Với sức hút tự nhiên của mình, cùng với sự khéo léo, tinh tế, tuy công việc bận rộn nhưng người độc thân vẫn có thể làm quen kết giao với người khác giới trong các dịp xã giao, vui chơi giải trí, từ đó tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Dù vậy còn giáp người tụ tỷ cũng nên dùng lý trí khi yêu, đừng để những quyết định bồng bột, tình cảm làm mờ mắt, có khi còn bị lừa gạt tình cảm lẫn tiền bạc. Lưu ý rằng, đào hoa tăng mạnh đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh. 
trở vì muốn chứng minh sức hút của mình mà có ý định chiều đùa với tình cảm của người khác nếu không có ý định tiến tới hãy rõ ràng và dứt khoát ngay từ đầu 4. Luận về phương diện sức khỏe Về phương diện sức khỏe cho thấy năm giáp thân người tuổi tỷ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của năm cuối hẹn tầm tai lại có hùng tình thái bạch và ngũ quỷ tác động nên tình trạng sức khỏe có nhiều điều phải lưu tâm Mặc dù thể chất của đa số người tủ tỷ khá lý tưởng nhưng khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Tuy có thể chỉ là bệnh vật nhưng cử chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm. Năm Giáp Thìn 2024 cũng là giai đoạn khá bận rộn với con Giáp này. Khói lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bản mệnh không nghỉ ngơi đủ đầy, sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, đổ bệnh dài dẳng lâu ngày mới khỏi hoặc dẫn tới các bệnh mãn tính. Vì vậy năm 2024 này, người tụ tỷ cần chú ý cân bằng thời gian làm việc lẫn nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng bệnh, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn ngủ ngủ nghỉ điều độ và khoa học. Đặc biệt là vào mùa đông xuân, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Bên cạnh đó, con giáp người tuổi tỷ cũng nên chú ý an toàn bản thân, tránh tranh chấp với người khác khi ra ngoài đi công tác để tránh ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân, từ đó ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần hoặc có sổ sát hại thân. Xem vận hạn tử vi năm 2024 đối với từng tuổi tỷ như sau. Một tuổi canh tỷ sinh năm 1960 mệnh thổ. Người tuổi canh tỷ ở độ tuổi lục tuần vào năm giáp thìn 2024. Sức khỏe tinh thần cần được chú trọng hàng đầu. Khi tinh thần tươi vui, thoải mái, còn giáp này sẽ thấy cuộc sống ít muộn phiền cũng không phải lo lắng bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay tiền bạc, thì người tuổi canh tỷ nên chú ý làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung có đồng ra đồng vào, cẩn thận trong kinh doanh đầu tư. Nên đi một lộ trình chắc chắn và lâu dài, nếu không sẽ bị thua lỗ nặng nề. Ngoài ra, hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và chú ý tới một số chi tiết khi ký kết thỏa thuận. Gia đạo êm ấm, trưởng bỏi và hậu bỏi cần gũi, bản mệnh nên duy trì lối sống và tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu trong nhà noi theo. Về phương diện sức khỏe đối với người tuổi canh tỷ, nên chú ý bệnh huyết áp cao, đường huyết mỡ máu, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. 2. Xem vận hạn tuổi nhầm tỷ năm 2024 Người tuổi nhầm tỷ sinh năm 1972 mệnh mộc Gặp được cục diện ngũ hành tương sinh khi bước sang năm chấp thân Nên hầu hết các phương diện đều phát triển tốt Công danh hay tài lộc đều có thể thực hiện hóa tham vọng Năm nay, bản mệnh nên tăng cường kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ sẽ có lợi cho việc nâng cao năng lực kinh doanh bản thân, càng dễ làm ăn phát đạt hơn. Tuy nhiên, có hùng tình ngũ quỷ có thể khiến bạn gặp phải một số tranh chấp tiền bạc. Các dự án liên quan tới số tiền lớn thì nên cẩn thận hơn. Làm gì cũng cần có hóa đơn chứng từ lưu lại để tiền đổi chứng về sau, trở nên qua lo mơ hồ nếu không dễ gặp tài hòa. Về phương diện sức khỏe cho thấy cần phải chú ý những khó chịu về thể chất do mệt mỏi, đồng thời cũng cần chú ý nhiều hơn tới các căn bệnh vật như cảm xúc, bình thường nên vận động nhiều hơn để kích hoạt cơ, xương, tăng cường khả năng miễn dịch. 3. Xem tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 mệnh Kim vào năm Giáp Thìn 2024. Còn giáp người tuổi giáp tỷ có tham vọng khá lớn trong sự nghiệp. Tình hình này rất có lợi cho việc phát triển sự nghiệp, còn có cơ hội gặp được 
quỹ nhân giúp đỡ nên tìm được cơ hội để thể hiện ưu điểm bản thân. Tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý tới tâm lý quá khích hay chủ quan. Các kế hoạch nếu không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu, bản mệnh có thể sẽ phải bỏ cuộc giữa chân, việc gì cũng gian dở. Mặc dù năm nay thu nhập chính hay phụ đều khá tốt, nhưng người tuổi giáp tỷ không nên chạy theo xu hướng đầu tư một cách mù quảng, cần lập kế hoạch tài chính và giữ đầu óc tỉnh táo thì mới có thể tìm được dự án kiếm tiền tốt. Về phương diện sức khỏe, bạn có thể trở nên cáo kỉnh và dễ nổi nóng khi có việc không vừa ý. Điều đó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể. Còn giáp người tuổi giáp tỷ cần phải học cách tỉnh tâm lại, đi dạo, uống trà, thả lỏng cơ thể và tinh thần, suy nghĩ tích cực thì mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. 4. Xem vận hạn tuổi bính tỷ sinh năm 1996 mệnh thủy vào năm 2024 như sau. Với người tuổi bỉnh tỷ, bản mệnh được dự đoán sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ trong năm nay. Các mối quan hệ tốt đẹp được đồng nghiệp bạn bè ủng hộ. Trong quá trình nỗ lực theo đuổi sự nghiệp, còn giáp này rất dễ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Điều đó làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Hãy nhớ dừng mọi việc có chừng mực, đừng tự điều chỉnh bản thân. Tài lộc sẽ phát sinh thêm nhiều khoản phải chi tiêu nếu không có kế hoạch quản lý tiền bạc từ trước e rằng sẽ gặp rắc rối về tài chính. Sức khỏe cần vận động hợp lý cũng là một cách thư giãn tốt, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nếu không nó sẽ trở thành gồng cùm của bạn. Hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra. 5. Xem tử vi tuổi mậu tỷ năm 2024 Việc học hành đối với người tuổi mậu tỷ sinh năm 2008 mệnh hỏa được dự đoán có nhiều tiến bộ. Bản mệnh có ý thức học tập, khả năng tiếp thu được cải thiện rõ rệt. Cha mẹ vẫn nên đồng hành và kiên nhẫn dạy dỗ để củng cố thêm chất lượng học tập của con cái. Rất có ích cho sự phát triển của trẻ sau này. Do đã đến tuổi có nhiều nhận thức, tâm lý của trẻ ở độ tuổi này khá nhạy cảm. Những vấn đề căng thẳng trong gia đình có thể ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng tinh thần của con giáp này. Cha mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái, dễ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của con nhỏ. Về mặt sức khỏe, bạn nên quan tâm tới hệ tiêu hóa của cơ thể phát triển khỏe mạnh. Trong quá trình vui chơi cũng nên chú ý an toàn tránh xa ao hồ sông nước. Luận giải vận hạn tuổi Tý qua các tháng trong năm 2024 như sau. Tháng 1 âm lịch. Công việc suôn sẻ có thể ký kết hợp đồng thuận lợi, có điều sức khỏe giảm sút, chú ý cân bằng cảm xúc từ bên trong. Tháng 2 âm lịch, tháng này đề phòng tiểu nhân gây chuyện thị phi, danh dự bị hao tổn tiền bạc hao tản không ít cho các mối quan hệ kém chất lượng. Tháng 3 âm lịch, tháng này có quý nhân phù trợ, việc lớn nhỏ điều thành, tiền bạc đến từ nhiều nguồn, tuy nhiên cần đề phòng bị mất trầm. Tháng 4 âm lịch, mua sự trước bất lợi, sau nỗ lực mới thành, vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chân. Tình cảm có dấu hiệu trạng nứt, người độc thân gặp đào hòa sát, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tháng 5 âm lịch, bất ổn về tinh thần khiến đường số đưa ra một số quyết định sai lầm, có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm, đề phòng đi lại đường sông nước. Tháng 6 âm lịch, tháng này các tình bất tụ, tinh lực tổn hao, khó tránh đau yếu, bệnh tật, tiền bạc hao nhiều, đa phần liên quan tới vấn đề sức khỏe. Tháng 7 âm lịch, tháng này mua sự dễ thành vì được quỹ nhân tương trợ, thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ giàu tế chất lượng, có lợi cho sự gia tăng quyền lực hoặc chức vụ. Tháng 8 âm lịch, 
tháng nay lấy lại được những gì đã mất trước đó, nợ nần được thanh toán triệt để, đào hoa vận nở rộ, tốt cho người độc thân, các cặp đôi đón tình vui còn cãi. Tháng chín âm lịch, bước sang tháng chín âm lịch, đi lại cần phải cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ, giữ của chắc chắn hơn, tránh khoe khoang hay bị soi mỏi, mất trộm lúc nào không hay. Tháng 10 âm lịch, tháng này tài khí vượng kinh doanh buôn bản phát đạt, cơ hội kiếm tiền nhiều món hơi, tiền thu về đầy tuổi, có điều tình cảm gia đạo bất lợi, đề phòng có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại. Tháng 11 âm lịch, tháng này sự kiềm hãm về cảm xúc khiến tinh thần của con giáp người tuổi tỷ bất ổn, thiếu sự sản xuất khi đưa ra các quyết định quan trọng. Cơ thể vì thế cũng suy nhược, chú ý, nghỉ ngơi, thư giãn hơn là suy tính quá nhiều Tháng 12 âm lịch Tháng này bận rộn với công việc đổi lại có nguồn thu rất tốt Tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha nhiều cho việc lớn như cưới hỏi, xây nhà, xây cửa hoặc mua sắm lễ Tết Tổng kết tử vi tuổi tỷ năm 2024 như sau So với năm 2023, dưới sự trợ lực lớn lao từ cục diện tam hợp thái tuệ, bước sang năm giáp thân 2024, những chủ chuột đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, tuy nhiên chưa tới mức thăng hoa mọi bề. Mặc dù phận trình xuyên suốt năm 2024 không phải lúc nào cũng thuận lợi do tác động cùng lúc của phận cuối tam tai và một số hung tinh nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mọi trạng nhất là khi phận khí hành thông gặp đúng thiên thời địa lợi là cơ hội tốt để bứt phá làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối ở mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn nhưng người tuổi tỷ cần lưu ý Chảnh kết thúc việc quan trọng trong năm nay, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Xem tử vi tuổi sủ năm 2024, một năm nhiều thách thức, tiền kiếm được nhiều nhưng cũng chạy già chóc dậy. Xem vận hạn tử vi tuổi sủ năm 2024 qua các phương diện của cuộc sống thấy rằng bước sang năm giáp thìn là một năm khó khăn, nhiều thách thức và biến động đối với những chủ châu. Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 cho các tuổi sủ như sau. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, 64 tuổi, mệnh Bích Thượng Thổ. Từ sinh lưu niên, tuổi quỷ sủ sinh năm 1973, 52 tuổi, mệnh tàn đổ mộc, từ sinh lưu niên. Tuổi ất sủ sinh năm 1985, 40 tuổi, mệnh hải trung kim, từ khắc lưu niên. Tuổi đinh sủ sinh năm 1997, 28 tuổi, mệnh dạng hạ thủy, từ khắc lưu niên và tuổi kỷ sủ sinh năm 2009, 16 tuổi, mệnh tích lịch hỏa, bình hòa, lưu niên. Đánh giá chung về vận hạn năm 2024 đối với con giáp người tuổi sủ. Bước sang năm giáp thân, vận trình của những chủ trâu được dự đoán đầy biển động và cả những phát triển không ngờ tới. Có thể nói trong năm mới này, người tuổi sủ sẽ đứng trước nhiều thách thức lẫn cơ hội. Năm 2024, người tuổi sủ được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, thêm cỏ, các thần ẩn quan nâng đỡ, dần thoát khỏi những tác động xấu trong năm quỷ mạo trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thải tuệ án ngữ khiến cho vận trình vẫn có những biến động. Áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nói tiếp nhau nếu như con giáp này không thể nào dốc toàn tâm toàn lực để giải quyết vấn đề. Bạn có thể gặp những khủng hoảng bất ngờ. 
luận về công danh sự nghiệp. Con đường sự nghiệp tăng cả về khỏi lượng lẫn tỉnh thách thức còn giáp này trở nên bận rộn hơn rất nhiều tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại cần có ý chí kiên định quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn đừng quên thành công không phải một sớm một chiều mà cần phải duy trì nỗ lực một cách bền bỉ kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt còn giáp người tuổi sổ mới có thể tận dụng triệt để những cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng nên khắc phục tính bảo thủ và vững bệnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở, tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm cơ hội phát triển trong tương lai. Luận về phương diện tài lộc, thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý tới tiêu dùng tài chính. Năm 2024 vận trình tiềm tàng những nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ, bạn cần phải hành động thận trọng, linh hoạt với từng tình hình để bảo vệ thành hỏa bản thân. Luận về phương diện gia đạo Bước sang năm mới, năm giáp thân, bản mệnh người tủ sụ nên giao tiếp, quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đạo, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ xã giao bạn bè, kể cả công việc để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Luận về phương diện sức khỏe Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt, điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức lẫn cơ hội đến trong năm nay. Xem chi tiết tử vi tuổi sổ năm Giáp Thân 2024 qua các phương diện của cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Với việc được các sao tốt chủ về công danh sự nghiệp chiếu mệnh là chính ẩn và chính quan hậu thuẫn, vận trình sự nghiệp của những chủ trâu có những cơ hội phát triển nhất định trong năm mới. Tuy nhiên, Vận khí còn có nhiều biến động, đặc biệt là có tương phả ảnh hưởng nên vẫn có một số thách thức không thể chủ quan. Trong tập thể, những chủ trâu sẽ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm được đồng nghiệp cấp trên ghi nhận. Bản tỉnh chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho người tuổi này. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên người tuổi sổ đôi khi hay tỏ ra quá cứng đầu, thiểu sự linh hoạt nên có thể khiến cho mọi việc bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cơ hội quỷ giá. Do đó, người tuổi sổ cần phải điều chỉnh thái độ của mình cho linh hoạt, đúng đắn để ứng phó với những thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2024, còn giáp người tuổi sổ được nhắc nhở nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và xung đột với người khác là điều cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ có tinh thần đồng đội mới có thể giúp bạn đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn có không ít những khó khăn đang chờ đợi người tuổi sửu. Nhìn chung, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều, dù bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể. Cũng có những thành quả đáng nể nhưng vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau, còn giáp người tuổi sửu càng có xu hướng cổ chấp, tư tưởng có phần cũ kỹ, không bắt kịp được sự thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh chung, nên khó thực hiện hóa mục tiêu của bản thân. Đồng thời, có hùng tình phá tỏi cũng gây ra không ít những bất lợi, đề phòng tiểu nhân có những hành động thọc gậy bản xe hay dèm pha về công việc của bạn. Những lúc như vậy trạng thái tinh thần nếu không vững vàng sẽ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng bế tắc, thậm chí căng thẳng quá mức còn dễ dẫn tới chết trầm cảm. Năm giáp thân này bạn được nhắc nhở nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp lẫn cấp trên. Đừng quả ganh đua hay thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hỏm hỉnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay góp ý người khác, bạn cũng nên lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Đừng để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay phản xét người khác. 
Nếu công việc hiện tại của bạn thật sự không có chỗ để phát triển và bạn có kế hoạch thay đổi công việc, thì bạn nên xem xét tìm kiếm cơ hội làm việc mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi sự dũng cảm, quyết tâm cũng như khả năng bắt đầu lại từ đầu. Hãy chuẩn bị đầy đủ bao gồm Cập nhật sơ yếu lý lịch, nâng cao kỹ năng, kiến thức, thể hiện điểm mạnh, tiềm năng của bạn trong các cuộc phỏng vấn. Mặc dù ban đầu có thể gặp một số khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ, kiên trì, bạn có thể tìm được công việc phù hợp với mình và bắt đầu một chặng đường phát triển. Với những người tuổi sổ muốn khởi nghiệp trong năm giáp thân là một năm đáng để thử sức. Hãy nhớ đừng chạy theo xu hướng một cách quả mù quáng Bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường đầy đủ Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tình huống bất lợi Thậm chí là thất bại để đạt được kết quả cao hơn Nếu không có quá nhiều bức thiết Bạn nên ổn định công việc hiện tại trước mắt Đảm bảo thu nhập điều đặn và sự nghiệp phát triển Chờ thời cơ tốt hơn rồi mới tỉnh tới khả năng khởi nghiệp với những bạn đang tham gia bán hàng hay bắt đầu kinh doanh, bạn nên tuân thủ pháp luật và các quy định chung trong ngành. Bạn có thể tìm kiếm những cách làm mới nhưng không có nghĩa là phá vỡ các nguyên tắc vốn có. 2. Luận về phương diện tài chính Xem tử vi năm 2024 cho thấy còn giáp người tuổi sửu sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng của phá thải tuệ và hung tinh mang tới những thách thức nhất định về tài lộc lẫn tiền bạc nguy cơ gặp tổn thất tài chính bất ngờ một vài điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện nữ giới có phần may mắn về tài lộc trong năm nay hơn là nam giới nhờ cỏ thái âm che chở đối với người tuổi sửu làm công việc ổn định thu nhập hàng tháng tương đối cổ định có người kiếm được một số tiền nhờ việc bán thời gian hoặc cơ hội kiếm tiền khác. Thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập tăng trưởng ổn định và có thêm được nguồn lợi nhuận đầu tư khác. Tuy nhiên, trong năm đặc biệt này, bạn nên lưu ý cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm, phần tản sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Đừng mua quản tìm cách tăng thu nhập mà hãy tập trung phát triển con đường sự nghiệp bản thân. Đối với những người tuổi sổ đang làm công việc kinh doanh buôn bản thì nên thận trọng khi mở rộng kinh doanh trong năm nay. Do không được nhiều sao tốt phù hộ nên không mở rộng quy mô một cách quá vội vàng hay ồ ạt. Trong năm đầy sóng gió này, còn giáp người tuổi sổ cần đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức nóng vội. Hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những thay đổi của thị trường, duy trì sự linh hoạt và theo dõi nhu cầu của khách hàng cũng như xu hướng của ngành mình đang làm. Nếu có, thể định vị được thị trường chính xác và đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn có thể duy trì sự ổn định trong thị trường đầy tỉnh cạnh tranh như hiện nay và đặt nền tảng cho sự phát triển bản thân trong tương lai. Phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư vì quả bảo thủ. Hơn nữa, thiếu sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu cũng là yếu tố khiến cho con giáp này không có được nguồn tiền bạc như mong muốn trong năm giáp thân 2024 này. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, nhưng sự phản đoán có phần trụ quan của bản thân dễ khiến bạn đầu tư một cách mù quản, tính toán sai lệch, thậm chí còn có thể bị lừa lọc. Do đó khi đổi mặt với những khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu Còn giáp người tuổi sổ vẫn cần đề cao cảnh giác Tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động hấp tấp hay tình người quá dễ dàng Càng không nên tin vào lời đề nghị hay hứa hẹn của người khác Tuy nhiên, bản mệnh người tuổi sổ cũng không cần quá lo lắng Bởi bạn sẽ được sự hỗ trợ của sao lành là phúc đức chiếu mệnh Nghĩa là mỗi khi gặp khó khăn đều có thể biến sôi thành tốt, 
Nếu rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, người tuổi sủ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề mà không cần tổn quá nhiều sức lực. Đối với việc hợp tác làm ăn, bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn đối tác hay dự án tham gia để tránh mất mát của cải, ảnh hưởng danh tiếng của bản thân do hiểu lầm hoặc tranh chấp. Đối với doanh nhân, khi ký kết hợp đồng nên đọc kỹ nội dung hợp đồng để hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan, tránh những thiệt hại do tranh chấp hợp đồng. Ngoài ra, người tuổi sổ nên thận trọng hơn trong việc quản lý tiền bạc, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định kinh tế cho bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Trong năm giáp thân này, con giáp người tuổi sổ sẽ có con đường tình duyên tương đối bình ổn, có tốt, có xấu. Mối quan hệ giữa các cặp đôi cần lưu ý một số bất đồng nhỏ và cải phá có thể phát sinh giữa hai bạn. Vì vậy, con giáp này cần đặc biệt lưu ý hạn chế tối đa những cuộc cải phá, tránh đấu khẩu nảy lửa, kẻo gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tình yêu của cả hai. Cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí, giải quyết vấn đề một cách hòa bình, sẽ duy trì một mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống gia đình của người đã kết hôn cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn. Khi phát sinh vấn đề, bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách lạnh lùng. Điều này có thể khiến cho việc này phức tạp hóa vấn đề hơn là đơn giản. Nó không có lợi cho chuyện duy trì tình cảm vợ chồng. Điều quan trọng là bạn đừng chọn cách chạy trốn. Nếu không, vấn đề sẽ càng ngày trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn tới đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại đối mặt với những vấn đề, tìm cách giải quyết để duy trì sự ấm êm trong gia đình. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên hỗ trợ bạn đời nhiều hơn, quan tâm tới đời sống tinh thần, cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Ngoài ra, người tuổi sổ cũng nên giao tiếp quan tâm nhiều hơn tới các thành viên trong gia đạo, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Còn đối với những người tuổi sổ muốn tiến vào hôn nhân, trong năm nay là một năm thích hợp nhưng vẫn cần lựa chọn kỹ lưỡng, không dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Năm giáp thân được quỷ nhân thái âm che trở, những người tuổi sửu còn độc thân có thể được giới thiệu đối tượng phù hợp. Đặc biệt, nữ giới được dự bảo gặp nhiều may mắn hơn nam giới. Nếu bạn có thể hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, sẽ có cơ hội thoát khỏi cuộc sống độc thân thành công. Bên cạnh đó, bạn nên xử lý vấn đề tình cảm bằng lý trí, đừng quả dựa dẫm vào cảm xúc kẹo đào hoa tốt cũng thành đào hoa xấu nhân duyên vẻ vang nhìn chung trên con đường tìm kiếm tình yêu thì người tuổi sửu độc thân cần giữ một tâm hồn rộng mở học cách bao dung xử lý các vấn đề trong mối quan hệ một cách lý trí tình yêu đòi hỏi sự nỗ lực cống hiến của đôi bên mới có thể đạt được hạnh phúc lâu dài 4. luận về phương diện sức khỏe vận trình sức khỏe của người tuổi sửu tương đối ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải lưu ý tới việc giữ gìn sức khỏe. Do áp lực công việc và những rắc rối trong cuộc sống ngày thường tăng cao, nên con giáp này gặp một số khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về hệ tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc duy trì thói quen làm việc nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục, thể thao là vô cùng quan trọng. Đồng thời không thể bỏ qua việc điều chỉnh cảm xúc Đôi khi có thể do áp lực công việc, gia đình mà tâm trạng của người tuổi sụ thay đổi thất thường Suy nghĩ tiêu cực tự mình làm khổ mình Lúc này bạn có thể thử một số hoạt động thư giãn như du lịch, đọc sách hay ngồi thiền để giải tỏa áp lực tâm lý Người trung niên cần đặc biệt lưu ý tới bệnh đề phòng tim mạch trong năm nay bạn nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tránh đồ ăn mặn, ngọt. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý tới sự an toàn của các hoạt động giữa nước. Đặc biệt khi đi du lịch, bạn nên tránh tham gia các môn thể thao giữa nước quá mạnh để tránh xảy ra tai nạn. Ngoài việc quan tâm tới những thay đổi của bản thân về phương diện sức khỏe, bạn cũng cần quan tâm hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi lẫn trẻ em trong nhà.
công việc dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian quan tâm tới gia đình. Tốt nhất nên nhắc nhở mọi người đi thăm khám sức khỏe định kỳ để nâng cao nhận thức về an toàn và giữ gìn sức khỏe. Xem tử vi năm 2024 đối với từng tuổi sủ như sau. 1. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ. Đối với người tuổi Tân Sửu khi bước sang năm Giáp Thìn nên chủ trọng tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Coi đây là ưu tiên hàng đầu, đừng quả cố chấp hay tranh đấu tiền bạc, danh lợi ở độ tuổi này mà thêm nhọc thân. Sức khỏe của người tuổi Sửu được dự đoán không được tốt trong năm nay có thể bị xuất huyết bất ngờ, nhất là khi gặp thời tiết xấu hoặc có thể sơ ý té ngã hay tai nạn. Vì vậy, bản mệnh cần phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn và đặt sức khỏe lên trên hàng đầu để tránh rủi ro tốt nhất. Trong cuộc sống thường ngày, luôn duy trì thái độ tích cực, lạc quan, vui vẻ bên con cháu, đừng suy nghĩ quá phức tạp, kẻo tự trước muộn phi vì những điều nhỏ nhặt. 2. Tội quỷ sủ sinh năm 1973, mệnh mộc Bước sang năm giáp thân, vận trình của người tuổi quỷ sủ có nhiều thăng trầm ở phương diện sự nghiệp. Có thể do tuổi tác tăng lên khiến bạn không còn quá nhanh nhẹn hay linh hoạt, không theo kịp lớp trẻ có cảm giác bị lạc lỏng hoặc thua kém. Dù có tận tâm với công việc đến đâu, bạn cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe thường xuyên. Thức khuya không tốt cho cơ thể, nó còn khiến bạn thiếu tinh thần làm việc vào hôm sau mắc lỗi ở những chi tiết hoặc dự án quan trọng. Sai lầm đó có thể khiến cho cấp trên không hài lòng, hệ lụy là bị trừ tiền thưởng, hiệu quả công việc, thậm chí có khả năng bị sa thải. Do, do đó, khi làm việc trong năm 2024, thì người tuổi quỷ sủ càng cần phải cẩn thận và thận trọng hơn, đồng thời chú ý kết hợp giữa làm việc lẫn nghỉ ngơi. Nếu có thể, bạn cũng nên hạn chế đi xa một mình vì rất dễ gặp tai nạn bất ngờ. 3. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim. Đối với người tuổi Ất Sửu trong năm giáp thân này thì đời sống tình cảm của bạn có thể xuất hiện một vài trắc trở. Dù đã là vợ chồng, thời gian bên nhau không ngắn, nhưng cả hai vẫn có những cãi vã không ngớt về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí có thể động tai động chân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí gia đình. Hơn nữa, điều đó còn gây hậu quả xấu đối với quá trình trưởng thành của con cái. Do đó, người tuổi sủ nên cố gắng dành thời gian phun vẽn tình cảm vợ chồng. Những chuyện nhỏ hãy bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng cổ hơn thua khẩu chiến với bạn đời bởi điều đó vốn không giải quyết được việc gì. Tài lộc trong năm 2024 không tốt, không nên có tư tưởng tự kinh doanh bởi vì khả năng thất bại rất cao, dễ mất hết các khoản tiền dành dụm bảy lâu. Một số người có thể rơi vào cảnh nợ nần trồng chất. 4. Tội Đinh Sủ sinh năm 1997, Mạnh Thủy Năm giáp thân này, đối với người tuổi đinh sự có thể cảm thấy một chút bỏi rối, không biết con đường phía trước sẽ dẫn tới đâu. Bản thân nên lựa chọn ra sao để tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù đó là trong công việc, các mối quan hệ hay tiền bạc, hiệu sức của con giáp này giảm sút không được như mong đợi. Một số người có thói quen tiêu tiền không biết tiết chế, mua sắm ti tiện theo ý thích. Nhưng trên thực tế, thu nhập không cao sẽ gây khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, có thể khiến cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, bạn nên đề cao tỉnh tiết kiệm hơn. Ngoài ra, năm nay bản mệnh cũng nên chăm sóc đời sống tình cảm của mình. Người đã có đôi, thường xuyên hâm nóng mỗi quan hệ. Đừng để mọi thứ trở thành lỗi mòn sẽ sinh ra lạnh nhạt xuất hiện người thứ ba. Năm Người tuổi kỷ sủ sinh năm 2009, mệnh hỏa. Năm giáp thình này, còn giáp người tuổi sủ sinh năm 2009, có thể gặp một số phiền phức do tính cách bản thân. Người tuổi này bản chất là người hưởng nội, 
ngại giao lưu với bạn học trong lớp nên có thể sẽ bị mọi người xa lánh hoặc cô lập, nghiêm trọng có thể bị bắt nạt. Điều này sẽ khiến cho bạn ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần học tập. Khi gặp phải những tình huống như vậy, bản mệnh không nên giấu giếm mà nên thông báo với thầy cô hoặc cha mẹ càng sớm càng tốt để sự việc được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, năm nay người tủ sổ và gia đình có nhiều mâu thuẫn, trong lòng sẽ có những chút phản kháng, luôn cố ý làm một số chuyện không hay để chọc giận cha mẹ, dẫn tới không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Các bậc phụ huynh nên để tâm tới tâm lý con cái có sự khuyên dạy và dạy bảo nhẹ nhàng để trẻ không sinh ra tâm lý kháng cự. Xem vận hạn tử vi tuổi sửu năm 2024 qua các tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch Công việc nhiều và áp lực, tiền bạc chi tiêu nhiều hơn là thù vào, gia đạo có chút bất ổn, có thể đón tình buồn tàn trễ họ hàng từ xa. Tháng 2 âm lịch Tháng này khó tập trung vào công việc khi bị áp lực tiền bạc và tình cảm đè nén đề phòng bị mất đồ quỷ giá hoặc đau yếu bất ngờ Tháng 3 âm lịch Bước sang tháng 3 âm lịch tiến trình công việc thuận lợi hơn trước vận khỉ có hưởng bình ổn và tăng tiến dân thích hợp xúc tiến các dự án hợp tác nhất là về bất động sản Tháng 4 âm lịch Tháng này tài khỉ tăng tiến mạnh thích hợp mở rộng công việc làm ăn hoặc đưa ra quyết sách quan trọng Đào hoa nở rộ nên chú ý nhiều tới ngoại hình để dễ dàng thu hút người khác phải. Tháng 5 âm lịch, tháng này xuất hiện quỹ nhân phù trợ có cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi vị trí lên cấp cao hơn. Tiền bạc không ngừng chảy về tuổi nhưng cũng phá tán nhiều, phần lớn do nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Tháng 6 âm lịch Tháng này tinh thần bất ổn khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng xấu tới công việc lẫn chuyện tiền bạc. Tài lộc hào tản nhiều, gia đạo gặp trục trặc có dấu hiệu tràn nứt. Tháng 7 âm lịch, thách thức và cơ hội song hành, quyết tâm theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái quả ngọt và ngược lại. Nếu có thử đầu tư mạo hiểm nhưng trong khả năng cho phép đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ gây thương tật tự tri. Tháng 8 âm lịch, công việc khả thuận lợi, có thể hợp tác làm ăn với đổi tác lớn hoặc kỹ kết hợp đồng lớn, tài kỹ vượng, thu chi thoải mái, có điều sức khỏe giảm sút, ổn vật liên minh. Tháng 9 âm lịch, tháng nay gặp khó khăn trong công việc, cần giữ cái đầu lạnh để vượt qua, đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ trong nhà có điểm tàn trễ. Tháng 10 âm lịch, tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn chi tiêu cho người thân trong nhà chứ không phải bản thân. Gặp khó khăn về vấn đề huy động vốn, hạn chế làm ăn theo đường mòn, lõi tắc, kẹo phưởng họa, lao ngục. Tháng 11 âm lịch, tình duyên có chút thăng hoa, tốt cho người độc thân. Tuy nhiên, công việc áp lực lớn hơn khi vào mùa tổng kết danh số trị tiêu. Tục dốc bất đạt, tránh vội vàng đưa ra quyết định sai lầm mà tổn hại quy tính. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm giáp thân, đương sổ dễ nóng nại, hành sự bất cẩn, dễ gây hận với người khác rồi vưỡng hòa thị phi. Công việc vì thế mà gặp trở ngại, tuy nhiên chuyện tình cảm tiến triển tốt, có tình vui trong gia đạo. Tổng kết tử vi tuổi sửu như sau. So với tử vi năm quỷ mão 2023, vận trình khi bước sang năm giáp thình 2024 sẽ khó khăn, nhiều thách thức lẫn áp lực. Tuy nhiên, áp lực tạo ra kim cương. Một khi đã vượt qua mọi khó khăn, cản trở khách quan hay chủ quan, thì con giáp người tuổi sủ sẽ đạt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp của mình, không ngừng thăng tiến lên vị trí cao hơn, tài lộc theo đó cũng càng vượng vận hơn. Có thể nói, vấn đề trọng điểm mà con giáp người tuổi sủ cần tập trung giải quyết trong năm giáp thân đó chính là việc cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần ổn định xuyên suốt. Tác động của phá thải tuế và hàng loạt sau xấu trụ về kim nén cảm xúc khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm, từ đó cản trở con đường thăng tiến trong sự nghiệp. 
sức khỏe vì thể mà cũng giảm sút rất nhiều mắc bệnh là chủ yếu tầm bệnh Xem phận hạn năm 2024 đối với người tuổi dân, tiền bạc tụ tản thất thương, cẩn thận, còn trải tuổi vì đầu tư mạo hiểm. Xem tử vi tuổi dân năm Giáp Thân 2024 thấy rằng đây là một năm đầy cơ hội lẫn thách thức đối với người cầm tình con hổ. Tiền bạc có biến động rất mạnh, vào ra thất thương cẩn trọng hết sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm khi nền kinh tế đang lao dốc. Đánh giá chung về tử vi tuổi dần năm 2024 Luận dạy tử vi tuổi dần gồm các tuổi nhâm dần, canh dần, giáp dần, bỉnh dần và mậu dần. Tuổi nhâm dần sinh năm 1962, năm 2024 là 63 tuổi, mệnh kim, bạch kim, tường khắc luôn niên. Tuổi Giáp Dân sinh năm 1974, năm 2024 là 51 tuổi, mệnh Đại Khê Thủy, tường khắc Lưu Niên. Tuổi Bính Dân sinh năm 1986, năm 2024 là 39 tuổi, mệnh Lưu Trung Hỏa, Bình Hòa, Lưu Niên. Tuổi Mậu Dân sinh năm 1998, năm 2024 là 27 tuổi. Mệnh thành đầu thổ, tương sinh lưu niên Và tuổi canh chân sinh năm 2010 Năm 2024 này là 15 tuổi Mệnh tùng bách mộc, tương sinh lưu niên Đánh giá chung về vận hạn của người tuổi dần vào năm 2024 Đối với con giáp người tuổi dần Bước sang năm Giáp Thân 2024 có thể nói là một năm đầy thách thức lẫn cả các cơ hội. Nhìn chung, vận trình trong năm có thân có trăm. Ngũ hành lưu niên tương sinh, xong vẫn có những hùng tình tác động. Còn Giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi. Đôi khi bản mệnh có thể sẽ nghi ngờ chính bản thân mình. Nếu không kịp thời giải tỏ sẽ rất dễ làm vào khủng hoảng. Năm nay còn giáp người tuổi hổ cần nhắc nhở bản thân kiềm chế tính nóng nại của mình, đặc biệt là những nơi công cộng, không được quả bốc đồng hay can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình nếu không có thể dẫn tới tai họa. Công việc của người tuổi dân có cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với bạn trong năm nay. Những thay đổi hay bước ngoặt cũng hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đôi khi còn khiến cho những người tuổi hổ bị trỏ ngập. Các mối quan hệ tốt trở nên chỉ hòa chi quỷ, tránh những tranh chấp xung đột với đối tác đồng nghiệp. Năm nay, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nại, bốc đồng mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt cho sự nghiệp. Con đường tài lộc có hung tinh gây nên không ít xảo trộn cho tài vận của con giáp người tuổi dân. Tài chính năm nay có thể nói là lên xuống thất thương, tính chất biến động rất mạnh nên về mặt quản lý tiền bạc bạn cần phải thận trọng kẹo phá tay. Đối với việc đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng phải tỉnh toán cẩn thận hơn để tránh những việc vùng tiền vô ích. Tình cảm của người tuổi dân được dự đoán sẽ có nhiều dao động trong năm giáp thân. Bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn, thiểu cảm giác an toàn. Điều này sẽ khiến cho bạn lo lắng về những cái được và mất trong mọi quan hệ. Bạn có thể đánh mất tình yêu đích thực của mình nếu hành sự không đúng. Bạn nên chú ý không mang những cảm xúc tiêu cực về nhà để không ảnh hưởng tới mối quan hệ hôn nhân. Sức khỏe của những chú hộ cần phải chú ý hơn về thể chất, duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đặc biệt tránh mệt mỏi, căng thẳng quá mức, duy trì lối sống lành mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Nằm giáp thân có hung tinh chiếu mệnh có thể gây ra thương tật, tai nạn hoặc nguy hiểm tới tính mạng, bạn cần lưu ý. Xem chi tiết vận hạn tử vi tuổi dần năm giáp thân 2024 qua các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp 
bước sang năm giáp thân, sự nghiệp của những chủ hộ đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách. Bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định, đón nhận thay đổi tích cực nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh. Xong, mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bạn không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Năm nay, dù đang ở vị trí hay lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng có những thách thức không nhỏ. Tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức, đúng chỗ sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, sẽ có một số thử thách trong năm nay sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của bạn. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kiên trì, quyết tâm theo đuổi, thành công công việc thì sẽ chắc chắn vượt qua một cách xuân sẻ. Lưu ý rằng, sao dịch mã cũng là điềm bảo của sự điều chuyển về chức vụ hoặc thay đổi trong môi trường làm việc. Đó có thể là những điều chuyển về công tác nhân sự trong công ty hoặc cấp trên ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự tổ chức lại nhóm dự án có thể có người sẽ được thăng chức nhưng cũng sẽ có người bị sa thải dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hoặc không chút liên quan thì những chủ hộ vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên cũng như là cách tự bảo vệ bản thân thành quả mà bạn đã gây dựng cho tới nay trong năm 2024 những chủ hộ hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn Tất nhiên, việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhiệm, nhiệm vụ công việc mới thì người tuổi dân nên nêu cao tâm lý, siêng năng, năng động, cầu tiễn, mày mò, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Năm nay, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ càng, đừng quả nóng vội, bốc đông mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Một số bạn rơi vào tình trạng bể tắc, thậm chí là thất nghiệp trong năm giáp thân, cũng trở nên suy nghĩ quá mức tiêu cực rồi tự phủ nhận bản thân. Hãy cho bản thân một khoảng thời gian ngắn, cân bằng lại tâm lý sau khi điều chỉnh lại rồi tiếp tục tìm việc cũng không muộn lúc này bạn sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều quỷ giả để thêm vững vàng đối với các doanh nhân sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt bạn cần phải theo dõi những thay đổi từ thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn, cần được xử lý giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng, mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt. 2. Luận về phương diện tài chính Năm giáp thành này được dự đoán là một năm tài vận khó khăn đối với người tuổi dân. Không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hào tài lại rất lớn. Trong năm nay có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biển động rất mạnh, nên về mặt quản lý tiền bạc bạn cần phải cẩn thận kẹo phá tay. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vùng tiền vô ích. Năm 2024 có cơ hội khám phá nhiều nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Xong, Đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy hãy luôn bắt đầu với tâm thể vừa học vừa làm, quan sát tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vùng tiền vào. Năm Giáp Thân, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng thì những chú hộ không nên quá xa đọ, lười biển, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cài kiểm trang trại cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bản thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ bởi vì tích tiểu thành đại. Nhiều món nhỏ gặp lại sẽ thành món lớn. 
khoảng thời gian mùa thu năm giáp thân được dự bảo là giai đoạn có nhiều biển động tài chính thường xuyên nhất nên cần phải luôn đề cao cảnh giác, thận trọng trong các quyết định về tiền bạc. Hãy cẩn thận, không bỏ tất cả trứng vào một giỏ mà bạn nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Năm nay, bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản cần phải chi tiêu. Ngoài những nhu cầu sinh hoạt thường ngày mà trai hiểu hỷ, thì những dự định làm ăn thiếu hiệu quả cũng tiêu tốn của người tuổi này một khoản không nhỏ. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi hung tin tiểu khách, không chỉ bản thân họ mà cả người thân, bạn bè xung quanh của người tuổi dân cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe. Điều này cũng gây tổn thất nhất định về tiền bạc khi dùng tiền để chạy chữa bệnh tình. Đồng thời, do ảnh hưởng của các sao xấu, người tuổi dân dễ gây ra xích mích với những người xung quanh. Có thể gây ra xung đột về thể chất dẫn tới những rắc rối, chi phí không đáng có. Vì vậy, những chủ hộ cố gắng kiểm soát cảm xúc nóng nại, hạn chế tối đa bạo lực, nhất là khi trao đổi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác. Bạn nên chú ý hơn tới lời nói lẫn hành động của mình, tránh nói ra hoặc làm những điều quá khích, chỉ để thỏa mãn cơn nóng giận nhất thời của bản thân. Nhìn chung, duy trì mức luân chuyển vốn ổn định, tiết kiệm nhiều hơn và không ngừng nâng cao quản lý tài chính, là chìa khóa để bạn an tâm ứng phó với những biến động tiền bạc trong năm giáp thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình cảm của người tuổi dân trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn. Những chủ hộ sẽ bị hùng tình thiền khốc ảnh hưởng. Tình cảm giao động lớn trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiểu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông dần hơn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý. Hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời, điều này sẽ trị khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn. Cuối cùng, cả hai có thể tỉnh tới việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường xuyên dẫn tới xung đột. Hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Năm nay sẽ là một thách thức đối với các cặp đôi đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu. Nhưng nếu sao tất cả những sóng gió đỏ, cả hai phận nắm tay cùng nhau vượt qua thì đích đến hạnh phúc đang nằm ngay trước mắt chờ đón hai bạn. Đối với những người đã kết hôn, năm 2024 cũng sẽ gây ra nhiều khúc mắc trong hôn nhân. Cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết. Nếu cử lựa chọn cách tránh né như vậy để chiến tranh lạnh kéo dài, không khí gia đình hậm hực đè nẻn, đợi đến ngày mà sự bất mãn tích tụ đến đỉnh điểm và bùng nổ hoàn toàn, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên tích cực trao đổi để giải quyết, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là cách giữ gìn hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng những bất mãn về công việc nên để bên ngoài cánh cửa gia đình trở nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân. Họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. Những người bạn độc thân có nhiều cảm xúc tiêu cực, trở nên khép kính và sống nội tâm hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới nhân duyên của bạn trong năm giáp thân. Cho dù có người xung quanh giúp đỡ giới thiệu ai đó, bản mệnh cũng không muốn mở lòng gặp gỡ hay tiếp xúc. Vòng bạn bè của bạn vốn rất hẹp nhưng lại càng khó thoát khỏi cảnh độc thân. 4. Luận về phương diện sức khỏe Xem vận hạn năm giáp thình 2024 thấy rằng sức khỏe của những chủ hộ không mấy lý tưởng do chịu tác động từ hung tin thiền khóc và điệu khách. Vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Còn giáp người tuổi dân có thể bị bất cẩn hoặc và vấp tẻ ngã mà bị thương tai nạn, điểm bảo cho thấy cỏ hỏa đổ máu, chú ý khi sử dụng các vật sắc bén mũi nhọn. 
Đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc, tuân thủ luật giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và phòng tránh tổn hại lẫn thể chất tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh luyện tập quá mức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý tới cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, còn giáp người tuổi dân cũng nên lưu ý tới tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trong gia đạo, thường xuyên quan sát để có thể phát hiện sớm những triệu chứng bất thường, kịp thời chạy trở, can thiệp y tế phù hợp. Xem tử vi năm giáp thình 2024 đối với từng tuổi dân như sau. 1. Tuổi nhâm dân, sinh năm 1962, mệnh kim. Bước sang năm giáp thình, người tuổi nhâm dân có nhiều cảm xúc tiêu cực, thường xuyên nổi nóng, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng bản mệnh có những cách hành sự cực đoan dễ dẫn tới tranh cãi hoặc sức mẻ tình cảm. Điều này không chỉ làm xấu đi các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mạnh chủ. Ở độ tuổi hiện tại, bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, giữ thái độ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng và cả những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái. Khi gặp chuyện không như ý, đừng vội phản ứng một cách gay gắt, điều gì cũng có thể cho qua, thì hại cho qua. Sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không có quá nhiều bệnh tật quẩy rầy, chỉ cần chú ý nhiều hơn trong việc chăm sóc khí quản và hệ hô hấp, ăn nhạt và ít dầu mỡ, chế độ ăn uống lành mạnh là tốt. 2. Tuổi Giáp Dân, sinh năm 1974, Mệnh Thủy Trong năm 2024 này, tình hình tài lộc của người tuổi Giáp Dân không được khả quan cho lắm vì có quá nhiều khoản phải chi tiêu. Về gia đạo, mối quan hệ giữa các thành viên có nhiều khúc mắc xảy ra nhiều mâu thuẫn vì những vấn đề quyền lợi. Người thân cãi vã hoặc có thể trực tiếp xảy ra kiện cáo. Những chuyện này sẽ khiến cho bản mệnh cảm thấy rất cáo kỉnh và muộn phiên. Về mặt sức khỏe cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống, ăn ít thịt để không tăng cholesterol, cao huyết áp, tiểu đường, đồng thời đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Nếu bạn có sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. 3. Tuổi Bỉnh Dân, sinh năm 1986, Mệnh Hỏa Vận khí của người tuổi Bỉnh Dân rất ổn định trong năm Giáp Thình. Năm nay, bản mệnh tập trung phần lớn thời gian và sức lực cho sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, tính chất công việc lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác có thể gây ra cảm giác nhàm chán. Người tuổi dân sinh năm 1986 tuy có hoài bão và tham vọng lớn, nhưng tình hình chung năm nay không mấy ủng hộ, cơ hội thuận lợi cũng không nhiều, nên tốt nhất bạn nên làm tốt công việc hiện tại thay vì nghĩ tới việc thay đổi. Đừng nghĩ việc một cách vội vàng, càng không nên cõi tưởng nghĩ việc để khởi nghiệp. Đây là nước đi hết sức mạo hiểm trong năm giáp thân. Ngoài ra, người tuổi bính dân cũng nên chú ý tới sức khỏe, xây dựng chế độ ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều đồ, dầu mỡ, đồ lạnh, nếu không có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa. 4. Tuổi Mậu Dân, sinh năm 1998, Mệnh Thổ Bước sang năm Giáp Thân, người tuổi Mậu Dân có nhiều khả năng sẽ vướng vào các mối quan hệ tình cảm rõ ràng. Điều này cũng sẽ khiến cho danh tiếng của bạn bị tổn hại, thậm chí có thể bị những người xung quanh dèm pha, điều tiễn thị phi, nghiêm trọng hơn có thể bị mất việc. Đặc biệt những người làm công chức hay những nghề nghiệp đặc thù, nếu làm những việc trải pháp luật xa đỏ về mặt đạo đức chắc chắn sẽ gây ra hàng loạt ảnh hưởng hậu quả tiêu cực. 
Về mặt tài lộc, nếu năm nay bạn tiêu quá nhiều so với kế hoạch, thẻ tín dụng của bạn có thể bị thấu chi trước và bạn sẽ chịu nhiều áp lực khi phải trả nợ sau đó. Vậy nên hãy cố gắng chi tiêu có chân mực, đừng chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ. Năm Tội canh dân, sinh năm 2010, mệnh mộc. Trong năm giáp thân, nhìn chung cuộc sống của các bạn tuổi canh dân sinh năm 2010 không có quá nhiều xáo trộn hay biến động so với trước đó. Bản mệnh vẫn có ý thức học tập nghiêm túc, ít khi phải để phụ huynh hay giáo viên phàn nàn. Đây là một điểm sáng của người tuổi này trong năm giáp thân. Tuy nhiên, so với các bạn cùng trang lửa, thì bản mệnh tuổi canh dân có phần trưởng thành hơn, có thể suy nghĩ trước về cuộc sống tương lai, có những kế hoạch của riêng mình. Một số bạn có động lực học tập chăm chỉ hơn những bạn khác cùng trang lửa và dễ đạt được kết quả xuất sắc. Bạn có thể chia sẻ với cha mẹ hoặc người lớn trong nhà để được khuyên bảo đúng hướng. Về phía phụ huynh, dù có đồng ý kiến với những ý tưởng tương lai của con cái hay không, bạn vẫn nên tôn trọng việc trẻ đã tin tưởng tâm sự với bạn. Sau đó mới có sự uốn nắn cần thiết một cách khéo léo, đừng quá cứng nhắc hay cảm đoán quá vội vàng ngay từ đầu kẹo phản tác dụng. Xem vận hạn năm 2024 đối với con giáp người tuổi dân qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, dục tốc bất đạt tránh đầu tư mạo hiểm hoặc làm ăn theo đường mòn lõi tắt kẹo tiền mất tật mang sức khỏe giảm sút đi đứng cần phải cẩn thận kẻ bị té ngã gây tổn thương tự tri tháng 2 âm lịch tháng này làm việc có nhiều áp lực ít vận quý nhân việc gì cũng đến tay khiến đường sổ lúc nào cũng tất bật căng thẳng gia đạo bất ổn có nhiều sự hiểu lầm gây rạn nứt trong mọi quan hệ nữa rồi Tháng 3 âm lịch, phải đưa ra quyết định tài chính quan trọng, nếu thiểu sản xuất sẽ bị lừa gạt sổ tiền lớn, đề phòng mất cấp của cải. Tháng 4 âm lịch, tháng này xuất hiện thách thức trong công việc, nhưng đồng thời cũng có cơ hội để bước phá tạo dấu ấn riêng trong tập thể. Trong nguy có cơ, làm tốt còn được cất nhắc, trong nhà có hỷ tính, tình cưới hỏi hoặc sinh con đẻ cải. Tháng 5 âm lịch, tháng này cẩn thận đường sông nước tránh tai nạn bất ngờ, tai lọc có dấu hiệu khởi vượng nhưng chi tiêu vẫn nhiều, hầu như khó tích lũy. Việc làm ăn có cơ hội mở rộng kỹ kết hợp đồng lớn, có quý nhân hỗ trợ về mặt tiền bạc, xoay vòng vốn, làm ăn khả thuận. Tháng 6 âm lịch, tháng này chuyện tình cảm bất ổn có cả thứ ba xen ngang phá hoài, đề phòng hỏa hoạn đi lại cẩn thận tránh va vạc xe cộ tháng 7 âm lịch tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các trò mài rỗi kẹo trải tuổi rơi vào cảnh nợ nần sức khỏe giảm sút đề phòng các bệnh về mắt hoặc hệ thần kinh tháng 8 âm lịch trong gia đình có điềm tàn trễ đi xa bất lợi có thể bị nhở xe bỏ dở hành trình hoặc mất trộm tiền của quỷ giả Tháng 9 âm lịch, tháng này công việc có tiến triển tích cực, chuyển công việc hay lĩnh vực cũng có lợi tại thời điểm này, đương sổ nên cần nhắc. Tháng 10 âm lịch, có dấu hiệu dịch chuyển môi trường làm việc hoặc thay đổi chức vụ. Sự dịch chuyển mang tính chất tích cực nên chăng là cơ hội tốt để thử sức. Tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn để giúp đỡ người thân trong gia đạo. Tháng 11 âm lịch Thu nhập có sự gia tăng do nhận được lương, thưởng hoặc nguồn thu phụ. Việc làm ăn tuy bận rộn nhưng đạt được kết quả khả quan, có thể được đề bạc thành tiếng. Tháng 12 âm lịch Cơ thể suy nhược do áp lực tinh thần, ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận kẻo bị ngộ độc thực phẩm trong các buổi tiệc tùng. Trong nội tộc có điềm tàn trễ, đi xa có lợi về tiền bạc nhưng hại về sức khỏe. Kết luận vận hạn tử vi năm 2024 đối với người tuổi dân. 
so với vận hạn năm quỹ mạo 2023, vận trình xuyên suốt năm giáp thân 2024 của người tuổi dân, kém sắc và có nhiều khó khăn hơn. Trong năm, vận quỹ nhân mộng, đương sổ tự lo, tự làm, tất bật vất vả mà thu về thành quả chưa thật sự tương xứng. Một phần vì các tinh ích hỗ trợ kém cho vận trình, một phần cũng là vì khó khăn chung của nền kinh tế khiến công việc mà bạn đang làm bị tác động đáng kể. Nhìn chung, năm 2024 là một năm đầy cơ hội và thách thức đối với những chủ hộ, cần giữ thái độ tích cực và khả năng thích ứng linh hoạt để nắm bắt cơ hội đón đầu tương lai tốt đẹp hơn. Vận hẹn năm 2024 đối với người tuổi mẫu đã dễ thở hơn năm ngoái nhưng thời chưa tới, thời điểm chờ đợi là thử sách. Xem tử vi tuổi mẫu năm 2024 cho biết rằng, bước sang năm giáp thân là một năm tiềm tàng nhiều khó khăn, thách thức với đường sổ. Mặc dù đã dễ thở hơn so với năm ngoái nhưng thời điểm này thích hợp với trữ tỉnh chánh động để chờ đợi tốt thời cơ. Đánh giá chung về tử vi tuổi mạo năm giáp thân 2024. Xem tử vi người tuổi mạo năm 2024 đầy đủ với các tuổi ất mạo, đinh mạo, kỷ mạo, tân mạo và quỷ mạo. Tuổi quỷ mạo sinh năm 1963, năm 2024 này là 62 tuổi, mệnh kim bạch kim, tường khắc lưu niên. Tuổi ất mạo sinh năm 1975, năm 2024 là 50 tuổi, mệnh đại khê thủy, tường khắc lưu niên. Tuổi đinh mạo sinh năm 1987, năm 2024 là 38 tuổi, Mệnh Lưu Trung Hỏa, Bình Hòa Lưu Niên Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2024 là 26 tuổi, mệnh Thành Đầu Thổ, Tường Sinh Lưu Niên Và tuổi Tân Mão sinh năm 2011, năm 2024 này là 14 tuổi, mệnh Tùng Bách Mộc, Tường Sinh Lưu Niên Đánh giá chung về tử vi năm giáp thân 2024 như sau. Vận hạn năm 2024 thấy rằng, năm này là một năm tiềm tàng những khó khăn, thách thức đối với những chú mèo. Mặc dù đã dễ thở hơn so với năm 2023, cục diện hại thải tuệ án ngữ lại có nhiều hung tin chiếu mệnh sẽ luôn có những điều ngoài ý muốn thường trực. Đây là thời điểm ưa tỉnh tránh động để chờ thời Nếu không rèn luyện ý chỉ tốt Những chú mèo sẽ thấy rất áp lực Một số ít có thể ảnh hưởng tới cả sức khỏe, thể chất và tinh thần Do đó hãy tự nhủ phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn Khi gặp những khó khăn đừng chỉ biết lùi bước Mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời Nếu cần thiết cũng nên nhờ người thân, bạn bè xung quanh giúp đỡ sự nghiệp của những chú mèo gặp nhiều khó khăn lẫn thách thức, có thể đổi mặt với tình trạng bể tắc, xoay vòng vỗn khó, khả năng xử lý vấn đề thiếu linh hoạt, khó tránh một vài thời điểm bạn thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình, đánh mất ý chí. Dù vậy, bạn vẫn có điểm sáng là được thái dương các tinh chiếu mệnh. Trong năm có thể nhận được sự che chở từ quý nhân là nam mệnh ở bên cạnh sự nghiệp càng về của năm càng hành thông. Con đường tài lộc do có cục diện hài thải tuế khiến cho tài vận của những chú mèo giảm sút, kiếm tiền khó khăn do phần lẫn tác động thời cuộc khách quan. Còn giáp này có thể mất tiền vì nhiều nguyên do nhưng do buồn bản ảm đạm, làm việc sai sót, tiêu dùng bừa bãi, thậm chí do chính sự bất cẩn của mình. Tình hình chung cũng tác động đến công việc làm ăn kinh doanh, ít có sự thay đổi. Ngoài ra, quyệt quản lý thu chi cũng phải có kế hoạch rõ ràng, trở nên tiêu tiền bừa bãi, kẹo tự đẩy bản thân vào tình thể bất lợi. Tình duyên trong năm 2024 này sẽ bị đem ra thử thách. Bản thân con giáp này cũng trở nên đa nghi nhiều hơn, 
tâm lý bất ổn, có xu hướng trút các cảm xúc tiêu cực lên người bên cạnh, làm xấu đi mối quan hệ của mình. Người độc thân đặt ra nhiều yêu cầu khắc khe nên khó tìm được người hoàn toàn phù hợp. Sức khỏe do có nhiều hung tình tác động nên giảm sút, mắc không ít bệnh tật mỗi khi chuyển mua, cần phải chú ý hơn tới những thay đổi về thể chất trong cuộc sống hàng ngày, đi thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ra bệnh. Xem chi tiết tuổi mão năm 2024 qua các phương diện của cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Xem vận hạn tuổi mão năm Giáp Thìn 2024 thấy rằng vừa kết thúc những rắc rối của năm Quỷ Mão 2023, những tưởng bước sang năm mới sẽ mở ra những bước phát triển mới, song rất tiếc khi năm 2024 này tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách đối với con Giáp này vẫn thế vẫn chưa ổn định. Đây là năm mà những chú mèo chịu tác động của cục diện hài thái tuệ lại có hùng tinh trực phù án ngữ. Công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắt đòi hỏi những chú mèo phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian. Nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng, có đầu, có đôi, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi chưa phù hợp ở thời điểm này. Vốn dĩ sau nhiều năm trình chiến thì con dấp này cũng đã có một nền tảng nhất định không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến cho bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn. Tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời nhưng về lâu về dài sẽ gây ra nguy hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý triệu trách nhiệm pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn, cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí xa suốt như năm 2024 này. Nhìn chung, bạn nên tỉnh thay vì động chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Năm nay có cả thường quan tác động nên người tuổi mão dễ xảy ra những bất cẩn trong quá trình làm việc. Có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không phù hợp, nghèo nàn ý tưởng. Đặc biệt nếu đó là việc liên quan tới một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do sai sót cá nhân. Nhẹ thì bị cấp trên trị trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng ngồi tù. Có những thời điểm công việc khó khăn trọng chất, bế tắc trong thời gian dài khiến đường sổ mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời chẩn chỉnh tinh thần, còn dấp này sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực đó. Lúc này, thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng được nhắc nhở cần đề phòng những kẻ tiểu nhân gành ghét xung quanh mình. Còn dấp này có thể phải đối mặt với sự ghen tị và áp lực từ đồng nghiệp. Điều này có thể dẫn tới tình thể khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, bạn cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể, sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của bạn. Tuy nhiên, khoảng thời gian nửa cuối năm, điềm bảo tử vi cho thấy bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quỷ nhân. Có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp, nhưng đừng quên bản thân bạn vận động vai trò quyết định. Cụ thể, giữa hàng loạt những tác động xấu của vận khí như vậy, vận trình của người tuổi mão vẫn có điểm sáng nhờ nhận được sự giúp đỡ của các tinh là Thái Dương. Sao tốt Thái Dương đặc biệt có lợi cho nam mệnh hoặc dự bảo người tuổi mão có khả năng được những nam lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nam thân thiện và có tài năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên tránh dấu dốt. Nếu bạn mới bắt đầu một công việc mới, bạn phải giữ thái độ khiêm tốn, thể hiện tinh thần cầu tiễn, đừng suốt ngày phàn nàn 
cho dù điều kiện thực tế không như bạn mong muốn. Chúng ta phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và từ đó giữ vị thế tạo tiền đề phát triển cho tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính về phương diện tài lộc năm Giáp Thìn 2024 này, người tuổi Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài chiếu mệnh nên tiền bạc thất thoát cá nhiều, thu chẳng được là bao mà chi thì như mũi bỏ biển. Trong năm nay, khả năng kiếm tiền của con Giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không được chấp nhận một cuộc sống tầm thân, luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập xong may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét lại các phương án đầu tư ổn định hơn chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do thị trường mang lại và cũng tránh gây tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ Năm nay bản mệnh người tuổi mạo nên tham gia vừa phải các hoạt động đầu cơ, trở thấy người khác làm được mà vội vàng học theo. Mọi người có một thể mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã hợp với mình. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của bản mệnh, khỏi tài sản mà người tuổi mạo có thể có được trong vòng một năm là điều ai cũng phải ghen tị. Nhưng tầm nhìn của bạn có phần hạn chế nóng nảy do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay. Thường chỉ nhìn thấy những món lợi nhỏ trước mắt bỏ qua những tiềm năng về lâu dài. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bạn có bản lĩnh kiếm nhiều tiền nhưng lại chỉnh tay, tự hủy hoại nó. Năm 2024 cũng sẽ mang tới một số thách thức từ tình hình chung trên toàn thế giới bao gồm suy thoái kinh tế cạnh tranh gay gắt hay những yếu tố chưa xác định khác người tuổi mạo cũng phải cần giữ bình tĩnh không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề trong trường hợp cần thiết bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất Ngoài ra có nhiều thời điểm thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm nhiều thứ hào nhõn của người tuổi mạo cục rất đáng bảo động. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Vận đen còn theo gót người tuổi mạo khi trong năm giáp thân bạn có nguy cơ mất hoặc rời đồ có giá trị. Đó là một tổn thất rất lớn. Nếu bạn có ý định mua các sản phẩm đầu tư, hay quản lý tài sản thì phải đặt sự an toàn, ổn định lên hàng đầu và không được mơ làm giàu trị sao một đêm. Sẽ chẳng có miếng bánh ngon ngọt miễn phí nào từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu thế, đam mê đỏ đen đánh bạc. Cho người khác vay tiền trong năm nay, nếu không, số tiền đầu tư hoặc cho vay có thể không thu hồi được. Hãy nhớ thói quen quản lý tài chính tốt là nền tảng của sự giàu có ổn định. Vì vậy, bạn nên kiểm soát chi tiêu hợp lý, đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không cảm thấy thiếu thốn khi cần dùng đến tiền. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Năm Giáp Thìn 2024, đời sống tình cảm của những chú mèo sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thải tuệ. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lai, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi ở con Giáp này phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tình trực phù cũng khiến cho tâm tình của bạn dễ trở nên cảo kỉnh đa nghi. Đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ giữa các cặp đôi mà người tuổi mão sẽ được thách thức trong năm giáp thình này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Thay vào đó, bạn thường áp đặt, buộc tội, phản xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm gì đó có lỗi với mình. 
Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tai đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay thì người tuổi mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh, gặp vấn đề nên đổi mặt và giải quyết trực tiếp trở nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Còn đối với người độc thân, dù vận khí cả năm không mảy sản nhưng con giáp này vẫn có thể mong đợi ở một cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương trong quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay, nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân, bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần, bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Nếu có cơ hội gặp gỡ người mới, bạn nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Đặc biệt cẩn thận đừng để bị vẻ hào nhõn bên ngoài đánh lừa. Hãy để dành thời gian chứng minh sự chân thành của đối phương. Đồng thời, hãy luôn độc lập, tự tin, đừng đánh mất bản thân chỉ vì làm hài lòng người khác. Một số người đặt ra nhiều yêu cầu quá khắc khe nên rất khó để tìm được người hoàn toàn phù hợp. Sự thật là chẳng ai có thể mang những đặc điểm giống hệt với người yêu trong mộng mà bạn luôn mường tượng. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử vi tuổi mão năm 2024 này Về mặt phương diện sức khỏe của con giáp người tuổi mão được nhắc nhở nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tình tác động, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể xảy đến với bạn. Trong cuộc sống thường ngày, những chú mèo nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh khoa học, để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn, đó là bí quyết để đẩy lùi mọi bệnh tật. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm 2024 này. Áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiên về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực. Nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, bạn nên tìm phương án luyện tập phù hợp với mình. Cương độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình bị thương về xương cốt và có thể nằm trên giường lâu ngày. Người tuổi mạo có thói quen lái xe nên chú ý lái xe an toàn, tuân thủ lực lệ giao thông. Một số người tuổi mạo khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị ngã, chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, cần phải chú ý những thay đổi về thể chất của bản thân trong năm nay. Bạn cũng nên quan sát kỹ vấn đề sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già đang đau ốm và trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển. Xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi mão. 1. Tuổi Quỷ Mão sinh năm 1963, mệnh Kim. Năm Giáp Thìn 2024, sức khỏe của người tuổi Quỷ Mão không mấy lý tưởng, có thể thường xuyên cảm thấy cơ thể khó chịu, bệnh cũ tái phát, không thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã bên cạnh gia đình, có người thường xuyên phải đến bệnh viện khám và điều trị. Do đó, dù có thế nào, bạn cũng phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, không nên ôm quá nhiều tham vọng hay những suy nghĩ lao lực ở tuổi này. Khi nhận thấy cơ thể mình có những điều gì đó không ổn, bạn phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Cần lưu ý, năm 2024, người tuổi quỷ mạo có thể xảy ra mâu thuẫn với những người thân trong gia đình vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có thể trực tiếp gây gỗ làm lẫn chuyện, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa khí. Bạn phải chú ý kiềm chế tính nóng nại của mình. 2. Tội Ất Mão sinh năm 1975, Mệnh Thủy 
Năm 2024 này, người tuổi Ất Mão gặp không ít những rắc rối cạnh tranh với đối thủ làm ăn. Các mối hợp tác cũ đều có thể xuất hiện trục trặc nửa chân, dẫn tới tranh chấp kinh tế cần hết sức lưu tâm. Về các mối quan hệ, bản mệnh có thể buồn phiền vì con cái không nghe lời, có thể do thành tích học tập kém hoặc gây rắc rối ở trường. Điều này sẽ khiến cho người tuổi ất mạo cảm thấy áp lực đè nặng khi không phải chỉ giải quyết bế tắc trong công việc mà còn thường xuyên phải lao tâm khổ tử vì chuyện gia đình. Điều này sẽ khiến mọi liên kết với gia đình của bản mệnh yếu đi, có cảm giác xa cách. 3. Tuổi Tinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa. Đối với vận hạn năm 2024 của người tuổi Tinh Mão đã kết hôn, khả năng rạn nước trong hôn nhân là rất cao. Những mối quan hệ nhạy cảm phát sinh, cảm dỗ quá lớn khiến bạn có thể quên đi sự thật là chính bản thân mình đã kết hôn và nảy sinh mối quan hệ không đúng mực. Một khi mối quan hệ này bị phơi bài, người tuổi mão chẳng nhận mất đi danh tiếng mà còn đánh mất hạnh phúc khi đã lựa chọn phản bội người thân của mình. Năm nay, chịu ảnh hưởng của tương hại nên bạn dễ xảy ra những xung đột, cãi vã với người khác, cả trong cuộc sống lẫn tại môi trường làm việc. Do đó nên cố gắng duy trì thái độ chuẩn mực, hòa hợp với mọi người. Về mặt tiền bạc, bạn nên làm việc chăm chỉ, tiết kiệm trong chi tiêu trong năm 2024 này. Đừng mua quá nhiều thứ theo sở thích nhất thời, nếu không sẽ mang lại gánh nặng, tài chính nặng nề. 4. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, Mệnh Thổ những người tuổi kỷ mão sinh năm 1999 bước sang năm 2024 này có thể phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn nên tiếp tục hay theo đuổi việc học lên cao hay bước ra xã hội sớm hơn để kiếm tiền. Bạn nên phân tích theo hoàn cảnh cụ thể của bản thân, suy nghĩ lý trí hơn, đừng quá mù quảng và bốc đông nếu không sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này. Năm nay, người tuổi mạo cũng nên học cách tránh xa những người bạn không có cùng mục tiêu, lý tưởng với mình. Tránh bị rủ rê, lôi kẹo làm việc xấu, kẹo có thể sẽ bị lạc lỗi. Ở tuổi này, đôi khi bạn có tâm lý muốn chứng tỏ bản thân nên có phần đổi nghịch, khó giao tiếp với cha mẹ. Nhất là khi bị nghi ngờ về năng lực sẽ càng khiến cho cái tôi của bạn trỗi dậy. Dù vậy, nên cố gắng trao đổi rõ ràng để cha mẹ có thể hiểu hơn về suy nghĩ của bạn. Năm tuổi Tân Mão sinh năm 2011, mệnh mộc. Người tuổi Tân Mão cũng chịu không ít những ảnh hưởng tiêu cực của hung tinh trong năm giáp thân. Về mặt học tập, điểm số có phần xa xúc, bản thân còn giáp này không đủ tập trung nên có thể không theo kịp nhịp bài giảng của giáo viên. Những mối quan hệ ở trường lớp cũng khiến người tuổi này bị cuốn theo, dần sao nhãn việc học hành. Lúc này, rất cần bản thân bạn có ý thức tự giác nhận ra việc học tập vẫn nên được quan tâm hơn cả. Bên cạnh đó, cũng cần có sự đốc thúc và quan sát, sao sát từ cha mẹ, thầy cô để uống nắng kịp thời. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi mạo qua 12 tháng trong năm Tháng 1 âm lịch Tháng này công việc làm ăn chưa có biển động nhiều Vẫn cử lê thổi cũ mà theo Tài lộc ở mức bình ổn Tiêu xài tránh lãng phí Mà lâm vào tình trạng vai mượn Tháng 2 âm lịch Tháng này tinh thần bất ổn Dễ nóng nảy hay trút giận sang người khác Công việc gặp trục trặc Có tiểu nhân ngãn đường Tiên bạc khó kiếm đề phòng bị mất trộm hoặc đánh rơi tháng 3 âm lịch đêm tiểu nhân quẩy phá công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan tới tử chi tháng 4 âm lịch tự mình lo liệu công việc bận rộn suốt tháng mà nguồn thu nhập chưa thể gia tăng nên tập trung đa dạng các nguồn thu nhập thay vì chỉ trông chờ vào đồng lương Tháng 5 âm lịch, tháng này đề phòng hỏa hoạn hoặc bị mất trộm đồ quỷ giả, có lọc về làm ăn, 
kinh doanh nhưng chưa mạnh nên Trần Quỷ từng cơ hội nhỏ. Tháng 6 âm lịch, vận quỷ nhân khởi vượng, lúc lâm nguy có người tới ứng cứu kịp thời. Tài khí vượng có cơ hội gia tăng thu nhập chính và cả nguồn thu phụ. Tháng 7 âm lịch, gia đạo bất ổn, liên tục xảy ra cãi vã hay tranh chấp nội bộ. Tình cảm lửa đôi nhạt nho có thể chia ly, đi đứng thận trọng, hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Tháng 8 âm lịch, công việc làm vào thể khó khăn, bể tắc, tiền bạc khó kiếm, đã vậy lại tiêu hao nhiều. Càng cổ gồng mình chống lại thì càng mệt mỏi, chi bằng buông xuôi muộn phiền, biết đủ là bờ. Tháng 9 âm lịch, tháng nay tinh thần đã ổn định hơn, có thể đưa ra những quyết sách quan trọng nào đó trong tháng. Có khách từ xa báo tình vui tới hoặc đi xa được lọc. Còn đường tình duyên bớt lận đận do đường sổ đã bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tháng 10 âm lịch, tháng nay tiền tài vượng, thu nhập gia tăng đáng kể có thể tích lũy khoảng không nhỏ cho các tình huống cẩn cấp. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, càng về cuối tháng càng vượng khỉ, có thể ký kết hợp đồng lớn hoặc được lãnh một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Tháng 11 âm lịch, thị phi đeo bám tiểu nhân không ngừng dèm pha khiến uy tín bị tổn hại, chi tiêu nhiều tiền bạc cho các dự định quan trọng như sửa chữa nhà cửa, con cái đi du học hoặc chuyện sinh con để cải. Tháng 12 âm lịch Tháng nay sức khỏe giảm sút đáng kể, đề phòng các bệnh về tim mạch hoặc đường hô hấp, đi đứng cẩn thận kẻo gặp tai nạn xe cộ. Ngoài ra, đề phòng ngộ độc thực phẩm trong các bữa tiệc tùng cuối năm. Tổng kết vận hạn năm 2024 đối với con giáp người tuổi mão So với vận hạn năm quỷ mão 2023, thì vận trình năm giáp thinh 2024 của những chủ mèo có vẻ dễ thở hơn khi không phải đối phó với những khó khăn chồn dập hay vận xui xẻo bất ngờ. Tuy nhiên, năm 2024 này vẫn là một năm tiền tàn nhiều thách thức với đường số. Do tác động của cục diện hại thải tuệ lại có nhiều hung tin chiếu mệnh, ít các tin trợ lực nên những chủ mèo tự lo, tự làm, vất vả làm lùng, phấn đấu và quay cuồng kiếm tiền nhưng thành quả thu về chưa được tương xứng, thậm chí còn khiến cho không ít người tuổi mão phải thất vọng. Vận hẹn năm 2024 của người tuổi thân ghi nhận một năm nhiều biển động lớn thành sự điều tại nhân. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 của những chủ rồng thấy rằng năm nay sẽ có nhiều biến động quan trọng ở các phương diện cuộc sống. Cục diện lưu niên không ủng hộ, khó gặp thiên thời địa lợi, mưu sự, thành hay bài đều do chỉnh đường sổ quyết định. Đánh giá chung về vận hạn năm giáp thình 2024 như sau. Luận giải tử vi tuổi thình năm Giáp Thìn 2024 với các tuổi Canh Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn và Nhâm Thìn. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, năm 2024 này là 61 tuổi, mệnh Phủ Đăng Hỏa, Bình Hòa Lưu Niên. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2024 là 49 tuổi, mệnh Sa Trung Thổ tương sinh lưu niên tuổi mậu thìn sinh năm 1988 năm 2024 là 37 tuổi mệnh đại lâm mộc tương sinh lưu niên tuổi canh thìn sinh năm 2000 năm 2024 25 tuổi mệnh bạch lạp kim tương khắc lưu niên và tuổi nhâm thìn sinh năm 2012 năm 2024 là 13 tuổi mệnh trường lưu thị tường khắc lưu niên xem vận hạn năm giáp thìn thấy rằng đối với con giáp người tuổi thìn thì đây là một năm có nhiều biến động quan trọng trong năm tuổi của mình 
cục diện trực thể tế chi phổi mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm hạn tam tai nên hùng các sáo trộn, đương sổ gặp nhiều bất lợi và thách thức ở mọi phương diện của cuộc sống. Người xưa có câu đường đầu thải tuế vô phúc liền có hòa cũng là vì lý do. Dù bản thân người tuổi thân có ý chỉ kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn mang tính khách quan của thời cuộc. Một số ít có thể rơi vào tình trạng u quốc chán chân. Điềm bảo tử vi cho thấy Nửa đầu năm giáp thân 2024, có thể khó khăn trọng chất, thách thức không ngừng xuất hiện, nhưng nửa cuối năm vận thể sự nghiệp sẽ đảo chiều. Quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến cho những chủ rồng được lãnh đạo ghi nhận. Cuối cùng đạt được kết quả tốt, kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng, nên đừng vội nản lòng. Công việc làm ăn bị ảnh hưởng về nhiều mặt, tiến độ bị chững lại, ít cơ hội để phát triển hay thăng tiến. Đã vậy, sức cạnh tranh ngày càng lớn hơn và đòi hỏi ở con giáp này phải làm việc chăm chỉ hơn để bảo vệ những gì mình đang có. Việc đầu tư hay khởi nghiệp cần thận trọng hơn và lựa chọn đối tác cẩn thận, tránh bị lừa lọc, tiểu nhân chơi xấu. Năm nay không thích hợp để mở rộng quy mô, lợi bất cập hại. Phương diện tài lộc thì xa xúc, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chỉ nên tập trung cho những dự án đang gian dở, hạn chế, mở mới hay đầu tư lớn một cách ồ ạt, tuyệt đối tránh xa các trò đỏ đen, cả cược hay đầu tư mạo hiểm, hồng sinh lợi nhanh. Đồng thời cũng cần lên kế hoạch cẩn thận và chi tiêu hợp lý trong các khoản phát sinh hàng ngày. Năm 2024, tình cảm của người độc thân gặp nhiều bất lợi do phạm thải tuệ, tình cảm nhiều gian dở, bẻ bang, người gặp nhưng không ở lại. Với các cặp đôi, tâm lý bất ổn của bạn có thể ảnh hưởng và gây khó chịu cho nửa kia khiến căng thẳng leo thang, tranh cãi thường xuyên nổ ra, thậm chí đứt gánh giữa đường. Vợ chồng nên sang sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui tránh tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang phá hạnh phúc. Sức khỏe của những chú rồng giảm sút trong thấy đương sổ không được chủ quan với bất kỳ vấn đề nào dù là nhỏ nhất kẹo hỏi hận không kịp. Đừng né tránh việc điều trị y tế, cũng đừng ngại tốn tiền, nếu không rất có thể sẽ trì hoãn thời gian điều trị vàng. Càng chậm trễ thì số tiền và chi phí phải trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đặc biệt hãy chú ý duy trì sức khỏe, tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của sự lo lắng, căng thẳng lên cơ thể. Đi đứng cẩn thận, kẻo gặp họa, hình thương hoặc huyết quan. Xem chi tiết vận hạn tuổi thân năm giáp thân 2024 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang năm mới, tức năm giáp thân 2024, phương diện công danh, sự nghiệp của những chủ rồng không mấy thuận lợi. Trong năm tuổi của mình, bản mệnh sẽ gặp nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuệ gây ra. Dù đã nỗ lực nhưng không có cách nào để đảm bảo mọi việc thuận bường xuôi gió từ đầu tới cuối. Tổng thể quá trình sẽ luôn xuất hiện một số rắc rối nửa chân do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đặc biệt đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh buôn bản, việc thiểu kinh nghiệm có thể khiến đường sổ va vấp rất nhiều, tổn cả công sức lẫn tiền bạc mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí thất bại. Mức độ cạnh tranh trong năm giáp thân này được dự đoán tăng tiễn khá mạnh. Vốn là con giáp có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên rất dễ xảy ra bất đồng với những người xung quanh. Dù chỉ là những ý kiến trải trêu từ vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho chuyện bẻ sẽ ra to dẫn tới những bất hòa gây rắc. Chủ động gây hận như vậy sẽ chỉ khiến cho bạn gặp bất lợi. Tốt nhất nên chăm chỉ làm việc tốt việc của mình, giữ thái độ dĩ hòa, dị quỷ và khiêm tốn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Đầu tư trong năm giáp thân cũng không nên mù quản bỏ qua những rủi ro tiềm tàng, mà nên 
áp dụng chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh, phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc gây bẫy. Đối với doanh nhân nói riêng, bản mệnh có thể gặp nhiều vấn đề, khó khăn trong quá trình điều hành kinh doanh mà một mình không thể giải quyết được. Bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, gặp phải những đối thủ mạnh, thậm chí có thể bị cướp đoạt ý tưởng kinh doanh. Vì vậy, lúc nào cũng cần giữ cho mình một cái đau lạnh, suy tỉnh đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích tình hình và có biện pháp đối phó nhanh chóng và phù hợp. Dù vận quỹ nhân trong năm này không nhiều, nhưng khi thật sự cần thiết nên chủ động tìm kiếm kinh nghiệm, kỹ năng từ bạn bè thân thiết hoặc những người đi trước để có thể giải quyết vấn đề theo chiều hướng đúng đắn nhất. Cũng cần lưu ý rằng năm nay không nên mở rộng quy mô công việc một cách mù quản, cũng không nên đi quá sâu vào những lĩnh vực mới, nếu không sẽ chỉ mang lại gánh nặng kinh tế. Đối với người ở ngưỡng tuổi trung niên nên cân nhắc việc nghỉ ngang, thay đổi công việc vào năm giáp thình 2024. Nếu không, một khi từ bỏ công việc hiện tại, bạn có thể sẽ thất nghiệp một thời gian dài. Tuy nhiên, vật cực tức phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt để to luyện bản thân và giúp cho những chủ rồng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, trong năm nay, bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành phù hộ như chính ấn và hoa cải vào những tình huống nguy cấp nhất có thể sẽ có bước chuyển mình bất ngờ. Khi người tuổi thân thoảng có ý định bỏ cuộc, bạn có thể nhận được sự động viên từ người khác, khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết. Cho dù đó là một vài lời động viên nhắc nhở hay hỗ trợ tài chính, những điều này đều rất hữu ích đối với con giáp người tuổi thân. Nhìn chung, năm 2024 này rất cần đường sổ phát huy cao độ khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới, mới mong giảm thiểu rủi ro. Thông qua việc trao dồi bản thân, suy nghĩ, lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng thì người tuổi thân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này trong năm nay. 2. Luận về phương diện tài chính Cùng với công việc làm ăn gặp khó khăn, phương diện tài lộc của người tuổi thân cũng khó tránh khỏi những tác động bất lợi từ trực thái tuệ. Tiền bạc đội nón ra đi mà không rõ nguồn cơn, làm ăn thiếu hiệu quả, đầu tư có thể bị thô lỗ, tình trạng kinh tế gặp nhiều áp lực. Còn giáp này vốn có khả năng, nhưng tình hình khó khăn chung sẽ khiến bạn khó phát huy trọn vẹn, việc kiếm tiền trở nên vất vả và tốn rất nhiều công sức nhưng thu nhập chưa thật sự khả quan như mong đợi. Hơn nữa, những người tuổi thân coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được khoản tiền lớn trong năm 2024 vào khoảng thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư và quản lý tài chính khổng lồ để có thể thực hiện hóa quyền lợi tự do tài chính của mình. Lý tưởng tùy tốt nhưng hiện thực lại rất phụ phan. Vận khí ảm đạm trong năm tuổi khiến cho bản mệnh rất khó đạt được tâm nguyện, thậm chí quả mức cổ chấp còn có thể mất hết cả vốn lẫn lại. Có câu tích tiểu thành đại, các khoản tiền dù nhỏ hay ít cũng đều là công sức của bản thân, bạn nên trân trọng. Một lý do nữa khiến tiền bạc của con giáp người tuổi thân này thất thoát nhanh chóng là do người tuổi này thường tiêu tiền rất bất cẩn. Bạn có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, xa đà vào lỗi sống hưởng thụ và còn có thể kết giao với các bạn xấu trong năm nay. Những hành vi này có thể tác động tiêu cực đến con đường tài lộc của bạn. Người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức, đừng cố gắng làm giàu bằng những thủ đoạn bất hợp pháp. Đừng quên năm nay vận hạn rất lớn, những hành vi như vậy không chỉ băng hoại về đạo đức mà còn khiến bạn có thể vướng vào vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những gì đã vất vả gây dựng bảy lâu. Năm nay, trở vội mở rộng quy mô làm ăn, tốt nhất nên làm tốt hoặc tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch gian dở ở hiện tại. 
đầu tư phải tùy thuộc vào khả năng bản thân, không nên mù quản chạy theo xu hướng hay nghe theo lời dụ dỗ, mời chào mà phùng tiền bất chấp. Làm gì cũng nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng, cải lợi, cải hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Đối với người làm công ăn lương, sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá sự việc mà bạn cũng có thể phải bỏ tiền tuổi ra để đền bù thiệt hại. Nhìn chung, vận khí năm nay không tốt, đưa sổ cần quản lý tiền bạc cẩn thận, tránh rủi ro, lãng phí. Hạn chế các khoản vai mượn cũng không nên tùy tiện cho vai mà không tìm hiểu kỹ càng và hãy cẩn thận với những người gian lận lừa đảo. Đừng phô trương sự giàu có của mình, kẹo rơi vào tính toán của kẻ xấu tâm, rồi rơi vào cái bẫy mất tiền. Cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu các khoản chi không cần thiết, tránh xa đỏ đen. Tất nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là quả chi ly, đừng thắt chặt cuộc sống quá mức, bạn có thể tự thưởng cho mình đúng lúc, nhưng hãy nhớ giữ ở mức vừa phải. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi năm 2024 của Tuổi Thình cho biết, ở phương diện tình cảm có rất nhiều bất ổn, hạn thái tuệ giãn xuống khiến phương diện tình cảm đời sống hôn nhân của những chú rồng chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm gia tăng gánh nặng cuộc sống và khiến tinh thần của bản mệnh xa xúc. Người độc thân có những trải nghiệm tình cảm lên xuống, dù được ngũ hành lưu niên tương sinh và các tinh hoa cải mang tới đào hoa, nhưng thái tuệ áp đỉnh khiến cho phần lớn đều là đào hoa xấu. Người gặp nhưng không ở lại, tình cảm nhiều gian dở, bẻ ban. Năm nay, bạn tốt nhất không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, nếu không, người bị tổn thương sau cùng chỉ có bạn mà thôi. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng đứng trước thách thức khi điểm bảo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba xen ngang vào cuộc sống gia đình của hai bạn. Về phía bản thân mình, bản mệnh nên nghiêm cẩn giữ mình, tránh xa cảm dỗ tình cảm để không phá hỏng danh tiếng và hạnh phúc hiện tại. Còn nếu là người bị hại, trong mọi tình huống hãy luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì lý trí, kiềm chế tỉnh nóng nảy, kẹo dẫn tới sâu sát, thậm chí có thể chịu trách nhiệm hình sự. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui. Với các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, cả hai đều cần sự kiên nhẫn bao dung hơn, tăng cường trao đổi giao tiếp với đối phương để mối quan hệ được bền lâu. Thực tế, năm nay tâm tính của người tủ thần bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường có thể sẽ gây ảnh hưởng và khó chịu cho nửa kia. Cách hành sự nóng nảy vô lý của bạn có thể khiến cho căng thẳng leo thang, tình yêu lung lai, rất dễ đứt gánh giữa đường. Đào hoa gia tăng cũng giúp bạn vượng duyên khác giới, song lại không có lợi cho người đã có đôi. Đây là lúc bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với các mối quan hệ các giới xung quanh, dù là trong công việc hay trong xã giao. Đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc có những lời đồn đại không hay. Vì năm nay là năm tuổi nên không thích hợp để đưa ra quyết định kết hôn. Nếu tình yêu chính môi và cả hai thật sự muốn xây dựng tổ ấm thì nên nghiên cứu kỹ các phương pháp hóa giải thái tuệ ngay từ đầu. 4. Luận về phương diện sức khỏe Vận hạn năm 2024 của người tủ thần cho biết, phương diện sức khỏe của con giáp này không được lý tưởng do trực thể tế, án ngữ, tàm tài tác động. Vì vậy, đừng xem nhẹ với bất cứ vấn đề nào về sức khỏe dù là nhỏ nhất. Đầu tiên, hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều đặn, ngủ đủ nhất để cơ thể được phục hồi năng lượng đầy đủ để đổi phỏ tốt với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai, chú ý tới thói quen ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, hạn chế ăn đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ, quả tươi, duy trì uống nước đầy đủ, có tác dụng giải độc, làm đẹp và chống lão hóa. Năm nay, bạn nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Khi nhận thấy có những biểu hiện khó chịu thì nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. 
Đừng né tránh việc điều trị y tế, cũng đừng ngại tốn tiền. Nếu không, rất có thể sẽ trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm chạy thì số tiền và chi phí phải trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đương sổ đi đứng cẩn thận, tránh xa rượu bia khi tham gia giao thông kẻo gặp hòa huyết quan. Nhẹ thì cũng trè xước tử tri, nặng có thể phải can thiệp giao kéo. Ngoài ra do phận khí cả năm ảm đạm nên bạn cũng nên chú ý duy trì sức khỏe tinh thần, tránh xa những tác động tiêu cực của sự lo lắng căng thẳng lên cơ thể. Khi bạn vui vẻ, nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực thì có thể đẩy lùi được rất nhiều bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu, cũng hãy đối diện với mọi thứ đang xảy ra hiện tại với một tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những trở ngại tốt hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi thân. 1. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 1964, Mệnh Hỏa Vận trình năm 2024 đối với người tuổi Giáp Thân, sinh năm 1964, thăng trầm rất nhiều. Những điều không như ý trong cuộc sống ảnh hưởng tới tinh thần của con Giáp này, nếu không kịp thời giải tỏa để lâu ngày còn sinh bệnh. Ở độ tuổi lục tuần, nếu vẫn còn đang cống hiến cho sự nghiệp, bạn có thể gặp nhiều khó khăn khi không theo kịp lớp trẻ, phát huy không tốt, dần bị đào thải dù bản thân vẫn rất nhiều hùng tâm trẻn trĩ. Nếu còn đang kinh doanh tự do với kinh nghiệm của mình, bạn vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường. Xong, cạnh tranh tăng cao, đối thủ nhiều chiêu trò cũng khiến bạn nhiều phen lao đao. Khi đã ở độ tuổi này, bản mệnh cũng nên dần trao lại việc cho con cái, đừng tự mình ôm cả vào người, rất dễ lao lực. Trong cuộc sống gia đình, bản mệnh có xu hướng nóng giận thất thương, luôn hành động theo ý mình, mối quan hệ với bạn đời, con cái xa cách. Điều này sẽ khiến bạn càng khó chịu và muộn phiên. 2. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1976, Mệnh Thổ với người tuổi Bính Thân sinh năm 1976, bước sang năm Giáp Thìn 2024 này, đời sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc. Trong nhiều vấn đề thường ngày, vợ chồng sẽ có những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí đôi khi còn cãi vã, gay gắt, động tay động chân. Khi căng thẳng không được xoa so dịu, có người sẽ lựa chọn ly thân lâu dài. Tuy rằng vẫn chưa ly hôn nhưng cũng không khác gì ly hôn. Sức khỏe của người tuổi Bỉnh Thân trong năm nay cũng có điềm bảo xa xúc do một số thói quen xấu, bao gồm hút thuốc, uống rượu. Ngoài ra một số người vì đam mê bài bạc có thể liên quan tới vấn đề hình sự, vừa mất tiền vừa tổn hại danh dự. 3. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1988, mệnh Mộc những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, đặc biệt là nữ mệnh độc thân sẽ phải chịu áp lực nặng nề trong năm nay. Ngoài việc phải đối mặt với công việc khó khăn, bản mệnh còn phải chịu sự thúc giục hôn nhân từ gia đình. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí còn có ý định nhắm mắt kết hôn chỉ vì mục đích làm hài lòng phụ huynh. Về tiền bạc thì người tuổi mậu thân thường cõi tưởng làm giàu chỉ sau một đêm. Không muốn làm lộn vất vả nên có thể sẽ dẫn thân vào các trò đỏ đen cờ bạc với mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, một khi bạn mua một số lượng lớn cổ phiếu có tính rủi ro cao, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào mà còn chỉ mang cho mình những tổn hại tài chính nghiêm trọng. 4. Tử vi tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim. Tư sổ có thể gặp nhiều nỗi buồn phiền vì tình cảm không như ý, thậm chí có xu hướng tự hủy hoại, dằn vặt bản thân, ảnh hưởng tới công việc lẫn sức khỏe. Tình trạng này kéo dài là điều không nên, bạn cần kịp thời điều chỉnh và thay đổi. Có can đảm nhìn về phía trước, đừng luôn nhung nhớ những người hay những sự việc trong quá khứ. Hãy luôn vững tin vào tình yêu đẹp đẽ đang chờ đợi ở phía trước không xa Về sự nghiệp, 
dù đã làm việc lâu năm hay mới bắt đầu, bạn đều cần rèn luyện bản thân cõi trị nghiêm túc và tự giác, giữ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đừng suốt ngày than vãn, gặp điều gì không hiểu thì nên hỏi, xin lời khuyên kịp thời, trở nên giả vờ hiểu, dấu dốt, sớm muộn gì cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. 5. Tội Nhâm Thân, sinh năm 2012, Mệnh Thủy Bước sang năm 2024, đối với bản mệnh tuổi Nhâm Thân có tình trạng kẽn ăn, thiếu hụt dinh dưỡng, cần được cha mẹ quan tâm, điều chỉnh khẩu phần ăn thường xuyên để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Vận hẹn trong năm khá lớn, một số bạn có thể vì ngây thơ, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị người xấu, lừa lọc, dụ dỗ. Khi gặp vấn đề bất thường nên trao đổi với cha mẹ và thầy cô ngay, không cố ý làm theo những chuyện phản nghịch. Về mặt học tập, thành tích năm nay có phần thua kém so với mong đợi. Tâm lý ham chơi, lười học khiến điểm số tuột dốc khá rõ rệt. Trong một số kỳ thi quan trọng còn khó phát huy đúng với năng lực. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 đối với con giáp người tuổi thình qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch Công việc làm ăn gặp trục trặc, cẩn thận khi kỹ tả giấy tờ quan trọng, kẹo tiền mất mà bản thân vướng kiện tồn pháp luật. Tháng 2 âm lịch, tháng nay có điềm tiểu nhân hãm hại, tỉnh táo trong tất cả các mối quan hệ xã giao, kẻo bị dụ dỗ hoặc lừa gạt về tiền bạc hay tình cảm. Tháng 3 âm lịch, tháng này đề phòng bị mất trộm đồ quỷ giá hoặc đi đứng bất cẩn hòa huyết quan, đi xa bất lợi, nội tộc có tình buồn đưa tới. Tháng 4 âm lịch, tháng này xuất hiện quỷ nhân xử lý tình huống cấp bách, thiệt hại về tiền bạc không đáng kể, có thêm nguồn thu nhập phụ, tiền bạc không quá khó khăn. Tháng 5 âm lịch, tháng này tích tiểu thành đài, tai lộc gia tăng không ít, tuy nhiên, chưa đến độ rực rỡ, vận đào hòa tăng, lợi cho ai còn độc thân, nhưng hại với những ai đã kết hôn, đề cao cảnh giác với kẻ thứ ba xen ngang mối quan hệ. Tháng 6 âm lịch, tháng này vực dậy tinh thần, ý chí kiên định của con giáp người tuổi thân có được một vài mối làm ăn tốt. Kinh doanh buôn bản cũng được khởi sắc ít nhiều, càng về của tháng càng được lọc. Tháng 7 âm lịch, Tháng nay gặp khó có quỷ nhân phù trợ, chỉ cần kiên định mục tiêu tới cùng sẽ gặt hải được trái ngọt, tiền bạc gia tăng, có thêm nguồn thu nhập phụ, đào hoa khởi vượt, tốt cho người độc thân. Tháng 8 âm lịch, tháng này sức khỏe của người tuổi thân giảm sút, đề phòng đổ bệnh, các bệnh liên quan tới gan, thận và tuổi mật. Có thêm nguồn thu phụ, chi tiêu tài chính khá thoải mái, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện còn cãi. Tháng 9 âm lịch, tháng nay đề phòng hỏa hoàng hoặc tai nạn đường sông nước, công việc làm ăn bất lợi, khó khăn trong vấn đề xây vòng vốn, áp lực tinh thần nặng nề, nên chủ trọng nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa, kẹo sức lực suy giảm, đổ bệnh lúc nào không hay. Tháng 10 âm lịch, tháng nay tiền bạc hao tổn nhiều, Phần là vì kinh doanh kém hay đầu tư thất bại. Phần là vì chi tiêu cho chữa bệnh của bản thân hoặc người trong gia đạo. Tháng 11 âm lịch, tháng này có lọc về kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Thu nhập gia tăng do cơ hội tăng lương, tăng thưởng hoặc có nhiều nguồn thu phụ khác. Tháng 12 âm lịch, tức tháng cuối cùng của năm giáp thân. Công việc làm măng tất bật nhưng cũng thu về thành quả xứng đáng, lương thưởng gia tăng nhưng không nhiều đủ để mua sắm cho bản thân và gia đình đón tết gia đạo hài hòa một số cặp đôi có thể đón tin vui về còn cãi kết luận vận hạn năm 2024 đối với người tuổi thân như sau đa phần người tuổi thân đều nhận thấy nhiều dấu hiệu khó khăn khách quan trong vận hạn năm quý mão 2023 tuy nhiên nó chưa quả rõ ràng Bước sang năm giáp thân này, khó khăn lẫn thách thức ấy luôn thường trực khiến cho con giáp người tuổi thân kiếm tiền khó khăn hơn, làm ăn chật vật hơn, sức khỏe cũng suy yếu đôi phần so với trước đó. Tuy nhiên, 
vận số tốt hay xấu không chỉ phụ thuộc vào cục diện lưu niên vào thời cuộc khách quan mà còn tùy thuộc vào nỗ lực của bản thân thái độ đón nhận của những chủ rồng nếu chuẩn bị tâm lý kỹ càng hành sự thận trọng thì trong nguy có cơ lúc cấp bách vẫn thấy cơ hội tốt mà phấn đấu hứa hẹn sẽ có những bước loại ngược vòng ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của chính bạn Vận hạn năm 2024 của người tuổi tỵ xuất hiện kỳ tích nếu thật sự cố gắng, tình duyên là điểm sáng của năm. Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 của người tuổi tỵ cho biết, trong năm nay, bản mệnh không có xung đột với thái tuế lưu niên, ngũ hành bình hòa với năm, do đó đây vẫn có thể được coi là một năm bình ổn, ít biển động mạnh. Nếu muốn có kỳ tích xuất hiện, đường sổ phải thật sự cố gắng. Đánh giá chung về tử vi tủ tỵ năm giáp thìn 2024 Luận giải tử vi tủ tỵ năm giáp thìn bao gồm các tuổi ất tỵ, đinh tỵ, tân tỵ, quỷ tỵ và kỷ tỵ. Tuổi ất tỵ sinh năm 1965, năm 2024 là 60 tuổi, mệnh phủ đăng hỏa, bình hòa lưu niên. Tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, năm 2024 là 48 tuổi, mệnh xa trung thổ, tương sinh lưu niên. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, năm 2024 là 36 tuổi, mệnh Đại Lâm Mộc, tương sinh lưu niên. Tuổi tân tỵ sinh năm 2001, năm 2024 nay là 24 tuổi, mệnh Bạch Lạp Kim, tương khắc lưu niên. Và tuổi quỷ tỵ sinh năm 2013, Năm 2024 này là 12 tuổi. Mệnh Trường Lưu Thị Tường Khắc Lưu Niên Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi tỵ thấy rằng năm nay không có xung đột với thái tuệ Lưu Niên, ngũ hành bình hòa, do đó đây vẫn có thể là một năm khả bình ổn, ít thăng trầm mạnh, sáng nhất là phương diện gia đạo, tình cảm, đón hỷ tính không ngừng. Tuy nhiên, do có cả các tin lẫn hung tin cùng tác động trong năm nay, bản mệnh trở nên trụ quan, kẹo, xù xẹo có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhìn chung, phận khí bình ổn, người tuổi tỵ sẽ đón những cơ hội và bước ngoặt lớn ở một số khía cạnh. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có sẵn, còn giáp này nên nắm bắt để sau này không hỏi hận. Mặt khác, con giáp này vẫn có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn, vì vậy nên học cách bình thản đón nhận mọi thứ, đừng sợ hãi trước những khó khăn, mà nhân đó hãy mày dụa ý chí và khơi dậy tiềm năng mạnh mẽ hơn của con giáp này giữa sóng gió. Sự nghiệp So với tử vi nằm Quỷ Mạo 2023, công việc đổi mặt với nhiều khó khăn hơn, áp lực công việc sẽ tăng lên, mối quan hệ với đồng nghiệp nảy sinh nhiều bất đồng, cạnh tranh ác ý. Tuy nhiên, trong cái khó, lõ cái khôn, tình huống bất lợi có thể trở thành bàn đạp để người tuổi tỵ phát huy bản thân. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội và thể hiện tốt thì có thể tiến lên một bước tầm cao mới. Tài lộc con đường tài lộc dần tiến vào giai đoạn tích lũy ổn định, sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại. Chỉ cần còn giáp người tuổi tỵ làm việc chăm chỉ, phấn đấu hết mình thì hoàn toàn có thể đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, với người làm kinh doanh, con đường kiếm tiền của bạn có thể sẽ hơi gặp gần. Đừng mô quản bước vào những lĩnh vực mới trong năm nay vì điều này sẽ mang lại rủi ro lớn. Thậm chí, còn giáp người tuổi tỵ có thể rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo chăn ra. Tình duyên Bộ ba sao tốt, thiên hỷ, tiểu dương, bách việt, trổ về đào hoa, hỷ tỉnh cùng xuất hiện, đem tới nhiều bất ngờ cho phương diện tình cảm của người tuổi tỵ trong năm nay. Người độc thân có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng quá nhiều về sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, các cặp đôi Người đã kết hôn cần lưu ý với những cảm dỗ tình cảm bên ngoài. Sức khỏe, nhìn chung sức khỏe của người tuổi Tỵ trong năm Giáp Thìn là tốt, 
không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Tuy nhiên, cũng nên đề phòng nhận tổn thương, tai nạn bất ngờ do bất cẩn, đi lại, làm việc đều cần chuỗi những vấn đề an toàn, kẹo có thể phải đụng chạm vào kẹo. Xem chi tiết vận hạn năm Giáp Thành 2024 cho người tuổi tỵ qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang năm giáp thành, sự nghiệp của con giáp người tuổi tỵ có phần kiểm soát hơn so với năm trước đó, nhưng xét về tổng thể vẫn bình ổn, không quá bi đát. Điềm bảo tử vi dự báo sẽ có một chút sóng gió trong thời gian ngắn, nhưng con giáp người tuổi tỵ đừng quá lo lắng hay sợ hãi, vì sao sóng gió chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cả thách thức lẫn cơ hội sẽ song hành trong quá trình phát triển con đường sự nghiệp của người tuổi tỵ vào năm 2024 này. Một số người có thể gặp phải những nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các các tinh thiên hỷ và thiếu dương sẽ mang đến cho con giáp này cơ hội được quỷ nhân dịu dắt sớm vượt qua giai đoạn khúc chiếc này. Năm nay, người tuổi tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số hạng mục, nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian riêng đọc thêm những kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sau thì ngẫn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc. Khi được trao cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng, những đóng góp một cách chủ động của bạn có thể được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Một số vấn đề không kém phần quan trọng trong giai đoạn này là người tuổi tỵ cần phải xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách cẩn thận và duy trì thái độ ôn hòa để tránh những tác nhân cản trở sự thăng tiến trong tương lai. Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, còn có cạnh tranh về chức vụ hay lợi ích cá nhân trong tập thể. Bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý tới các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh. Đặc biệt, đối với người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 và tuổi trinh tỵ sinh năm 1977 vào năm 2024 này là thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt thì rất có thể sẽ tiến lên một bước tầm cao mới Tuy nhiên dù kết quả đạt được có thể khả quan nhưng bạn vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn Quả tự mãn hay khoe khoang về địa vị cao có thể khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân dẫn tới việc ngã từ trên cao xuống, không tốt cho sự phát triển sau này. Vì vậy, người tuổi tỵ phải luôn duy trì phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ nguyên tắc, biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Bên cạnh những thuận lợi đó cũng có không ít những khó khăn do tác động của hùng tinh thiên không khiến cho tâm tĩnh thất thường, suy nghĩ bế tắc, tự mình làm khó mình những biến cổ nhỏ khiến vận mệnh của bản thân trở nên thêm thăng trầm vì vậy người tuổi tỵ phải dựa vào nỗ lực bản thân chăm chỉ từng bước một chỉ có như vậy mới dễ dàng gặt hái được thành công với các doanh nhân công việc kinh doanh năm nay tương đối ổn định tuy nhiên các bạn cần phải chú ý tới các chi tiết khi ký kết hợp đồng văn bản để không bị người khác gây bẫy dẫn tới tranh chấp về sau để công việc làm ăn thêm thuận lợi thường ngày bạn nên tích cực xây dựng danh tiếng tốt vuông vẻn cho các mối hợp tác hiện tại cũng như không quên chăm sóc tới các mối quan hệ xưa cũ dù có thách thức hay sóng gió ập tới, chỉ cần con giáp người tuổi tỵ kiềm chế được cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những thách thức trong cuộc sống, nỗ lực tìm kiếm những cơ hội tốt để phát triển, thì sẽ nhìn ra hướng đi cho riêng mình. 2. Luận về phương diện tài chính Con đường tài lộc của người tuổi tỵ trong năm giáp thành 2024 này được dự đoán sẽ có cả thăng lẫn trăm. Vẫn sẽ có không ít những Cơ hội để bản mệnh làm giàu tuổi tiền của mình, 
nhưng cũng vẫn tồn tại không ít những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến bạn mất một khoản tiền không nhỏ. Nói về những thuận lợi, trước hết còn giáp người tủ tỷ có cơ hội đón thêm nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi, tiền lời, cổ phiếu hay quỹ đầu cơ. Bạn cũng có thể sẽ được giúp đỡ hay được mách nước cho những thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của bạn khá yếu nên vẫn cần phải thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào những lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với người làm công ăn lương, duy trì chất lượng làm việc ổn định sẽ giúp đảm bảo thu nhập điều đặn cho bạn. Khi làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc, bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm một khoản từ các khoản thưởng hoa hồng phụ cấp. Tuy nhiên, năm nay, bạn được khuyên cố gắng không đặt mục tiêu quả lớn lao vào việc kinh doanh tài trải hoặc đầu tư. Bởi vì ngay cả khi bạn bỏ ra nhiều công sức tiền bạc ở giai đoạn đầu, bạn vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn và khó có thể thu được lợi nhuận mong đợi ở giai đoạn sau. Thậm chí có người xô xẻo còn mất hết cả tiền gốc. Đây chắc chắn không phải là kết quả mà bạn muốn nhìn thấy. Với người làm kinh doanh, do ảnh hưởng của sao xấu là kiếp tai, con đường kiếm tiền của bản mệnh sẽ hơi gặp gần trong năm giáp thình này. Lợi nhuận có phần sụt giảm, nếu không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng bởi thị trường biển động khó lương khiến bạn không theo kịp. Đặc biệt với những người tuổi tỵ thiểu kinh nghiệm quản lý tài chính có thể bị tổng thất nghiêm trọng trong đầu tư không đúng cách. Do vậy, trong năm 2024, cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thay vì hy vọng làm giàu sau một đêm hay mơ ước những điều viễn vong xa vời. Còn giáp này nên trân trọng thành quả lao động của mình, phát triển thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được của cải nhiều hơn. Ngoài ra, đừng mù quản bước vào những lĩnh vực mới trong năm nay vì điều này sẽ mang lại rủi ro lớn, thậm chí bạn có thể rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo dăng sẵn ra. Nếu trong tay có nhiều tiền thì có thể gợi hết vào ngân hàng, lãi suất tì không cao nhưng ít nhất cũng an toàn. Phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể nhận được một khoản thu nhập nhất định hàng tháng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình cảm gia đạo hứa hẹn sẽ đón nhiều tình vui bất ngờ. Bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba sao tốt là Thiên Hỷ, Thiếu Dương và Bách Việt. Đây là các các tinh trụ về trào hoa, hỷ tĩnh hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung, các mối quan hệ vận khí ổn định và không có nhiều biến động là một tình vui đối với còn giáp này. Đào hòa khoe sắc sẽ có lợi cho người độc thân hơn cả. Bạn có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng quá nhiều về sự can thiệp từ bên ngoài. Có thể bạn nhận được bất ngờ từ người khác giới thầm yêu chậm nhớ bạn đã từ lâu tỏ tình. Mối quan hệ giữa hai bạn sẽ tiến triển rất nhanh, có thể dẫn tới hôn nhân chấp nhoáng. Bản thân người tuổi tỵ cũng rất hài lòng với mối quan hệ này. Cuộc sống sau khi kết hôn là những trải nghiệm mới mẻ và hạnh phúc với bạn. Còn với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bạn càng thêm phần ổn định trong năm nay. Tuy thỉnh thoảng giữa hai bạn và người ấy sẽ xuất hiện những cãi vã nhỏ nhặt, nhưng sẽ không tới mức nghiêm trọng, thậm chí tình cảm còn càng thêm khẳng khích sau những cãi vã bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn. Vợ chồng cũng nên chú ý tới cảm xúc của nhau và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến cho người tuổi này dù là hoa cỏ trậu nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân còn dấp này nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách an toàn trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng cỏ. Những người bạn đã kết hôn có thể thực hiện kế hoạch mang thai trong thời gian này. Toàn bộ quá trình vô cùng xuân sẻ và bạn có thể dễ dàng thụ thai, có thể sẽ là thai đôi, gia đình càng thêm niềm vui. Nam giới người tuổi tỵ sẽ có phận mai tốt hơn trong năm nay. Người độc thân nên chú ý hơn tới những người khác giới xung quanh mình vì sẽ có đối tượng phù hợp với mong cầu của bạn. Trong quá trình theo đuổi, bạn cũng nên lưu ý đừng quá mạnh mẽ hoặc có thái độ thiểu thanh thật, 
nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiến triển của mối quan hệ. Đối với nữ mạng tuổi tỵ do ảnh hưởng của sao cô thần trong năm nay nên đôi khi còn dấp này có suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm của mình. Cảm giác cô đơn thường trực khiến bạn vừa muốn tìm người bầu bạn vừa lo sợ không dám mở lòng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có cơ hội để bạn tham gia nhiều hoạt động xã giao hơn để mở rộng mối quan hệ của mình. Đồng thời, bạn cũng nên đi du lịch để tự điều chỉnh giữ tâm lý cân bằng. 4. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe của người tủ tị nhìn chung trong năm nay là tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lỗ sinh hoạt điều độ, lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày, bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề khoảng cho mình, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ra ngoài, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng tập gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân hoặc có thể tập yoga tại nhà. Đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hùng tinh kiếp sát cảnh báo những tổn thất, tai nạn bất ngờ do chỉnh sự bất cẩn của bản mệnh gây ra. Đi lại, làm việc đều cần phải chú ý vấn đề an toàn, kẹo có thể phải đụng dao kéo. Với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ xuất, thậm chí phải phẫu thuật. Xem vận hạn năm Giáp Thình 2024 cho đầy đủ các tuổi tỵ như sau. Một tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh hỏa. Với người tuổi Ất Tỵ năm Giáp Thình này, ở độ tuổi đang bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú, không có gì có thể làm khó được con Giáp này. Nếu vẫn đang tại chức, con giáp này vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tỉnh hay làm khiến con giáp này không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ mà vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp hoặc học hỏi một số kiến thức kỹ năng mới. Về tài chính, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cũng đã tích lũy một khoản tiền lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình. Có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, bạn cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để lo cho việc gia đình trò chuyện với con cái hoặc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, đồng niên để giải tỏa tâm lý. Đừng suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay quyền lực. 2. Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có phận khí cả lý tưởng trong năm giáp thân. Danh tiếng quà uy tín trong sự nghiệp được nâng cao, đồng thời kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ rất phong phú và hoàn toàn có thể có khả năng cảm nhận mọi nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có những thách thức, nhưng từng năm ấy, lăn lộn ngoài xã hội đã trang bị cho bản mệnh, bản lĩnh vững vàng để vượt qua mọi khó khăn. Năm 2024, người tuổi trinh tỵ nên lưu ý khi có người hỏi vai mượn tiền, dù đối phương là bạn bè hay người thân, đều nên nhớ phân tích tình huống chi tiết. Nếu đối phương không đưa ra được lý do cụ thể và hợp lý, thì bạn phải tìm lý do để khéo léo từ chối. Bằng không, sau khi mượn được tiền, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp cầm tiền bỏ trốn, khả năng thu hồi nợ là rất thấp. Về sức khỏe, con giáp này vẫn nên tăng cường, rèn luyện thể chất trong năm nay vì thể lực của bạn có dấu hiệu xa xúc và dễ bị bệnh tật tấn công. Virus xâm nhập dẫn tới nhiễm trùng, cuối cùng sẽ gây ra một số biến chứng nguy hiểm. Khuyến cáo rằng một số nhân viên văn phòng hoặc những người làm công việc ngồi lâu một chỗ nên ra ngoài để rèn luyện xương cốt. Khi có thời gian rảnh rỗi, có thể lựa chọn leo núi, chạy bộ hoặc bơi lội. Điều này sẽ có lợi hơn cho việc duy trì sức sống, đồng thời có thể cải thiện thể lực và vóc dáng của bạn. 
3. Người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc. Bước sang năm giáp thân, tổng thể năm nay khá lạc quan đối với người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989. Có thể đạt được kết quả tốt như mong đợi về nhiều mặt. Trong công việc, người tuổi kỷ tỵ có thể nhận được sự nâng đỡ từ cấp trên, đồng thời sẽ đảm nhận vai trò người phụ trách một số dự án quan trọng. Khi dự án được thực hiện thành công, bạn chắc chắn sẽ nhận được hoa hồng và tiền thưởng hậu hĩnh. Cử tích cực làm việc chăm chỉ thì mục tiêu tăng lương và thăng chức chắc chắn sẽ sớm đạt được. Trong cuộc sống gia đình, mối quan hệ vợ chồng đặc biệt tốt đẹp, các cặp đôi đón thêm niềm vui sinh con. Sau khi có thêm thành viên mới, gia đạo tràn ngập tiếng cười. Đây là động lực không nhỏ để người tuổi tỵ sẵn sàng nỗ lực hơn cho tổ ấm nhỏ bé của mình. 4. Tội Tân Tỵ sinh năm 2001, mệnh Kim. Bản mệnh người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai, nhiệt huyết trải bỏng và đầy sức sống nên tâm trạng tương đối tốt trong năm 2024. Bản mệnh vô cùng song xảo, có nhiều sự chuẩn bị cả về kiến thức lẫn kỹ năng cho tương lai, cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhân duyên tốt cho thấy năm nay luôn có người tốt xung quanh sẵn sàng nâng đỡ con dấp này. Dù thiếu kinh nghiệm nhưng bạn cũng sẽ được chỉ bảo tận tình đón nhận một số cơ hội làm việc sớm. Một số bạn đang là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể thấy áp lực học tập rất nặng nề có rất nhiều môn và kiến thức phải dung nạp. Lúc này cần phải phân chia thời gian biểu hợp lý. Khi gặp vấn đề khó khăn nên nhờ thầy cô hoặc bạn cùng lớp đảng tin cậy giúp đỡ kịp thời để tìm ra giải pháp. Về tình cảm, người còn độc thân phải lưu ý nhiều hơn tới các mối quan hệ trong năm nay. Một số người đang muốn thoát khỏi tình trạng độc thân cũng nên cần nhắc kỹ khi lựa chọn đối tượng kẻo bị lừa tình lẫn lừa tiền bạc. Năm, tuổi quỷ tỵ sinh năm 2013, mệnh thủy. Bước sang năm 2024, người tuổi quỷ tỵ sẽ sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, tận hưởng tuổi thơ tự do. Ở tuổi này, tuy các em không gặp áp lực học tập quá lớn, nhưng ở giai đoạn chuyển cấp vẫn có thể khó khăn nhất định. May mắn thay, hầu hết các bạn sinh năm nay đều tài giỏi thông minh, học hành chăm chỉ nên tình hình rất khả quan. Không những vậy, các tinh cũng sẽ thúc đẩy vận khí phát triển, việc học tập chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có những thuận lợi nhất định. Ngoài vấn đề học tập không thể bỏ qua sức khỏe, các bạn tuổi quỷ tỵ sinh năm 2013 ở độ tuổi này đang dần bước vào tuổi thiểu niên và đang trong giai đoạn phát triển cơ thể. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý tới chế độ ăn uống và khuyến khích con tập thể dục, ăn uống cân bằng, đầy đủ. Xem vận hạn năm 2024 đối với người tuổi tỵ qua các tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng nay, vận quỷ nhân phượng, gặp khó có người giúp sức, không lo thần cô thấy cô, tiền bạc có khoản tích lũy nên tiêu xài khá rủng rỉnh. Gia đạo có chút bất ổn nhưng sớm được giải quyết thỏa đáng. Tháng 2 âm lịch, tháng này làm lộn vất vả nhưng thu về kết quả xứng đáng. Tiền bạc có gia tăng, chủ yếu là có thêm nguồn thu phụ. Nhân duyên tốt có hỷ tính trong nội tộc. Tháng 3 âm lịch, tháng này mua sự lớn nhỏ gì đều khả thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ khi thấy kết quả mới biết được, nếu đang làm mà bỏ dở giữa chân, coi như còng cốc, cẩn thận vấn đề đi lại, tránh gặp họ huyết quan hoặc thương hình. Tháng tư âm lịch, tháng nay dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chủ trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do đường sổ cãi giận mất khôn. Tháng 5 âm lịch, tháng nay đau ốm gặp đúng thầy đúng thuốc nên chỉ qua lo. Trong nhà có hỷ tính, có tin từ xa đưa tới, có thể thay đổi vị trí công việc theo chiều hướng tốt đẹp, kinh doanh có lọc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời mạnh. Tháng 6 âm lịch, 
đề phòng bị mất trộm tiền hoặc của quỷ giả. Kinh doanh cỏ lời, đầu tư cỏ lại, làm công ăn lương được đề bạc thăng chức tăng lương nhỏ. Có tin vui về con cải trong nhà. Tháng 7 âm lịch, tháng này tiêu hào nhiều tiền bạc để đầu tư cho các mối quan hệ xã giao hoặc chỉ đơn giản là mua sắm hưởng thụ cá nhân, cẩn thận tai nạn đường sông nước, hạn chế đi tới những nơi núi cao vượt sâu coi chừng bất trắc. Tháng 8 âm lịch, tài khỉ tăng mạnh, khả năng cao kỹ kết được hợp đồng lớn, kinh doanh buôn bán được lọc, khó khăn công việc được tháo gỡ, có điềm thăng tiến hoặc tăng lương. Tháng 9 âm lịch, tháng này tiền bạc trũng rỉnh, tiêu xài không phải nghỉ, công việc cũng trên đà thuận lợi, nhưng có điềm tiểu nhân, kiện tụng, tránh làm ăn theo đường mòn, lõi tắc, kẹo phưởng hòa, lao ngục. Tháng 10 âm lịch, tháng này đi lại cẩn thận, đầy phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, ăn uống giữ mồm giữ miệng, tránh bị ngộ độc thực phẩm hoặc tăng cân không kiểm soát, có điềm tiểu nhân cản trở công việc, cẩn thận khi giao dịch hoặc kỹ tả giấy tờ. Tháng 11 âm lịch, tháng này bệnh nặng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh, đi lại cẩn thận, hạn chế đi xa hoặc đi một mình, dễ gặp sự cổ bất ngờ hoặc tai nạn thương tâm. Tháng 12 âm lịch, tháng này thu nhập tăng lên đáng kể do được tăng lương thưởng hoặc có thêm nguồn thu phụ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn lớn, lợi nhuận cao về đầy tuổi tiền tình duyên hanh thông đào hoa khoe sắc các cặp đôi tỉnh tới chuyện cưới hỏi hoặc sinh con kết luận vận hạn năm giáp thìn 2024 của con giáp người tuổi tỵ như sau tổng quan vận trình năm 2024 của người tuổi tỵ kém hơn đôi chút so với năm ngoái tuy nhiên vận khí đang trên đà ổn định, khả năng cao đây sẽ là một năm ghi dấu ấn quan trọng hay bước ngoặt lớn nào đó cho đường sổ. Dù thể nào đi nữa, cục diện tử vi ở mức bình hòa, hùng cát đang xen thì người tuổi tỵ cần nhớ hành sự, linh hoạt và không ngừng sáng tạo, thậm chí sẵn sàng bỏ đi cái cũ để xây đi cái mới, chứ không nên bảo thủ mà chữ lấy. Hãy làm điều này, các tinh, lẫn ác hùng khí, Hỡ hẹn sẽ có một năm nhiều các lành rất đáng để chờ đợi. Vận hạn năm 2024 của con giáp người tuổi Ngọ, một năm đáng mong chờ trong công việc làm ăn khởi sắc nhưng cảnh báo cực mạnh về phương diện sức khỏe. Tử vi tuổi Ngọ năm Giáp Thìn 2024 có nhiều biến chuyển tích cực so với năm ngoái. Đáng mong chờ vào một năm làm ăn xuân sẻ, tiền bạc thu đầy tuổi, tuy nhiên về phương diện sức khỏe rất đáng bảo động. Đánh giá chung về tử vi tuổi ngọ năm 2024 qua các tuổi giáp ngọ, bính ngọ, mậu ngọ, canh ngọ và nhâm ngọ. Tuổi bính ngọ sinh năm 1966, năm 2024 là 59 tuổi. Mệnh Thiên Hà Thủy, Tường Khắc Lưu Niên Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2024 là 47 tuổi Mệnh Thiên Thượng Hỏa, Bình Hòa Lưu Niên Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm 2024 là 35 tuổi Mệnh Lộ Bàn Thổ, Tương Sinh Lưu Niên Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 Năm 2024 là 23 tuổi, mệnh Dương Liễu Mộc, tương sinh Lưu Niên. Và tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Năm 2024 này là 71 tuổi, mệnh Sa Trung Kim, tương khắc Lưu Niên. So với vận hạn năm Quỷ Mão 2023, thì vận trình của người tuổi Ngọ khi bước sang năm Giáp Thình này đã có nhiều chuyển biến nhất định. Bạn chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Dù vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, nhưng đó không phải là mỗi lo quá lớn. Công việc làm ăn khởi sắc hơn so với năm ngoái, chỉ cần đương sổ giữ được đầu óc tỉnh táo, Mọi sự giải quyết hành thông, thậm chí đưa ra nhiều ý kiến hữu ích cho tập thể, có dấu hiệu thăng chức tăng lương. 
Chuyện thi cử cũng có dấu hiệu phát triển tích cực nếu bạn phát huy tốt được ưu điểm của mình. Tuy nhiên, nếu lơ là khi làm việc thì kẻ tiểu nhân có thể thừa cơ gây rắc rối cho bạn. Phương diện tiền bạc không có biến động trong thu chi quá lớn. Thu nhập có được chủ yếu từ công việc chính bạn đang đảm nhiệm hoặc việc kinh doanh cá nhân có được lượng khách hàng ổn định. Cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng nếu bạn giữ vững được định hướng của mình thì ắt có cách để vượt qua. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn tích lũy kiến thức mở rộng quy mô. Tình cảm gia đạo một năm nhân duyên khả vượng, dù là độc thân hay đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm đều diễn ra khá êm đêm. Hãy tự tin, mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình với người mình yêu mến, còn giáp này sẽ được đáp trả bằng một tình cảm tương tự. Năm nay chẳng cần làm điều gì đau to bổ lớn, chỉ cần chân thành là hạnh phúc sẽ đến với bạn. Sức khỏe trong năm giáp thìn này Người tuổi ngọ cần phải lưu ý khi di chuyển đường xa hoặc khi lao động chân tay, nếu không dễ vướng vào những sự cố đáng tiếc. Hung tin xuất hiện cảnh báo gia đạo có thể xảy ra chuyện buồn, hãy quan tâm hơn tới người thân và chú ý khám chữa bệnh nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 của người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Tử vi năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ cho thấy con đường công danh của đường sổ có những khởi sắc nhất định so với năm cũ nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít những nguy cơ vì thế có thể thấy rằng con giáp này gặt hải được thành công hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là cách hành sự của bạn khi đối diện với sự việc hoặc những con người khác nhau. Thiên ẩn và tỷ kiên đồng hành cho thấy trong năm 2024 con giáp người tuổi ngọ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo sản xuất. Nếu tập trung làm việc bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Các tin phượng các cho thấy các mối quan hệ xã giao của con giáp người tuổi ngọ khá phát triển tích cực. Bạn làm quen được với những người đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chỉ hưởng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung. Nhờ cả họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không có gì quá đáng sợ. Đặc biệt, năm nay cũng tốt cho việc học hành thi cử, bản mệnh tập trung ôn thi, tự tin thể hiện vốn kiến thức của mình thì có cơ hội chinh phục được giám khảo, chạm tay vào cái đích mình đã đặt ra. Có nhiều cơ hội thành công đến với bản mệnh trong năm giáp thình này. Xong, bạn trở vì thể mà trở nên kiêu ngạo hoặc lơ là, bởi nhiều hung tin vẫn luôn rình rập, bảo hiệu nguy cơ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Hùng tinh, phi liêm và thiên cậu cảnh báo dù bạn gặt hải những thành công lớn lao cũng trở nên coi thường người khác. Nếu còn giáp này quá quên quen thì dễ mất lòng nhiều người, khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao bảy lâu mà bạn đã tổn công gây dựng. Khi vướng phải những rắc rối, bạn cần chú ý trong cách hành sự, trở nên nóng nảy, nói những điều hoặc những hành động không phù hợp. Người khác có thể lấy đó làm cái cỡ để hạ bệ bạn, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của những chú ngựa có những khoảng thăng và những khoảng trầm trong năm giáp thân. Do đó mà con giáp này luôn cần phải tập trung vào nhiệm vụ bản thân. Chỉ cần lơ là một chút thôi cũng tạo cơ hội khiến tiền bạc thất thoát. Với người làm công ăn lương, thiên ẩn nhận thấy nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, 
khẳng định được vị thế của mình thì không thiểu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng. Công sức của bạn bỏ ra sẽ được công nhận và đền đáp xứng đáng. Một số người thi tuyển đạt kết quả tốt cũng sẽ được chọn vào công ty phù hợp với năng lực của mình. Bạn hãy tự tin trao đổi thỏa thuận mức lương như mong muốn. Nếu bạn làm việc tốt thì chẳng nhà tuyển dụng nào lại keo kiệt trong chuyện trả lương cho bạn. Tuy nhiên, khi đã bắt tay vào làm việc gì thì bạn đều hết sức tập trung, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh xảy ra lỗi. Nếu để sai phạm xảy ra thì việc bạn phải dùng tiền của mình để đền bù là không tránh khỏi. Chuyện làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Xong, may mắn là con giáp người tuổi ngọ cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng nào. Tổng lại, tài chính cân bằng, thu chi cân đổi, tiền bạc vào ra điều đặn, đời sống vật chất khả rụng rỉnh. Năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm thích hợp để còn giáp người tuổi ngọ khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền chạy vào tuổi cũng nhiều hơn. Hãy luôn cẩn trọng vì hung tin phi liêm và thiên cẩu vẫn luôn rình rập, bảo hiệu những cạnh tranh gay gắt trong thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu gian sẵn. Muốn giàu cỏ thì cần phải bỏ công sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác đẩy mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng. Với những chuyện không quá to tác, bạn nên chỉnh bỏ, làm mười. Đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai là điều tốt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận hạn năm Giáp Thình 2024 nhận định rằng những chủ ngựa sẽ đón nhận một năm khá hài hòa và bình yên trong phương diện tình duyên gia đạo. Bạn nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm, có ý thức vung vẻn hạnh phúc gia đình, như vậy thì sẽ tận hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Người độc thân được phượng các xe duyên nên các mối nhân duyên có nhiều cải thiện. Bạn mệnh không chỉ làm quen được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt mà còn có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng khá lý tưởng. Khuyên bạn nếu đã có tình cảm với ai thì nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình Bên cạnh đó, không thiếu việc quan tâm tới cảm xúc suy nghĩ của đối phương Tin rằng sự tinh tế của bạn sẽ dần dần chinh phục được người ấy Nếu được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho những đối tượng làm quen Bạn cũng hãy thử gặp gỡ trò chuyện với đối phương xem sao Hãy luôn cởi mở thì bạn mới đánh giá được đối phương có tốt hay không Có phù hợp với mình hay chăng dù đôi bên không thể trở thành một nửa của nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau Với người có đôi có cặp hay đã lập gia đình, quan hệ giữa hai bạn thiên về ổn định Trong năm giáp thình này, hãy luôn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh người thân của mình Cùng lắng nghe, chia sẻ tâm sự với nhau, cùng cổ vũ nhau vượt qua sóng gió Cả hai phải luôn tin tưởng ủng hộ nhau thì chẳng có gì có thể chia rẽ được cả hai bạn đâu. 4. Luận về phương diện sức khỏe Phương diện sức khỏe là điều mà những chủ ngựa cần phải lưu ý nhiều nhất trong năm nay. Nhiều hung tin xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe thể chất suy giảm tinh thần căng thẳng, cần tìm cách trợ rõ ngay. Hung tin tan môn cho thấy năm nay gia đình bạn có thể xuất hiện tàn trễ, vì vậy hãy quan tâm hơn tới người thân cần đi khám chữa trị ngay nếu cơ thể không khỏe, tránh tình trạng bệnh kéo dài và diễn tiến nghiêm trọng. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sao phi lim cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khuyên còn giúp này làm việc phải giữ tỉnh táo, không nên bất minh làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiếu tập trung, nếu không dễ gặp tai nạn giao thông hay tai nạn lao động. 
xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi ngọ. 1. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, mệnh Kim. Vận trình năm Giáp Thìn của người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 khá bình ổn khi bản mệnh không gặp phải nhiều biến cố. Bạn có thể khá an nhàn, thoải mái tận hưởng công sức lao động của mình trong suốt những năm tháng thời tuổi trẻ. Trong năm nay, bạn hạn chế lo chuyện bao đồng kẹo vướng phải chuyện thị phi. Hãy sống trang hòa với mọi người xung quanh, như vậy thì ác được yêu mến và kính trọng. Trong gia đạo, hãy luôn quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Khi nóng nại, cũng đừng nói những lời nói thiểu suy nghĩ khiến nửa kia phải tổn thương. Hãy trân trọng người đã đi qua cùng mình trong suốt khoảng thời gian bao nhiêu năm vừa qua, bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc. Ngoài ra còn giáp này cũng nên tránh làm việc lao lực gây tổn hại sức khỏe. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên khám chữa trị ngay. Chở kéo lâu dài khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng. 2. Tuổi Bỉnh Ngọ sinh năm 1966, Mệnh Thủy Người tuổi Bỉnh Ngọ sẽ phải đối diện với đôi chút khó khăn trong năm giáp thân. Nhưng bằng vào bản lĩnh của mình cộng với sự bình tĩnh sẵn có, bạn có thể nhẹ nhàng vượt qua. Với những người vẫn còn công tác, bản mệnh cần nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân hãm hại, tìm cách gây ảnh hưởng tới uy tín của bạn. Đặc biệt là người làm lãnh đạo cần tỉnh táo khi đưa ra các quyết định, trở tin theo lời nịnh nọt bên ngoài. Phương diện tài chính chưa có bước phát triển lớn, nhưng nhìn chung vẫn có đồng ra đồng vào. Còn giáp này có thể thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Xong, không nên tin tưởng vào những cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu cỏ thì bạn phải cố gắng bằng chỉnh sức của mình. Gia đạo nhìn chung yên ấm, dù chuyện mâu thuẫn ý kiến là khó tránh khỏi. Xong, mọi người đều cố gắng thấu hiểu nhau. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn. Không nên can thiệp quá sâu vào các vấn đề hay quyết định của con cái. 3. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, Mệnh Hỏa Năm Giáp Thình này nhìn chung là một năm khá xôn xẻ đối với con Giáp người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bạn giữ được cái đầu tỉnh táo nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn tránh được nhiều nguy cơ gây hao tài tổn của. Người làm kinh tế có thể xem xét việc mở rộng đầu tư làm ăn trong năm nay. Tuy nhiên, mọi việc đều cần phải tiến hành từ từ, nghe ngỗng tình hình kỹ càng trước khi thực hiện. Nếu không, dễ lầm tưởng về tình hình thực tế, đưa ra những quyết định sai lầm. Trong gia đạo, vợ chồng bạn đã biết hạ cái tôi của mình xuống để tránh những cãi vã, mâu thuẫn. Bạn quý trọng những gì mà mình đang có, nên dù bận rộn cũng luôn dành thời gian cho các thành viên trong nhà. Lắng nghe tâm sự của mọi người 4. Tội canh ngọ sinh năm 1990, mệnh thổ Bước sang năm giáp thân, vận trình của người tuổi canh ngọ có nhiều cải thiện Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn Thậm chí bạn quen biết được quỷ nhân và được đối phương giới thiệu cho nhiều cơ hội hiểm cỏ Chuyện làm ăn sẽ có khởi sắc nếu bạn chịu dẫn thân vào những điều mới mẻ Tất nhiên, quá trình khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, vất vả. Xong, điều đó sẽ giúp bạn trở nên tài giỏi, bản lĩnh hơn. Mọi công lao bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào thời điểm cuối năm. Trong năm, khó tránh khỏi những căng thẳng, áp lực, khuyên bạn nên trò chuyện với nửa kia để được nhẹ nhõm hơn, chứ đừng giấu mọi chuyện trong lòng. Vợ chồng cùng trải qua sóng gió thì tình cảm sẽ càng khẳng khích và mặn nông. Năm, tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, mệnh Mộc. Người tuổi Nhâm Ngọ mới bước chân ra ngoài xã hội nên khẽ khó tránh khỏi những va vấp đầu đời. Song, bạn đừng lấy đó làm bi quan, những khó khăn bạn gặp phải ở thời điểm này sẽ giúp bạn trở nên bản lĩnh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Nếu tham gia thi cử tuyển dụng trong năm nay, hãy tự tin thể hiện vốn kiến thức của mình, bạn có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Khi phải hòa nhập với môi trường mới, hãy luôn lệ phép khiêm tốn, 
như vậy sẽ được mọi người yêu mến và chỉ dạy cho nhiều điều. Phương diện tình cảm khá bình yên, việc bạn có thành đôi với ai hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn. Nếu mở lòng, nhiệt tình trò chuyện với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Nếu luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ thì người chân thành với bạn đến mấy cũng sẽ dần dần rời xa. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 của người tuổi ngọ qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng này các khí khởi phượng, việc tốt, có người tìm tới, có thể mở rộng làm ăn hay hợp tác. Có thêm nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính như kinh doanh thêm hoặc đầu tư môi giới. Tháng 2 âm lịch, tháng này đào hòa khỏe sắc, nhân duyên các lành tự gõ cửa, gia đạo hài hòa, có hỷ tĩnh trong nhà hoặc đón tình vui còn cãi. Tháng 3 âm lịch, tháng này công việc tiến triển khá thuận lợi, tiền bạc trải vào tuổi một cách bình ổn, có điều sức khỏe giảm sút đề phòng đào ấm vặt. Tháng 4 âm lịch, tính khí nóng nại khiến đường số bỏ dở cơ hội hợp tác làm ăn tốt hoặc mỗi nhận duyên tốt nào đó. Cơ thể suy nhược đề phòng bị vật nhọn đâm trúng. Tháng 5 âm lịch, tháng này vưỡng hòa tiểu nhân quấy phá, làm ăn ưu tiên minh bạch, tránh đi theo lỗi tắc mà vướng phải họa lao ngục. Ăn uống cẩn thận, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm. Tháng 6 âm lịch, tháng này một vài khó khăn trong công việc được tháo gỡ dần, có cơ hội thăng tiến trong công việc, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn sen cổ bất ngờ hoặc bị vật nhọn đâm trúng. Tháng 7 âm lịch, việc làm ăn gặp trở ngại, thiếu vận quỹ nhân, cần đầu tư tiền bạc để tìm kiếm mối quan hệ chất lượng hơn là kết bè phải, đề phòng thương tật ở tay chân và tổn thương về gan, mật, có điềm bảo tàn trễ trong gia đình. Tháng 8 âm lịch, công việc có tiến triển tích cực nhờ những ý tưởng sáng tạo mới lạ, tiền bạc tiêu pha nhiều, đa phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ cá nhân như du lịch tiệc tùng. Ngoài ra chú ý đổ bệnh khi thời tiết giao mùa, chú ý đề phòng các bệnh về hô hấp. Tháng chín âm lịch, vận quỹ nhân vượng gặp khó có người đến ứng cứu kịp thời. Có lọc về đầu tư bất động sản, tuy nhiên tiền bạc gặp trục trặc chưa thể về tuổi ngay, cần kiên nhẫn chờ đợi, nóng vội sẽ tài trắng. Cẩn trọng đường sông nước, đề phòng tai ương bất ngờ. Tháng 10 âm lịch, tháng nay có điềm thị phi hoặc kiện tụng giấy tờ, hết sức cẩn trọng lời ăn tiếng nói và kỹ tả. Tiền bạc tiêu hao nhiều có thể cho vấn đề sức khỏe hoặc sửa chữa nhà cửa, cơ sở kinh doanh. Tháng 11 âm lịch, tháng này đề phòng bị vật sắc nhọn đâm trúng, đi xe cộ cẩn thận, tránh va quẹt bất ngờ. Công việc gặp trục trặc, cần bình tĩnh giải quyết mới tránh được rắc rối lớn, gia đạo bất ổn, trạng nứt là điều khó tránh. Tháng 12 âm lịch, công việc nhiều và áp lực nhưng bù lại được đánh giá cao và ghi nhận bằng lương thưởng. Tiền bạc vào nhiều hơn là ra, chi tiêu thoải mái. Tình cảm tiến triển theo chiều hưởng tích cực, có điều cơ thể có dấu hiệu suy nhược, đau nửa đầu quanh hành nên chú ý nghỉ ngơi kẹo kiệt sức. Kết luận vận hạn năm giáp thành 2024 của con giáp người tuổi ngọ như sau. Vận trình năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ có nhiều điểm sáng hơn so với năm 2023. Mặc dù vẫn còn dấu hiệu cạnh tranh, thị phi hay trở ngại trong công việc, nhưng tác động không quá mạnh mẽ. Bằng nỗ lực bản thân, cộng thêm một chút hỗ trợ từ các các tinh, đương sổ vẫn gặt hải được thành quả như kỳ vọng. Nhìn chung, về công việc hay tiền bạc của những chủ ngựa đều duy trì bình ổn, có phần nhỉnh hơn so với năm quỷ mão 2023. Tuy nhiên, để đạt được độ hành thông dồi dào thì chưa tới. Có thể nói, phương diện cần lưu ý nhất trong năm giáp thình 2024 của đường số chính là sức khỏe. Giữa tác động xấu từ nhiều hung tin, khó tránh lúc đau yếu, tai nạn bất ngờ dẫn tới bị hình thương, nghiêm trọng còn phải đụng chạm giao kéo. Phận hẹn năm giáp thình 2024 của người tuổi mùi.
đi ngược thời cuộc, tiền bạc nhảy vọt, sự nghiệp thăng hoa, bất chấp khó khăn chung. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024 cho biết rằng đây là một năm khó khăn về kinh tế với ai thì đúng, riêng con giáp người tuổi môi lại là một cơ hội để họ có bước nhảy vọt về tiền bạc, thăng hoa trong sự nghiệp. Đánh giá chung về tử vi tuổi mùi năm giáp thìn 2024 qua các tuổi ất mùi, đinh mùi, quỷ mùi, kỷ mùi và tân mùi. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, năm 2024 là 70 tuổi, mệnh xa trung kim, tường khắc lưu niên. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, năm 2023 là 58 tuổi, mệnh thiên hạ thủy, tường khắc lưu niên. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm 2024 này là 46 tuổi. Mệnh Thiên Thượng Hỏa, Bình Hòa Lưu Niên Tuổi Tân Môi sinh năm 1991, năm 2024 này là 34 tuổi Mệnh Lộ Bàn Thổ, Tương Sinh Lưu Niên Và tuổi Quỷ Môi sinh năm 2003, năm 2024 này là 22 tuổi Mệnh Dương Liễu Mộc, Tương Sinh Lưu Niên So với tử quy năm quỷ mão 2023 thì vận trình năm 2024 của những chủ dê có bước tiến nhảy vọt rực rỡ hơn đôi phần và có dần xu hướng ổn định, ít bị biến động hơn so với tác động của ngoại cảnh. Nhờ được nhiều các tình trợ mệnh, hầu như không có hùng tình tác động xấu nên mọi phương diện cuộc sống của đường sổ đều có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, không ai nắm tay từ sản tới tối được, các khỉ không thể nào tự nó kéo dài xuyên suốt cả năm. Đang xen với những các khỉ thì có những thời điểm hùng khỉ lẫn ác, hoặc đơn giản là cảm xúc đi xuống cũng kéo theo vận trình giảm sút miễn là mệnh chủ luôn duy trì được tinh thần tích cực lạc quan chủ động trong mọi tình huống thì sẽ có một năm đáng để kỳ vọng công việc năm 2024 này nhờ có đầu óc tỉnh táo minh mẫn mà những chú dê quan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khiến cho lãnh đạo hài lòng năm giáp thìn mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này bạn hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực hiện tại. Tuy nhiên, dù có gặt hải được thành công lớn lao thì cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi còn giáp này vẫn cần cố gắng không ngừng. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu được cải thiện, dù bạn làm trong lĩnh vực nào thì cũng có một tuổi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thậm chí có người được thăng chức nên tiền lương cũng tăng theo. Với người làm kinh tế, bạn ký kết được những hợp đồng bẻo bở, đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem tiền về cho tập thể. Tình cảm của người tuổi môi vào năm Giáp thìn 2024 này cũng khá triển vọng. Người độc thân có thể tự làm quen hoặc được giới thiệu cho những đối tượng ưng ý chỉ cần bạn triệu mở lòng thì có thể nhanh chóng nên duyên với một người nào đó với người đã lập gia đình nhờ các thành viên luôn quan tâm thấu hiểu lẫn nhau mà ngôi nhà của bạn lúc nào cũng duy trì được sự ấm áp tràn hòa niềm vui tình hình sức khỏe của những chú dê trong năm 2024 này không có gì đáng lo ngại Công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn không phải lo lắng căng thẳng nhiều Tuy nhiên để cơ thể luôn được khỏe mạnh thì con giáp này vẫn cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao Không nên làm việc quá sức Xem vận hạn năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Có thể nói rằng Năm Giáp Thìn là một năm cực kỳ may mắn đối với con giáp người tuổi mùi, đặc biệt là phương diện sự nghiệp.
Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tài tới cơ hội được cất nhắc. Năm nay, có sao chỉnh ấn và chỉnh quan phù trợ sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Bạn vốn là người chỉnh trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành tỉnh cung. Tất nhiên, quá trình làm việc cũng không tránh khỏi và vấp, song còn giáp này không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tinh thần quyết tâm, tích cực, không nhận giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, các tình thiền đức bảo hiệu quỷ nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc khi bạn cần nhất. Chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Bước sang năm 2024 này sẽ đem tới cho bạn cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực hiện tại. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạc tiến cử, bạn hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình. Cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể chính là cách bảo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập trận bước vào công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ chịu tác động tích cực của sao thiếu âm mà bạn luôn duy trì được tinh thần lạc quan tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp bạn gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Nhìn chung, thời điểm này, bản mệnh hãy dũng cảm làm những điều mình cho là đúng. Chỉ cần bạn có lòng quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Hơn nữa, thời điểm này, tiểu nhân lùi bước. Bạn không còn phải quá đề phòng mọi người xung quanh. Ai đến với bạn cũng là người có thiện chỉ. Bạn sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh môi trường nào. Cốt là bạn không dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đạt được và cũng không ngủ quên trên triển thẳng. 2. Luận về phương diện tài chính Tử vi năm Giáp Thình 2024 nhận định rằng tài lộc biến động không quá nhanh, mạnh nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm nay. Dù con giáp ngư tuổi môi làm trong lĩnh vực nào, làm công, làm chủ hay làm trong những công ty, giữ vị trí gì đi nữa, chỉ cần bỏ công, bỏ sức ra, lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, trình ẩn và thiên ẩn cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao mà như vậy bạn chắc chắn sẽ nhận được không ít tiền thưởng nóng, hoa hồng. Cấp trên sẵn sàng thưởng cho nhân viên cần mẫn, tài năng như bạn. Nếu tin tưởng vào bản thân, vào những gì mình đã gặt hải cho tập thể, bạn cũng có thể mạnh dạn chủ động, đề bạc mong muốn được tăng lương với cấp trên, khả năng được phê chuẩn là rất cao. Chẳng ai lại không muốn giữ một người mang lại nhiều giá trị cho tập thể ở lại công ty cả. Với người làm kinh tế, các tình thiên đức giúp bạn hóa giải nhiều khó khăn mà gặp phải trên con đường làm giàu. Quỷ nhân luôn xuất hiện những lúc bạn cần nhất, của bạn thoát khỏi một bàn thua trong thấy. Còn giáp này cởi mở, tỉnh tốt nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn không những tự tìm cho mình những đối tác phù hợp cùng chung chỉ hưởng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước, chỉ cần bạn chấp nhận vất vả bùng ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng trải vào trong tuổi của bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh tảo, bình tĩnh, nhạy bén nên dễ đưa ra những quyết sách đúng đắn đem lại lợi ích cho tập thể. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Khi đồng tiền dư giả trong tuổi, các tình thiếu âm khuyên bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chỉ cần bạn tốt bụng giúp đỡ người khác không toàn tỉnh, thì đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Thậm chí, trong quá trình làm từ thiện, bạn còn có cơ hội kết thân với quỹ nhân hoặc với những đối tác lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo 
phương diện tình duyên của những chủ dê khá bình yên trong năm giáp thình này. Bạn đã biết chú ý hơn tới lời nói cách cư xử của mình, vì thế mà con giáp này luôn được lòng mọi người xung quanh nhận được nhiều sự yêu mến. Với người độc thân, bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc nên dễ dàng trở nên nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn, chỉ cần bạn chủ động bật đèn xanh thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao. Người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đảng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì bạn nên cân nhắc thử gặp gỡ xem sao. Biết đâu đó chính là người mà bạn mong mỏi tìm kiếm suốt bảy lâu đấy. Với những người đang có vết thương trong lòng, hãy để chuyện quá khứ trôi qua và đừng dành thời gian để thương nhớ hay oán giận những người đã quay lưng với mình. Bạn hãy nhìn về phía trước và dành cho những người chân thành cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu kỹ hơn về mình. Với những ai đã có đôi, có cặp hoặc đã lập gia đình, bạn có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng bạn luôn quan tâm cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ, con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách suy nghĩ, cách làm. Xong, đôi khi phải luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương, nhờ thế mà không có mâu thuẫn hay gây gắt ngộ ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao thiền đức cũng giúp ích cho các cặp đòi đón nhận tình mừng đón thành viên mới trong năm giáp thân. Hãy luôn quan tâm, chăm sóc nhau để con cái được ra đời trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. 4. Luận về phương diện sức khỏe Vận hạn năm giáp thân 2023 cho biết đường sổ sẽ không gặp phải những nguy cơ lớn lao về phương diện sức khỏe. Mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định tinh thần phấn khởi, lạc quan. Nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay làm mọi điều mà mình mong muốn, tham gia vào mọi hoạt động muốn tham gia và đạt được mọi kế hoạch đã đề ra. Nếu mắc phải những căn bệnh mãn tính trước đó, thì thời điểm này do chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao và tuân thủ lời bác sĩ uống thuốc điều đặn mà bạn cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện. Một số người gặp được đúng thầy, đúng thuốc, thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm nay. Với những người trẻ tuổi thì bạn không nên phùng phí sức khỏe của bản thân. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc hay thức khuya dậy sớm, bạn sẽ dễ bị bệnh dạ dày, sừng khớp hoặc các vấn đề về thần kinh. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 cho từng tuổi mùi như sau. Một tuổi ất mùi, sinh năm 1955, mệnh kim. Tử vi năm giáp thình 2024 cho thấy, đây sẽ là một năm bình yên đối với người tuổi ất mùi, sinh năm 1955. Bản mệnh cũng đã khá cao tuổi nên biết hài lòng với những gì mình đang có. Sống trang hòa với mọi người xung quanh, không còn tranh đoạt với những người ở ngoài xã hội. Vận trình tài lộc ổn định, khoản tiền lương, tiền tiết kiệm suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần phụ thuộc vào con cái. Bạn có thể dùng khoản tiền này để chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Trong gia đạo, bạn đặt nhiều niềm tin vào con cháu nên không đưa ra những ý kiến ép buộc người nhà phải làm theo. Gia đạo bạn luôn ấm êm, còn chảo biết kính trên, nhường dưới, nhìn chung không có gì đáng lo ngại. 2. Tuổi Đinh Môi, sinh năm 1967, Mạnh Thủy Người tuổi Đinh Môi, sinh năm 1967, cũng được trải qua một năm bình yên, không có nhiều sóng gió. Với những người vẫn còn đang công tác, nhờ vào kiến thức, Kinh nghiệm của mình mà bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Không chỉ giúp sự nghiệp của bản thân phát triển ổn định mà còn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn cho mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh tế cũng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nên duy trì được lượng khách hàng ổn định, 
không lo đến sự cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí, năm nay bạn còn có cơ hội gặp gỡ quỹ nhân, đối phương sẽ giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội làm ăn. Nếu nắm bắt được thì có thể thu về lợi nhuận dư giả. Gia đạo của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng duy trì được bầu không khí yên ấm. Vợ chồng bạn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau trên mọi mặt cuộc sống. Kết hôn càng lâu thì tình cảm càng thẩm thiết. Về con cái, đôi khi bạn không tránh khỏi lo lắng, xong mọi việc đâu sẽ có đó, bạn cũng dần đặt nhiều niềm tin hơn vào con cái của mình. 3. Tuổi Kỷ Môi, sinh năm 1979, mệnh hỏa. Năm Giáp Thìn có thể sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ đối với người sinh năm 1979, mệnh hỏa này. Bạn tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình nên có thể khiến lãnh đạo nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Cơ hội thăng tiến hoặc tuyên dương khen thưởng ập tới khiến bạn vô cùng vui mừng. Xong, đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng và tiến về phía trước. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ dàng được thăng chức tăng lương còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu về lợi nhuận ổn định do công việc đã vào cuồng quay. Bạn thậm chí còn mở ra thêm được quy mô làm ăn kinh doanh cho mình. Trong gia đình, vợ chồng bạn hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau nên những mâu thuẫn tranh chấp có xu hướng giảm hẳn. Hai người cũng cổ phủ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Dù có khó khăn hoặc bất chắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau, cản đáng, thuận vợ, thuận chồng, tác biển đông cũng càng. 4. Tuổi Tân Môi, sinh năm 1991, mệnh thổ Năm giáp thành này, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Tân Môi. Bạn mạnh dạn hơn trong việc thể hiện quan điểm bản thân nên dễ nhận được sự chú ý từ quỹ nhân. Nhiều cơ hội công tác, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sẽ đến với bạn Đừng ngại khó khăn, vất vả Mọi công sức của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng Tình hình tài chính không có gì đáng lo lắng Người làm kinh tế tìm ra hướng đi phù hợp cho mình Nên tiền trải vào tuổi ao ao Đôi khi đối thủ cạnh tranh gay gắt sẽ khiến bạn căng thẳng Xong, chỉ cần phát huy điểm mạnh bản thân Thì bạn dần dần có thể vượt lên trên Phương diện tình cảm cũng đỏ nhiều tin vui khi mà người độc thân không còn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn trong quá khứ. Bạn dần mở lòng hơn với những người chân thành với mình. Trong khi đó, với những người đã lập gia đình, bạn có thể nhận thêm niềm vui, thêm thành viên mới. Con trẻ là động lực để vợ chồng bạn cố gắng mỗi ngày xây dựng một gia đình ấm áp và đủ đầy hơn. 5. Tội Quỷ Môi sinh năm 2003, mệnh mộc Người sinh năm 2003 vẫn còn trẻ tuổi. Năm giáp thân, bạn sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới để áp dụng trong công việc sau này. Bạn cũng sẽ kết thêm bạn với nhiều người bạn tốt. Đôi bên sẽ cùng hỗ trợ nhau trong việc học, nhờ thể mà thành tích học tập được nâng cao đáng kể. Quỹ nhân xuất hiện cũng giúp cho bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, đa số người tuổi này vẫn sống phụ thuộc vào sự trợ cấp từ cha mẹ. Xong, nhờ bạn chi tiêu có kế hoạch hơn trước nên không rơi vào cảnh tủng thiếu tiền tiêu. Nếu muốn cải thiện mức sống cho mình thì bạn nên thử sức trong những công việc làm thêm. Vừa kiểm được tiền, vừa rèn luyện được các kỹ năng mềm cần thiết để sau này bước ra ngoài xã hội. Đào hoa nở rộ giúp nhiều người gặp được đối tượng ưng ý. Hai người tình cờ gặp gỡ nhưng tưởng như đã quen biết từ lâu. Đôi bên có nhiều chủ đề chung để nói chuyện nên chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, quyết định đến với ai thì vẫn cần phải thận trọng không nên quả vội vã, kẹo gầy hỏi tiếc về sau này. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi môi qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng nay việc làm ăn đi vào cuồng quay ổn định, có cơ hội mở rộng quy mô, 
Tuy nhiên, phận quỷ nhân không nhiều, chủ yếu tự lo, tự làm, không có ai hỗ trợ, nên lúc nào cũng tất bật. Tháng 2 âm lịch Tháng này, các khỉ thăng hoa, công việc gặt hải thành công lớn, có thể được đề xuất thăng chức hoặc tăng lương. Có điều áp lực lớn, lại ít vận động nên khiến cho con giáp này dễ bị đau nửa đầu hoặc đau cuộc sống sườn khớp. Tháng 3 âm lịch, có của nên giữ kính, đừng khoe khoang, kẻo bị kẻ gian nhầm ngõ. Thậm chí đột nhập từ gia trộm đồ quỷ giả, tiền bạc tiêu xài nhiều, đa phần dành cho người thân hoặc tạo ra các mối quan hệ mới. Tháng 4 âm lịch, tháng này là thời điểm làm ăn suôn sẻ, dễ ký kết được hợp đồng lớn hoặc được cấp trên khen thưởng đề bạc. Tháng 5 âm lịch, tháng này có lọc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính. Nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều thận trọng khi đi lại, nhất là đến những nơi sông nước kẻo gặp xua xẻo. Tháng 6 âm lịch, tháng này tinh thần của người tuổi mùi bất ổn, dễ nổi nóng, gây hận với người khác khiến công việc bị trục trặc. Gia đạo xuất hiện mâu thuẫn, chuyện tình cảm đôi lửa bất hòa. Đổi lại phương diện tài chính khá tốt, tiền bạc vào ra cần đổi, không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 7 âm lịch, tháng này ra ngõ gặp quỷ nhân, gặp việc khó có người nâng đỡ, thu nhập có gia tăng do có thêm nguồn thu phụ, có điều cẩn trọng khi đi đứng kẻo bị té ngã, qua vẹt kiểm cho thương tật ở tay chân hoặc vùng mắt. Tháng 8 âm lịch Tháng này, tài khỉ vượng, làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc trải vào tuổi không ngân, đào hoa vượng, cũng dần tốt. Tháng 9 âm lịch, tiền bạc có dấu hiệu hao tản do bị lừa gạt hoặc chi phí cho sức khỏe. Gia đạo đón hỷ tính, có tin về con cải trong nhà. Tháng 10 âm lịch, tháng này, tiền bạc không ngừng trải vào tuổi, tiêu pha rủng rỉnh cho cả người thân trong gia đình đón tin vui về con cải hoặc hệ tỉnh trong nhà Tháng 11 âm lịch Tháng này kinh doanh buôn bản đắt hàng Nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc Nên ưu tiên nghỉ ngơi Cẩn thận đường sông nước Hoặc các vấn đề về da Như dị ứng thời tiết Phát ban do không hợp thổ nhưỡng Tháng 12 âm lịch Công việc làm ăn nhiều và áp lực có điềm tiểu nhân quẩy phá, hết sức thận trọng khi kỹ tả giấy tờ, kẹo mắc mưu kẻ xấu. Gia đạo có chút bất hòa nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Kết luận Có thể nói, năm 2023 là một năm bàn đạp để chuẩn bị cho những bước tiến thăng hoa, nhảy vọt của người tuổi mùi trong năm giáp thình 2024 này. Nổi tiếp vận trình khả hành thông, giáp thình, 2024 hứa hẹn nhiều may mắn thành công rực rỡ cho người tuổi mùi. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cộng thêm tinh thần lạc quan và một chút may mắn từ thiên thời địa lợi, thì những chủ dê có thể được cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong năm giáp thân. Tài chính cũng song hành với sự nghiệp thăng tiến mà không ngừng gia tăng. Dù là người làm công hay làm chủ đều đạt được mức tiền bạc như mong muốn không những làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ được nhiều người khác. Vận hạn năm 2024 của người tuổi thân, thời tới cạn không kịp, dòng tiền ồ ạt trải về tuổi, đón tin vui tới tấp. Xem tử vi năm giáp thân 2024 của con giáp người tuổi thân cho biết rằng, năm nay thời của người tuổi thân đã tới, được vĩ như thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần vững vàng tâm trí, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đương sổ sẽ được thỏa nguyện mong ước, cảm nhận rõ dòng tiền trải về tuổi một cách ồ ạt. Đánh giá chung về vận trình năm 2024 đủ các tuổi bính thân, mậu thân, giáp thân, canh thân và nhâm thân. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956, năm 2024 này là 69 tuổi, mệnh Sơn Hạ Thủy, Bình Hòa, Lưu Niên. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, năm 2024 này là 57 tuổi, mệnh Đại Trạch Thổ, Tương Sinh, Lưu Niên. 
tội canh thân sinh năm 1980, năm 2024 là 45 tuổi, mệnh Thạch Lũ Mộc, tư sinh Lưu Niên. Tội nhâm thân sinh năm 1992, năm 2024 là 33 tuổi, mệnh kiểm phòng kim, từ khác lưu niên. Và tội giáp thân sinh năm 2004, năm 2024 này là 21 tuổi, mệnh tuyền trùng thủy, từ khác lưu niên. Bước sang năm giáp thân Nhờ cỏ, cục diện tam hợp nâng đỡ, thêm một số các tên hỗ trợ, dù vẫn là trong năm cuối hạn tam tai. Nhưng năm 2024 này được coi là một năm phát triển khá mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội mới cho những ai còn chưa kịp nắm bắt trong năm cũ 2023. Các khỉ thẳng thể, một khi bỏ ra công sức thì ác thu được thành quả như ý muốn, dù cũng và vấp không ít khó khăn hay thách thức. Thậm chí trong quá trình cố gắng, đương sổ còn tìm ra những năng lực tiềm ẩn, có bước đột phá ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Công việc của người tuổi thân hứa hẹn gặt hải nhiều thành công lớn hơn, kết giao bằng hữu tốt, công việc gì cũng thuận lợi. Bạn thậm chí còn được quỹ nhân giới thiệu cho những cơ hội làm việc đáng quỷ. Người đi theo con đường công danh dần khẳng định được vị thế của mình. Trong khi đó, những người trẻ tuổi tìm ra con đường thích hợp để phát triển bản thân luôn hăng hải khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sẽ khó tránh khỏi những khó khăn hay thách thức, nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Phương diện tài lộc có sự gia tăng mạnh mẽ trong năm giáp thìn 2024. Thành tích tốt trong công việc giúp bạn thu được khoản hoa hồng, thưởng nóng không hề nhỏ. Với những người làm kinh tế, đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Dù vất vả, nhưng bạn sẽ thu được khoản lời lại xứng đáng. Đáng mừng hơn, một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ những trò chơi mai rỗi hoặc đầu tư mạo hiểm. Tình cảm vào năm giáp thình này, nhân duyên vượng, đào hoa khởi vượng, người độc thân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Thậm chí, chính bạn còn trở thành đối tượng nổi bật trong mắt tập thể và được nhiều người săn đón. Chỉ cần bạn có còn mắt, tình đời thì dễ dàng tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn tương đối hòa thuận và biết thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, cần chú ý tới nguy cơ kẻ thứ ba trình rập, trở nên buồn thả bản thân. Sức khỏe trong năm giáp thình nhìn chung, được sổ người tuổi thân duy trì được sức khỏe ổn định, ít bị đau ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Hãy duy trì lối sống điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, tránh làm việc quá sức đẩy bản thân vào cảnh lao lực. Khi gặp chuyện căng thẳng, đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ kịp thời. Xem chi tiết vận hạn năm giáp thình 2024 của tuổi thân qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Bước sang năm mới, người tuổi thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong phương diện sự nghiệp của mình, do có các tinh phù trợ. Còn giáp này, hãy tin rằng chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc, bỏ ra công sức thì chắc chắn thu được những kết quả xứng đáng. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên đi đến đâu cũng được người người giúp đỡ. Thậm chí bạn còn được cấp trên hoặc quỹ nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quỹ giả hoặc những cơ hội để học tập bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó, người tuổi thân không nên ngại khó khăn, vất vả nhất thời nếu như phải vừa học vừa làm. Chỉ cần bạn quyết tâm bỏ thời gian, công sức thì bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngay gặt hải thành quả. Chính quan cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp người tuổi thân cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ước chân ráo vào trong một lĩnh vực nào đó hoặc là người đã có kinh nghiệm, bạn cũng đừng ngần ngại nêu lên ý kiến, quan điểm của riêng mình. Có thể nhận đóng góp của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới. Còn chính bạn cũng khẳng định được vị thế bản thân, người làm lãnh đạo nhận được sự tinh phục của nhiều người. 
Các tình lòng trì cũng giúp cho con đường học hành thi cử của con giáp này phát triển thuận lợi hơn. Người chăm chỉ ôn luyện, tự tin vào vụn kiến thức bản thân có thể phát huy đúng phong độ của mình và thi đổ vào các vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, con giáp người tự thân cũng trở nên lơ là, sơ xuất, kẹo, những sự cố có thể xảy ra bất cứ khi nào. Năm 2024 này vẫn chịu tác động của hạn tam tai, bản mệnh cần phải chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo coi thường người khác, dễ khiến tiểu nhân ngửa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm. Đồng thời, một khi đã làm thì cần phải cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chân kẹo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. 2. Luận về phương diện tài chính Xem vận hạn năm giáp thân 2024 của người tụ thân cho biết, vận trình tài lộc của đường số khả sản nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt kết quả khá cao. Hỡi hẹn không chỉ tiền bạc chạy về tuổi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, năm nay bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lại hơn. Chính vì thế, còn giáp người tuổi thân nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, tượng nóng là không thể thiếu. Thậm chí, một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương trong năm. Những người trẻ tuổi thi đổ vào công ty, doanh nghiệp trong mơ của mình và có thể thỏa thuận được mức lương, thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà bạn sẽ kiếm được một nguồn thu ổn định, giúp đảm bảo cuộc sống. Bạn cũng luôn cảm thấy tràn đầy động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế thị trường nên dễ đi tác đoạn đông, thu hút được ngày càng nhiều những lượng khách hàng mới. Dù phải bận rộn, chân tay, xong bạn thu về khoản lời lại khả quan, thậm chí còn nhiều hơn cả dự tính. Nếu có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Các tình lòng trì đem tới cho con giáp này nhiều đổi tác, bạn hàng đảng tin cậy cùng với quỷ nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quỷ giá, nhiều trợ lực lớn lao khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thêm vào đó, thiên tài còn hứa hẹn những cơ hội phát tài bất ngờ khi những mối đầu tư tưởng nằm im ở đó nhưng bỗng chốc thu về lợi nhuận lớn. Một người còn dễ trúng thưởng khi tham gia các trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có cách chi tiêu tiết kiệm, đầu tư hợp lý để tiếp tục sinh lời. Còn nếu tiêu xài hoang phí thì dù có giàu có đến mấy, bạn cũng nhanh chóng trải tuổi, thậm chí phải vay mượn người khác mà thôi. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Theo tử vi năm 2024 cho biết, Phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hưởng tốt đẹp đối với con giáp người tuổi thân. Bạn có cách hành sự, nỗi năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì dễ được mọi người yêu mến. Gia đạo yên ổn, một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm. Do cỏ quỷ nhân tam hợp thúc đẩy nhân truyền tốt, đào hoa phượng, người độc thân dễ được bạn bè, người thân giới thiệu cho nhận đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng dần cởi mở hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè mới nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao. Đương sổ hãy tự tin là chính mình. Đồng thời, chú ý cách hành xử linh hoạt, tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau thì ắt lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bạn không cần quả cố gắng cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Hơn nữa, nhận thành tích xuất sắc của bạn trong sự nghiệp cũng dễ khiến bạn trở thành ngôi sao sản trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp có thể chủ động tìm cách tiếp cận, làm quen bạn trong năm nay. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tầm tài của bạn. Quan trọng là bạn cần có cách nhìn người chuẩn xác để cho ra người chân thành với mình cơ hội mà thôi. 
Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hòa. Hai bên biết nhường nhịn cho nhau, cùng nhau trao đổi và tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Tuy nhiên, người tuổi thân trở nên nổi bật trong năm cũng khéo theo đào hoa xấu xuất hiện. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bản mệnh nên chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những mối quan hệ mập mờ với người khác phải. Chỉ cần bạn buông thả bản thân một chút thôi, cũng dễ dính phải những lời bàn ra tán vào tai tiếng, khiến những người thân thiết của mình tổn thương và thất vọng. 4. Luận về phương diện sức khỏe Bước sang năm giáp thân, phương diện sức khỏe của người tuổi thân không gặp vấn đề nào lẫn lao. Nhờ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực mà sức khỏe thể chất của con giáp này cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Bản mệnh ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành nhiệm vụ. Khi gặp quá nhiều căng thẳng, bạn cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương không những có thể lắng nghe mà thậm chí còn có thể bất ngờ trở thành quỷ nhân của bạn, giới thiệu cho bạn những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Xem vận hạn năm 2024 của từng tuổi thân trong năm 2024 này như sau. Một tuổi bính thân sinh năm 1956 mệnh hỏa. Có thể thấy rằng năm 2024 là một năm khá bình yên đối với người sinh năm 1956 tuổi bính thân. Thời điểm này, đa số mọi người đã được nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng quá nhiều đến sự nghiệp, tài chính cũng đã vững vàng và con cháu cũng đã khôn lớn. Hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, vui vẻ, sống trang hòa với mọi người xung quanh. Bạn mời sẽ thấy niềm vui, hạnh phúc. Dù có mâu thuẫn hay tranh chấp xảy ra, tốt nhất cũng hãy chỉ hòa di quỷ chứ đừng chuyện bé sẽ ra to khiến bản thân trở nên tiêu cực mệt mỏi nếu có tiền trong túi bản mệnh cần chi tiêu tiết kiệm và chở cả tin nghe theo lời rủ rê lôi kéo của những đối tượng không quen biết nếu quả ngây thơ bạn có thể rơi vào cái bẫy của kẻ xấu và mất tiền dễ như chơi đa số người tuổi bính thân này vẫn giữ được sức khỏe tốt Do có nhiều thời gian rảnh, hãy rèn luyện cho mình một lối sống khoa học, ăn ngủ, ngủ nghỉ, khoa học, trở nên làm việc quá sức hoặc suy nghĩ quá nhiều. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh thổ Người tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn lao trong năm giáp thân này. Mọi việc đã đi vào cuồng và tiến triển tiêu đặn giúp bản mệnh tránh được nhiều mỗi lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn tới sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra được những nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm nay, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế bản thân, nhận được sự tôn trọng, kính phục từ đồng nghiệp bạn bè. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Bạn không cần phải quá bông ba, vất vả mà vẫn thu về được tiền ao ao. Mỗi quan hệ vợ chồng con cái nhìn chung bình yên khi mọi người biết hạ cái to xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện bằng giữ khoảng cách an toàn, phù hợp với tất cả mọi người. 3. Tuổi canh thân sinh năm 1980, mệnh mộc Tử vi năm giáp thân 2024 nhận định rằng, với riêng người tuổi canh thân sinh năm 1980, cần luôn giữ tinh thần quyết tâm, kiên trì đến cùng nếu muốn gặt hải thành công trong năm nay. Trên thực tế, năm nay có nhiều cơ hội xuất hiện, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để sẵn sàng tiến về phía trước. 
Người làm công ăn lương dễ được giới thiệu cho các cơ hội học tập bồi dưỡng chuyên môn trong năm nay. Đừng ngại vất vả một khoảng thời gian vì công lao của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Khi trở thành người có chuyên môn vững vàng, kỹ năng đầy đủ, bạn làm việc gì cũng thấy dễ dàng hơn. Thậm chí đây là điều kiện cần có nếu bạn muốn tiến thêm một bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh tế sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm tiền về đầy tuổi. Năm nay thích hợp để tiến hành mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tất nhiên, quá trình thực hiện hóa mục tiêu khó tránh khỏi sự cạnh tranh từ đối thủ. Xong, nếu suy nghĩ theo chiều hưởng tích cực thì đó là động lực để bạn tiến về phía trước. Mỗi quan hệ vợ chồng nhìn chung yên ổn khi cả hai biết đặt mình vào vị trí của nhau và cân nhắc vấn đề thận trọng hơn. Bạn cũng dành thêm nhiều thời gian cho con cái và cha mẹ để đôi bên thêm hiểu về nhau. 4. Tội nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim Bước sang năm giáp thân này, đối với người tuổi nhâm thân có thể nhận được sự giúp đỡ từ quỹ nhân, khiến sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Dù làm việc ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên quan điểm ý kiến của mình. Có thể những quan điểm của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, giúp tập thể đạt được bước phát triển lớn. Chuyện làm ăn kinh doanh có thể tiến hành vào thời điểm này nhưng không cần phải quá vội vã. Bạn cần nắm rõ tình hình thực tế cũng như thực lực bản thân trước khi tiến hành bất cứ công việc gì. Như vậy mới tránh được những đường vong và những tổn thức không đáng có. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy cởi mở trò chuyện với mọi người, biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín môi thì hai bạn nên tỉnh tới những bước xa hơn, đừng chần chừ do dự mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Năm, tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh Thủy. Bước sang năm mới, người sinh năm 2004 sẽ được tiếp xúc với những điều mới mẻ, bổ ích trong cuộc sống. Bạn sẽ được học hỏi thêm được nhiều điều hay, làm phong phú thêm vốn sống và kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Hãy chăm chỉ học tập, tự tin vào vốn kiến thức bản thân, đừng vì lười biển hoặc ngại ngân mà bỏ qua những cơ hội học tập bồi dưỡng kỹ năng hoặc những cơ hội làm việc đáng quỷ. Bạn càng quyết tâm, chăm chỉ thì càng tiến nhanh hơn so với bạn bè trong trang lửa, sớm ngày gặt hải thành công. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, đa số các bạn sinh năm nay vẫn phụ thuộc vào gia đình. Vì thế, cần có cách chi tiêu tiết kiệm. Nếu muốn cải thiện mức sống cho mình thì bạn có thể tìm công việc làm thêm. Dù có phải hơi vất vả một chút, xong bạn vừa kiếm được tiền, vừa có thêm kỹ năng mềm và kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng sau này. Người còn độc thân hãy cởi mở đón nhận tình cảm của người khác cho mình. Trong năm giáp thân, bạn thu hút được nhiều đối tượng khác giới nhờ tính cách lạc quan vui vẻ. Hãy lắng nghe trái tim mình và đừng quên dùng lý trí để đánh giá bạn sẽ tìm ra người chân thành với mình. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi thân qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch Tháng này, đề phòng bị mất trộm do tỉnh bất cẩn hoặc lỡ khoe khoan. Công việc có điềm tiểu nhân quẩy phá, thận trọng khi kỹ tả giấy tờ. Tháng 2 âm lịch, tháng này một vài khó khăn trong công việc được giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên chưa triệt tẩy, vẫn còn gây nhiều áp lực. Cơ thể có dấu hiệu sổ sức, nên chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 3 âm lịch, tháng này gặp nhiều khó khăn, có quỷ nhân giúp đỡ, có dấu hiệu thăng tiến được cất nhắc lên vị trí tốt hơn tiền bạc rủng rỉnh có thêm nguồn thu phụ trong nhà có hỷ tính tháng tư âm lịch tháng này đi đứng cẩn thận đề phòng bị té ngã gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ có lọc về đất cát hoặc đầu tư tháng năm âm lịch tháng này đào hoa vượng tốt cho người độc thân nhưng gây phiền tỏi cho những ai đã kết hôn Hành sự thận trọng, kẹo phưởng hòa thị phi, gia đạo trạng nước, thanh danh bị quẩy bẩn. Tháng 6 âm lịch, tháng này tài khí vượng, kinh doanh buôn bản phát đạt, công việc làm ăn xuân xả có thể ký kết hợp đồng lớn. Tháng 7 âm lịch, 
Tháng nay, tinh thần có chút bất ổn, dễ nổi nóng hay chút giận sang người khác khiến các mối quan hệ xã giao gặp trục trặc. Công việc lục đục nội bộ hoặc gặp khó khăn liên quan tới xoay vòng vốn, tiền bạc tiêu hao nhiều, khó tích lũy. Tháng 8 âm lịch, tháng nay có lộc đổ về tuổi kinh doanh buôn bán thuận lợi, có điều sức khỏe suy giảm, quy quá bận rộn và áp lực, đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc ngộ độc thực phẩm. Tháng 9 âm lịch, tháng nay có tin vui trong gia đạo như cưới hỏi hoặc sinh đẻ con cái, tiền thu về nhiều hơn là chi tiêu, rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ nhiều. Tháng 10 âm lịch Tháng nay làm ăn bận rộn, tiền kiểm tuy nhiều nhưng sức khỏe giảm sút, tiêu hào tiền bạc cũng khá nhiều, có thể do chuyện làm ăn hoặc xây sửa từ gia. Tháng 11 âm lịch, tháng nay đón các khỉ khả mạnh, có khả năng được tăng lương hoặc thưởng nóng, làm ăn kinh doanh phát đạt, có lọc về đất đai, đi xa gặp được quỷ nhân ban cho cơ hội làm ăn lớn. Tháng 12 âm lịch, tháng nay tai lọc do dâu có thể tích lũy khoản lớn hoặc một số người trả hết nợ nần do mua nhà cửa, xe cộ hay cho con cái du học trước đó. Áp lực tiền bạc hầu như không còn quá lớn, có điều đi đứng cẩn thận, kẻo bị tai nạn bất ngờ. Kết luận Nếu xét tử vi năm quỷ mão 2023, những chiêm nghiệm về dấu hiệu tăng trưởng còn khả mờ nhạt, thì bước sang năm giáp thình này, người tuổi thân sẽ cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đặc biệt là mức độ may mắn hay hành thông của sự việc, hứa hẹn một năm đầy thành công rực rỡ, tai lọc dò dào, bất chấp thời cuộc, các yếu tố khách quan khác. Có thể nói, thời của người tuổi thân đã tới, được ví như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đương sổ sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra. Năm Giáp Thìn 2024 này mang tới một số tin vui cho bản mệnh. Công việc có tiến triển vượt bậc, được tăng lương hoặc thăng chức là điều dễ hiểu. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, thậm chí hợp tác làm ăn lớn, mở rộng quy mô, tiền bạc không ngừng đổ về túi, dẫu có lúc hao hụt nhưng là chi tiêu phù hợp chi ra để đầu tư thu về lợi nhuận gấp nhiều lần Âu cũng xứng đáng Có điều cần lưu ý trong năm bản mệnh vẫn đang trong vòng tam tai dù mức độ ảnh hưởng của hạn này đã nhẹ hơn trước nhưng vẫn cần nâng cao cảnh giác không được khinh xuất kẹo vững phải xui xẻo không đáng cỏ Vĩ như đáng lẽ tài lộc kiếm được 10 phần thì lại mất đi 2-3 phần chẳng hạn Lưu ý tránh kết thúc quyệt quan trọng trong năm 2024, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây nhà, xây cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Vận hạn năm 2024 của người tuổi giàu có bước nhảy vọt lớn, công việc hay tiền bạc đều gia tăng mạnh mẽ. Xem tử vi tuổi giàu năm Giáp Thìn 2024 nhận định rằng có thể coi năm Quỷ Mão 2023 là một bước lui thì sang năm Giáp Thìn 2024 thì những chú ga sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần, vận trình hành thông được nhiều các tin chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024 cho các tuổi Dậu như sau: Tuổi Tinh Dậu, Ất Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu và Quỷ Dậu. Tuổi Tinh Dậu sinh năm 1957, năm 2024 nay là 68 tuổi, mệnh Sơn Hạ Quả, Bình Hòa Lưu Niên. Tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, năm 2024 này là 56 tuổi, mệnh đại trạch thổ, tương sinh lưu niên. Tuổi tân dậu sinh năm 1981, năm 2023 này là 44 tuổi, mệnh thạch lộ mộc, tương sinh lưu niên. Tuổi quỷ dậu sinh năm 1993, Năm 2024 này là 32 tuổi, mệnh kiểm phòng kim, tường khắc lưu niên. Và tuổi ất dậu 
xanh năm 2005. Năm 2024 này là 20 tuổi, mệnh tuyền trùng thủy từ khắc lưu niên. Năm quý mạo 2023 được coi là một bước lùi đổi với con giáp người tuổi dậu. Bước sang năm giáp thình 2024 này đối với đường sổ sẽ có bước nhảy vọt gấp nhiều lần. Phận trình hành thông được nhiều các tình chiếu mệnh, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Công việc có bước phát triển rõ rệt trong năm. Bản mệnh giữ được cái đầu lạnh, sự bình tĩnh, sản xuất nên thường là người đầu tiên nắm bắt các cơ hội, đem về nhiều lợi ích cho bản thân lẫn tập thể. Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thoát khỏi lỗi mòn trước đây, thu về nhiều thành công rực rỡ. Tài khỉ trong năm gia tăng mạnh, công việc thuận lợi kéo theo tình hình tiền bạc cũng gia tăng đều đặn thậm chí trong năm còn có nhiều lọc về kinh doanh, buôn bản hoặc các khoản tiền tăng lương, tăng thưởng. Với những ai làm kinh tế, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên có lượng khách hàng đông đảo không sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Phương diện tình cảm có tốt có xấu, khuyên bản mệnh nên nghiêm túc, chân thành khi đến với người khác, như vậy mới duy trì được mối quan hệ lâu bền. Ngoài ra, bạn cũng trở nên cả tin nghe theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác bị lừa gạt tình cảm. Với những ai đã lập gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người ngoài, tránh để kẻ thứ ba xuất hiện. Sức khỏe trong năm 2024 do duy trì được thể trạng sức khỏe khá tốt, thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những căn bệnh mãn tính đã làm phiền mình suốt bảy lâu. Hãy luôn giữ chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn khỏe mạnh. Một số cặp đôi đón tin vui về con cải. Xem vận hạn năm giáp tình 2024 của người tuổi giàu luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi giàu có nhiều bước tiến triển rõ rệt trong năm nay. Một phần là nhờ vào có nhiều các tinh phụ trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy nên thường đưa ra được những quyết sách nhanh chóng và chỉnh xác nắm bắt thời cơ, dẫn đầu sự hưởng. Năm nay, nếu có ý định thực hiện những dự định lớn lao thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới hay là người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Chỉnh quan soi chiếu còn là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng, đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng, mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Các tình tử vi đem lại tác động tích cực giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Còn giáp này có thể quen biết được với quỷ nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quỷ giả giúp bạn khắc phục khó khăn mà còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích giúp bạn tìm ra hướng đi mới phát triển bản thân. Tất nhiên, không phải thời điểm nào trong năm bạn cũng vạn sự như ý do tác động của hùng tinh như tự phù chẳng hạn hung tinh này tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan khinh xuất nó có thể biến thành những cơ hội tưởng chừng ngon ăn thành nguy cơ bất cứ lúc nào do đó bản mệnh dù đang thẳng thể cũng trở tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác nếu bạn không chú ý cách hành xử thì có thể biến bạn thành thù bất cứ khi nào kẻ tiểu nhân luôn rình rập chờ lúc bạn phạm sai sót thì tìm cỡ để hạ bệ bạn ngay Trước khi đưa ra những quyết định hay bắt tay vào công việc nào đó, bạn nhớ đánh giá tình hình, cần nhắc tới thực lực bản thân, không nên cổ chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quả cả tình nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Ai? Bạn cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường, muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính 
xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 về phương diện tài lộc của người tuổi Dậu thấy rõ rằng dấu hiệu phượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rụng rỉnh hơn nhiều so với năm 2023. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người theo đuổi con đường sự nghiệp công danh, bạn gặt hải được thành công cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá cao. Nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi triệu, người tuổi giàu dễ được phân công nhận nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không nhận được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Nếu nhận định thấy mình đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương với cấp trên. Chắc chắn chẳng vì lãnh đạo nào có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như bạn. Chính quan cho thấy những người làm lãnh đạo thường đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển ổn định, và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích gặt hải cũng giúp cho tập thể thu về không ít những loại nhận. Bạn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Với người làm kinh tế, bạn được chỉnh tài phụ trợ nên nhiều mỗi làm ăn, buôn bản thu được lời lãi vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, bạn còn là người có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn dự trữ tính nên số lượng khách hàng tin tưởng ngày càng đông hơn. Bạn có thể kiếm được một khoản ổn định mà không cần lo lắng quá nhiều tới sự cạnh tranh từ đối thủ. Bạn mệnh cũng có thể xem xét tới việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bản sản xuất trong năm nay. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn đôi chút, xong làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy đề phòng sức ảnh hưởng của hung tin tự phu. Bạn nên thận trọng nếu có ý định bước chân vào một lĩnh vực nào đó mới mẻ. Đừng thấy ai kiếm tiền về đài tuổi cũng muốn bắt trước theo, bởi có thể đối phương có thể có những lợi thế mà bạn không có được. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình cảm của người tuổi giàu có tốt có xấu, do cả những yếu tố khách quan và trụ quan. Vì thế bạn nên chú ý hơn trong cách nói năng, hành sự, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh để hạn chế rắc rối. Trong năm nay, người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho một vài đối tượng xem mắt. Nếu có thiện cảm với ai thì bạn nên chủ động trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó, trở nên ngại ngùng hoặc thờ ơ, kẹo không giữ được mỗi lương duyên. Sao hàm trì xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn dễ vướng vào những rắc rối trong chuyện tình cảm. Do đó, yêu ai thì cần nghiêm túc, chở đứng nỗi này mà trong nỗi nọ hay bắt cả hai tay, kẹo cuối cùng thì lắm mỏi tỏi ngầm không. Nếu bạn không chân thành trong tình yêu thì dễ khiến cho những người chân thành với mình tổn thương, đến lúc hỏi hận thì khó có thể cũ vãn được nữa. Bên cạnh đó, một số người cũng phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm, trở siêu lòng vì những lời ngon tiếng ngọt của những người mình chưa thật sự hiểu rõ. Muốn biết đối phương có thật lòng với mình hay không, đừng chỉ nghe theo lời nói của đối phương. Bạn cần để ý xem những hành động của người ấy có thể hiện rõ sự quan tâm, chân thành với mình hay không. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ vợ chồng không có nhiều biến động. Xong, nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành trong năm nay. Có thể những dấu hiệu rạn nứt đang xuất hiện dần dần mà cả hai đều không nhận ra. Mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện, giúp đỡ nhau. Những việc nhỏ nhặt cũng đủ thể hiện sự quan tâm, giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Người trưởng thành khó tránh khỏi những lúc phải xã giao, tiệc tùng. Xong, bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác phải. Đừng để đào hoa xấu là cơ hội có xuất hiện. Trước khi làm việc gì, bạn cần nghĩ tới người thân, đừng buông thả bản thân, kẹo hỏi hận không kịp. 4. Luận về phương diện sức khỏe Xem vận hạn năm giáp thân 2024 cho biết, sức khỏe của người tuổi giàu duy trì được trạng thái khá tốt. Còn giáp này nhắc nhở bản thân duy trì lỗi sống điều độ, dành thời gian để rèn luyện thể dục thể thao, giúp cơ thể thêm phần khỏe mạnh, dẻo dai. 
Với người đang có bệnh trong người, hãy luôn suy nghĩ lạc quan, thực hiện theo đúng lời dặn dò từ bác sĩ, bạn sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện. Thậm chí một vài người gặp đúng thầy đúng thuốc còn có thể chữa dứt căn bệnh đã làm phiền mình suốt bảy lâu nay. Những lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình trở nên thư thái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Có nhiều chuyện đừng giấu trong lòng, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn phải mở lòng thì người khác mới có thể giúp đỡ bạn được. Ngoài ra, nhờ sự nâng đỡ của các tình tự vi mà một số cặp đôi sẽ đón tin vui với chuyện cưới hỏi hoặc con cái trong năm giáp thìn nhất là những gia đình hiểm muộn. Xem vận hạn năm 2024 cho từng tuổi dậu như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa. Bước sang năm giáp thìn có thể nói là một năm khá bình yên đối với người tuổi Đinh Dậu. Mọi mặt cuộc sống của bản mệnh ổn định, không phải đối diện với sóng to chó lớn nào. Nhiều người ở độ tuổi này đã nghỉ hưu nên không phải quá lo lắng nhiều đến công việc. Thậm chí nhờ có vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà bạn giúp đỡ được cho người khác trở thành quỹ nhân của một ai đó. Tình hình tài chính không có biến động gì lớn, bạn duy trì được mức sống ổn định, có của ăn, của đệ không phải suy tính quá nhiều trước khi mua sắm. Tuy nhiên, nếu cầm nhiều tiền trong tay, bản mệnh nên có phương án gợi tiết kiệm hoặc giữ cho kỹ, đừng để kẻ xấu lừa gạt khiến công sức bao năm, đổ sông, đổ biển. 2. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, Mệnh Thổ Người tuổi kỷ dậu cũng trải qua một năm giáp thình 2024 không có nhiều biển động. Bạn có cách hành xử, nổi năng, điềm đạm nên tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tránh được những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Phương diện sự nghiệp phát triển bình ổn, bạn là người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được nhiều quyết định chính xác giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tình hình tài lộc phát triển rực rỡ khi bạn liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lại mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong gia đạo bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới nửa kia và con cái của mình chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác. Trước khi ra lệnh, hãy đặt mình vào vị trí của người thân. Như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc Người sinh năm 1981 hãy cố gắng hết sức mình trong mọi việc. Như vậy thì công sức của bạn sẽ không ổn phí. Trên phương diện sự nghiệp, đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Có thể trong quá trình đó, bạn sẽ khám phá được thêm nhiều điểm mạnh của mình, tìm ra hướng đi mới trong công việc. Tình hình tài chính ổn định, nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì không thiểu các khoản thưởng nóng. Với người làm kinh tế, do đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên bạn kiếm được khoản tiền ngày một tăng tiến. Nếu có tiền trong tay, bạn có thể suy tính mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào một vài lĩnh vực khác. Mỗi quan hệ vợ chồng thiên về bình ổn, bạn nên dành thêm nhiều thời gian hơn để quan tâm tới người thân, đừng dành hết thời gian hoặc tâm huyết cho sự nghiệp. Mỗi ngày, dù bận rộn đến mấy cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ mọi người, việc đó có tác dụng gắn kết tình cảm. 4. Tội quỷ dậu sinh năm 1993, mệnh kim Người tuổi quỷ dậu có một năm khá thuận lợi để phát triển sự nghiệp và tài chính. Bạn vẫn còn trẻ, vì vậy đừng ngại cống hiến hết sức lao động của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Bạn mệnh đừng ngần ngại thể hiện quan điểm, ý kiến của mình trong tập thể. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới. 
Bởi dù thành công hay thất bại, bạn cũng sẽ học thêm bài học, kinh nghiệm, quỹ giả cho bản thân. Việc kiếm tiền nhìn chung khá thuận lợi. Dù có thể bạn chưa được khoản thu lời lãi dư giả như dự kiến, bạn vẫn còn trẻ, vì thể hại chăm chỉ học thêm những kiến thức mới từ sách vở và từ những người đi trước. Như vậy, bạn sẽ tránh được nhiều nguy cơ và nhận ra nhiều cơ hội trước mắt. Phương diện tình cảm Người đã lập gia đình cần thủy chung với nửa kia của mình. Đừng vì một phút ham vui mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Người còn độc thân nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Đừng để lỡ mất các mối lương duyên. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái trong năm. Năm Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, Mệnh Thủy Các bạn trẻ sinh năm 2005 không gặp phải quá nhiều khó khăn trong năm giáp thịnh này. Vì vậy, bạn hãy tự tin làm những điều mà mình cho là đúng. Và vấp trên đường đời là không thể tránh khỏi. Xong, cũng nhờ thế mà bạn trở nên bản lĩnh hơn. Hãy dành nhiều thời gian cho việc học hành, không hạn chế ở bất cứ lĩnh vực nào. Bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức hữu ích áp dụng được cho tương lai. Đồng thời, nếu có cơ hội, bạn cũng đừng từ chối những công việc làm thêm. Dù có thể có áp lực vất vả một chút, xong bạn rèn luyện được nhiều kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp sau này. Tình hình tài lộc nhìn chung ở mức bình ổn, đa số mọi người vẫn phụ thuộc vào sự trợ cấp của người thân. Hãy có cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, chở đua đòi, chạy theo xu thế thị trường, kẹo rơi vào cảnh trải tuổi. Muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể đi làm thêm hoặc thử kinh doanh với quy mô nhỏ. Phương diện tình cảm, bạn trở nên ngây thơ tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác hoặc có ý định bắt cả hai tay. Nếu bạn quá ngây thơ hoặc không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thì bạn rất dễ phải chịu tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. Xem vận hạn năm giáp thình 2024 của người tuổi dậu qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng này công việc làm ăn xuân xả có thể là thời điểm khởi sự quan trọng nào đó, quyết định đưa ra rất nhanh chóng và chính xác, có điều tình cảm gặp trục trặc do sự giỏi trả. Tháng 2 âm lịch, Bước sang tháng mới, cơ hội làm ăn lớn đến ngay trước mắt nhưng lại để tuột mất vì sự ngạo mạn cá nhân. Tiền bạc tiêu hao nhiều cho cả bản thân và gia đình. Đề phòng mất trộm tiền của. Tháng 3 âm lịch, tháng này tài khí khởi vượng, kinh doanh buôn bản có lọc, làm công ăn lương được đề bạc thăng tiến hoặc tăng lương, đi xa gặp quỹ nhân phù trợ, trong nhà có hệ tính. Tháng 4 âm lịch, Tháng nay gặp bất lợi khi phải đứng mũi chịu sao trong việc quan trọng nào đó, nên tìm người học tuổi để hợp tác làm ăn sẽ thuận lợi hơn, vẫn thu về thành quả như mong đợi. Sức khỏe gặp bất lợi do cơ thể căng thẳng, khó tránh bị đau nửa đầu hoặc các tật về mắt. Tháng 5 âm lịch, đề phòng hỏa hoạn hay mất cấp đồ cỏ giá trị. Tiền bạc tiêu hao nhiều, một phần đầu tư cho các mối quan hệ xã giao, một phần vì thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của bản thân Tháng 6 âm lịch Tháng này có quý nhân phù trợ trong công việc và truyện tình cảm Có khách quý phương xa mang tình vui đến Tháng 7 âm lịch Tháng này tài kỹ vượng làm ăn phát đạt có thể ký kết hợp đồng lớn Làm được điều mà phần đông không nhìn ra cơ hội trong đó Tháng 8 âm lịch Đi đứng cẩn thận kẻo gặp họa hình thương bị pha quạt, xe cộ hoặc vấp ngã gây chấn thương vùng lưng hoặc bụng. Phụ nữ có thai càng cần phải đi đứng cẩn trọng. Tháng chỉnh âm lịch, tháng nay tiền thu về nhiều hơn là chi tiêu. Lúc nào cũng rủng rỉnh, hỗ trợ cả cho người thân, bạn bè. Có dấu hiệu thăng tiến trong công việc nhờ một vài ý tưởng sáng tạo mới lạ. Tháng 10 âm lịch, Tháng này có cơ hội thể hiện tài năng hoặc khẳng định vị thế được cất nhắc đề bạc lên một vị trí tốt hơn. Tài lộc gia tăng ở nhiều nguồn, có điều cơ thể suy nhược do quả lao lực nên chủ trọng nghỉ ngơi. Tháng 11 âm lịch, 
Tháng này, dấu hiệu thị phi đeo bẩm gây cản trở công việc hoặc tiến hành yêu đương của bản mệnh. Đi xa gặp bất lợi, có thể gặp tai nạn đường sông nước. Hết sức thận trọng. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm giáp thìn Vượng phận quỷ nhân. Gặp khó có người nâng đỡ, mở rộng công việc làm ăn hay thậm chí chuyển đổi quy mô, thay đổi công việc, thuyền triển công tác đều có lợi cho đường số. Thu nhập gia tăng đáng kể, gồm cả lương thưởng và các khoản thu nhập phụ. Kết luận Xem vận hạn năm giáp thìn 2024 cho con giáp người tuổi dậu thấy rằng năm nay thuận lợi, hành thông hơn gấp nhiều lần so với năm trước 2023. Dù tình hình kinh tế thời cuộc khó khăn trung, nhưng đương số vẫn nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn lớn, làm giàu chính đảng, hứa hẹn một năm bội thu về các phương diện cùng lúc. Thoát khỏi màn mây che mờ phủ của năm cũ, dấu hiệu tăng trưởng trong vận trình xuyên suốt năm giáp thình 2024 của những chủ gà khá rõ rệt. Thời của đường sổ đã tới, chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ làm việc, nỗ lực, ám sát mục tiêu, tới cùng thì người tuổi dậu sẽ thu về thành quả rực rỡ trong năm. Vận hạn năm 2024 của con giáp người tuổi tuất đã là hòa thì khó tránh, bình thản đón nhận ắt được an nhiên. Xem tử vi năm giáp thìn 2024 của người tuổi tuất thấy rằng so với năm quỷ mão 2023, vận trình năm giáp thìn của người tuổi tuất kém sắc trông thấy sẽ ít có cơ hội tốt hay may mắn như trước nữa. Thay vào đó là khó khăn, áp lực quay quanh, bình thản đón nhận ắt sẽ được an nhiên. Xem tử vi năm 2024 của đầy đủ các tuổi tuất, mậu tuất, giáp tuất, nhâm tuất, bỉnh tuất và canh tuất. Tuổi mậu tuất sinh năm 1958, năm 2024 này là 67 tuổi, mệnh bình địa mộc, tương sinh lưu niên. Tuổi canh tuất sinh năm 1970, năm 2024 là 55 tuổi. Mệnh Thoa Xuyến Kim Tường Khắc Lưu Niên Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 Năm 2024 là 43 tuổi Mệnh Đại Hải Thủy Tường Khắc Lưu Niên Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Năm 2024 này là 31 tuổi Mệnh Sơn Đầu Hỏa Bình Hòa Lưu Niên và tuổi Bỉnh Tuất sinh năm 2006, năm 2024 này là 19 tuổi, mệnh ốc thượng thổ, tương sinh lưu niên. Vận hạn năm 2024 nhận định rằng đối mặt với cục diện sùng thái tuệ và sao sáu triệu, năm giáp thìn có thể là một năm khó khăn, nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Tuất. Mọi thứ đương số đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm 2023. Cảm giác kiếm tiền chật vật mà tiêu xài lại nhiều do nhiều hào tình tác động. Vận trình có chút khởi sắc hơn ở nửa cuối năm giáp thình 2024 nên kiên nhẫn chờ thời. Công việc không chỉ gặp khó khăn do nền kinh tế trùng giảm sút mà phận khỉ bất ổn cũng khiến cho người tổ tuất làm luận vất vả hơn. Công việc gặp nhiều trục trặc, thách thức, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu bất ổn, dễ bị tiểu nhân quấy phá hoặc gây điều tiến thị phi. Dấu hiệu thằng tiễn tuy vẫn có nhưng không rõ ràng, để đạt được cũng trầy già chốc vậy. Tình hình tài lộc không được như ý muốn, người làm công ăn lương thường xuyên gặp trục trặc trong công việc nên các khoản thưởng chẩn lại, khả năng được thăng chức hoặc tăng lương gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, hãy cẩn thận trong từng quyết định, kẹo đẩy bản thân vào cảnh hao tài. May mắn là phương diện tình cảm của người tự tuất tiến triển hài hòa. Đặc biệt, con giáp này luôn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu đến từ người thân. Cũng nhờ người thân mà bạn có thêm động lực, sức mạnh đối diện với khó khăn, cố gắng tiến về phía trước. Sức khỏe trong năm giáp thân có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu do đường số phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. 
Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết, tâm sự với người đáng tin cậy để nhẹ nhõm hơn. Đi đứng cẩn thận, đề phòng, hòa, huyết quan. Xem tử vi năm 2024 cho người tuổi tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp So với vận hạn năm quỷ mão 2023, vận trình sự nghiệp trong năm giáp thân của người tuổi tuất kém sắc hơn hẳn, rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi, đường sổ cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức ra nhưng kết quả lại không được như ý. Năm nay, giữa tác động của cục diện xung thái tuế, người tuổi tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình dù khiến cho bạn gặt hải thành công. Vào công việc cũng luôn phải nhận được sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngâm của người khác. Vì thế, người tuổi tuất nên quan tâm nhiều hơn tới các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu có ai đó chân thành góp ý, dù nói lời mất lòng cũng hại chú ý lắng nghe. Đó có thể là người thật sự muốn tốt cho bạn, muốn trông thấy bạn tiến bộ hơn. Ngược lại, những kẻ cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận, nịnh hót thì cũng cần giữ khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo lời nói của đối phương. Đặc biệt với người làm lãnh đạo, nếu bạn không giữ được đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo đối phương. Ngoài ra, người tuổi tuất khó đạt được những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, còn do chịu tác động tiêu cực của thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nhiều khi nóng giận quá mức, bạn còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Khi quan hệ đòi bên không hòa hợp, thì cấp trên khó có thể giao cho bạn những cơ hội khẳng định bản thân, thậm chí không tìm ra cỡ gây khó dễ là đã tốt lắm rồi. Sao thiên hư khuyên bạn tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý. Như vậy thì bạn sẽ chỉ ngày một buồn chán, thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Thay vì than thần trách phận, oán trách mọi người, bạn nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai giúp sức mình thì nên thể hiện sự biết ơn. Như vậy thì các mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng hơn. Hơn nữa, trong năm vẫn còn có thiên ẩn chiếu mệnh, bạn có cách hành sự phải phép, tập trung, nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, thì đến nút nửa cuối năm, thành quả lao động của bạn sẽ được ghi nhận, thậm chí bạn còn có cơ hội chuyển bại thành thẳng, khiến mọi người phải nể phục. 2. Luận về phương diện tài chính Vận khí thăng trầm do thái tuế chi phổi cùng với suy thoái kinh tế, hơn ai hết, người tổ tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn về tiền bạc trong năm giáp thân 2024 này. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục bất lợi, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tránh lỗi tiêu xài lãng phí mù quảng kẻo khi gặp rắc rối xảy ra, đương sổ sẽ trắng tay, thậm chí phải rơi vào cảnh nợ nần. Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ khiến bạn vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại khiến bạn phạm phải sai lầm, phải dùng tiền tuổi để đền bù thiệt hại. Có thể thấy rằng năm nay, bạn làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình hạn chế gây tổn thất hơn. Trên thực tế, nếu bạn chăm chút cho công việc của mình không nề hà vất vả, thì cuối năm công sức của bạn sẽ được ghi nhận. Các khoản thưởng nóng dù không dòi dào đi nữa thì cũng sẽ có. Với người làm kinh tế, các hung tin đại hào, tuệ phá liên tiếp xuất hiện bảo trước cho bạn những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc. Sức cạnh tranh trong năm lớn, thời buổi người khôn của khó, người tuổi tuất làm gì cũng phải suy tính tru toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi lừa gạt tiền bạc. Hết sức thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được gian sẵn, chỉ chờ bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi.
Năm nay, bạn không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Quan trọng là làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tính thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu bạn vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng thì sở muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ cho việc thăm khám. Vì thế mà kể cả khi cầm tiền trong tay, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm, trở hoàn phí cho những sở thích nhất thời hoặc những nhu cầu thiểu thiết thực. Nếu không, khi gặp những chuyện cấp bách xảy ra, bạn sẽ không thể có đủ tiền xoay sở, thậm chí phải vay mượn người khác. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo May mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tụ tuất trong phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to, chỏ lỡ ngoài xã hội, thì may mắn là khi về nhà, bạn vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh, nhờ thế mà bạn cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp, bạn nhận được sự thấu hiểu, quan tâm của người ấy. Thậm chí, có những khi bạn không cần phải nói, đối phương cũng có thể đoán được bạn muốn điều gì. Vì thế, còn giáp người tuổi tuất luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc. Gia đình chính là tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả. Năm nay, có thể thấy rằng áp lực công việc và tiền bạc tăng lên rõ rệt. Còn giáp người tuổi tuất nên tâm sự, san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn bỏ qua, đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Với người con độc thân, năm nay bạn có cơ hội nên duyên với một ai đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn tự tin, chủ động, chịu mở lòng với mọi người thì rất có thể gặp được một ai đó phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ. Còn ngược lại, nếu bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm tới việc giao lưu, kết bạn, thì một nửa còn thiếu của bạn sẽ khó xuất hiện. Cho dù bạn có được người thân quen giới thiệu đi nữa, thì đó cũng sẽ chỉ là những buổi gặp gỡ thoảng qua. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi tuất cũng không được khả quan, chủ yếu do bạn phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại. Công việc bận rộn, rắc rỗi xảy đến liên tiếp khiến cho bạn phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vật vảnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Trên lĩnh vực tinh thần, nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, bạn cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức. Trở một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, cần phải thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa, huyết quan. Đặc biệt là phụ nữ tuổi tuất đang mang thai, đi đứng lại càng phải giữ gìn, tránh điều bất trắc. Xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 cho từng tuổi tuất như sau. Một tuổi mậu tuất sinh năm 1958, mệnh mộc. Năm Giáp Thìn, người tuổi mậu tuất sinh năm 1958, không phải đối diện với quá nhiều khó khăn. Xong, đừng vì thế mà bạn chủ quan trong việc đưa ra các quyết định. Bạn mệnh hãy cố gắng giữ mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh, đừng vì quả nóng nảy mà gây nên xích mích hoặc làm tổn thương người khác. Nếu bạn gây mất lòng mọi người, thì khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ phải tự lực cảnh sinh, không có ai chịu giúp đỡ. Trong gia đạo, hãy chú ý lắng nghe nhiều hơn thay vì áp đặt cho con cái hoặc bạn đời của mình. Mỗi người có một góc độ nhìn nhận đánh giá vấn đề khác nhau Bạn nên thử đặt mình vào vị trí của người khác để có lỗi hành sự hợp lý hơn Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm Vì dù sao bạn cũng đã khá cao tuổi, bản mệnh, không nên giấu bệnh khiến bệnh tình trở nặng 
nếu cơ thể khó chịu ở đâu thì cần chú ý chăm sóc và khám chữa kịp thời. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Mạnh Kim Người tuổi Canh Tuất phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là phương diện công danh sự nghiệp và tiền bạc. Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mít với đồng nghiệp lãnh đạo. Hãy chú ý cách hành sự không nên cứng đầu cứng cổ, không chịu phối hợp với mọi người xung quanh. Bạn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần học cách chú ý không ngân thì mới tránh được những sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ. Đừng vội vàng hay chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm tới tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân. Nếu không thì bạn rất vất vả mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã được như mong đợi. Nhiều áp lực đè nặng bạn trở nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình. Người nhà có thể giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra những lời khuyên quý giá giúp bạn khắc phục vấn đề. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Mệnh Thủy Bước sang năm Giáp Thân Cũng không phải là một năm dễ dàng đối với người sinh năm 1982. Nếu bạn quả cả tin hoặc ưa nịnh nọt, bạn có thể bị đối phương dẫn đi sai đường, đưa ra những quyết định thiếu chính xác, gây thiệt hại cho chính bản thân hoặc cả tập thể. Người làm ăn kinh doanh cần chú ý giữ trữ tính của mình, như vậy thì mới giữ chân được khách hàng. Nếu có ai đó mời mọc bạn tham gia đầu tư, mở rộng kinh doanh thì cần cân nhắc cẩn thận, có thể năm nay chưa phải là thời điểm thích hợp để làm việc đó. May mắn là phương diện tình cảm khá hài hòa và êm ấm. Bạn và người ấy đã dần biết hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe đối phương nhiều hơn, nhờ vậy mà tránh được những mâu thuẫn, tranh cãi không đáng cỏ. Hai người cùng chung tay nuôi dạy con cái nên người. 4. Tuổi chấp tuất sinh năm 1994, mệnh hỏa Đối với người tuổi chấp tuất sinh năm 1994, cần liên tục cổ vũ bản thân, đừng để mình bị khó khăn thách thức đánh bại. Hãy coi những vấn đề mình gặp phải trong khoảng thời gian này là yếu tố cần phải vượt qua để tiến bộ hơn. Trên phương diện sự nghiệp, hãy tập trung vào công việc tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc lo chuyện bao đồng. Bạn cần học cách bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của người khác để kiên trì tới cùng với những việc mình cho là đúng. Tình hình tài chính không được như ý muốn, bạn cần phải tiêu tốn nhiều cho các hoạt động xã giao hoặc khám chữa bệnh. Vì thế, khi cầm tiền trong tay, bạn cũng trở nên tiêu xài hoang phí hoặc đầu tư mù quản. Người làm kinh tế cần tìm ra thế mạnh của mình để phát triển, như vậy thì bạn mới đứng vững trước được những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Các cặp vợ chồng duy trì được bầu không khí gia đình im ấm, hạnh phúc. Hai người nên thường xuyên tâm sự với nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn Với người độc thân, nếu muốn tìm ra nửa kia của mình Thì bạn nên bước ra khỏi thế giới riêng và cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người Năm Tuổi Bình Tuất, sinh năm 2006, Mệnh Thổ Năm Giáp Thình này, đối với người tuổi Bình Tuất Nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình, đó là việc học nếu bạn tránh mạng thì dễ trở thành người tục hậu hoặc học theo thói hư tộc xấu của bạn bè xung quanh mình. Nếu có thời gian rảnh, đừng ngại học thêm những kiến thức mới hoặc trò chuyện với người giàu kinh nghiệm hơn mình. Trên phương diện tài chính, bạn đa phần vẫn còn sống phụ thuộc vào gia đình và nhận tiền hàng tháng từ cha mẹ, vì thế cần có cách chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí kẻo rơi vào cảnh trải tuổi. Nếu muốn tự khởi nghiệp thì bạn cần học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và tiến hành từ từ, trở vội vàng mà soi hỏng bỗng không. Phương diện tình cảm lại là dấu hiệu phát triển khá tích cực, chủ yếu do bạn cởi mở, tự tin nên dễ chinh phục được ánh mắt của người khác phải. Tuy nhiên, bạn cần chân thành, nghiêm túc trong các mối quan hệ, đừng bắt cả hai tay, phụ lòng người chân thành với mình để nhé. 
xem vận hạn năm Giáp Thìn 2024 của người tổ tuất qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, tháng đầu xuân năm mới xuất hiện quỹ nhân hỗ trợ vấn đề về công việc hoặc tiền bạc. Đầu năm chi tiêu vẫn khá thoải mái, có người mang mỗi nhân duyên các lành tới, hãy chủ động nắm bắt. Tháng 2 âm lịch, tháng này có lọc kinh doanh buôn bản nhưng không quá lớn, có sự hỗ trợ từ phía người thân, gia đình nên thảo gỡ được một vài khó khăn liên quan tới tiền bạc. Tháng 3 âm lịch, tháng này đi lại cẩn trọng kéo gặp tai nạn xe cộ, đề phòng bị mất trộm đồ đạc quỷ giả. Xuất hành đi xa bất lợi có thể bị nhỡ tàu xe hoặc bị sự cổ bất ngờ khiến hành trình lỡ dở hoặc tổn kém tiền bạc. Tháng tư âm lịch, tháng này đảm đương nhiều việc cùng một lúc nhưng khó đạt được kết quả quẹn to. Tài khỉ có tăng, có thể có nguồn thu phụ nhỏ nhỏ đủ để lo toan cuộc sống. Tháng năm âm lịch, tháng này có quý nhân từ xa trợ giúp. Đi xa có lợi, có thể thay đổi vị trí công việc tốt hơn Có bệnh gặp đúng thầy đúng thuốc nên nhanh khỏi Tháng 6 âm lịch, tháng này cơ thể suy nhược Có thể mắc trọng bệnh khiến hào tản không ít tiền của Hạn chế đi lại đường sông nước kẻo gặp tai nạn bất ngờ Đề phòng hỏa hoạn trong nhà Tháng 7 âm lịch, tháng này sức khỏe giảm sút Đề phòng các chứng bệnh về đường hô hấp Chuyện tình cảm tiễn triển tốt, tuy nhiên tiền bạc lại bất ổn, có thể phải làm vào cảnh vai mượn. Tháng 8 âm lịch, bước sang tháng mới có lọc trong kinh doanh buôn bản, có dấu hiệu tăng lương hoặc tăng thu nhập, tuy nhiên còn chưa mạnh, có bệnh, vải tử phương, thành ra tiền bạc tốn kém. Tháng 9 âm lịch, tháng này gia đạo trực trặc xuất hiện dấu hiệu trạn nứt, có điềm bảo thị phi, tiểu nhân quẩy phá hoặc hòa lao ngục, hết sức cẩn trọng khi kỹ tả giấy tờ làm ăn. Tháng 10 âm lịch, của đi thai người, mất chút tiền của nhưng còn giữ được mình, có điềm bất lợi khi đi xa, cẩn trọng với chính người xung quanh mình, kẹo vướng vào những rắc rối lừa đảo. Tháng 11 âm lịch, Tháng này công việc nhiều và áp lực nhưng có quỹ nhân hỗ trợ, kết quả đạt được cũng tương đối, đi đứng cẩn thận, tránh và quẹt xe cộ. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm giáp thân, tiền bạc kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm. Thêm nguồn thu phụ từ các việc ngoài luôn hoặc đầu tư kinh doanh, căng thẳng công việc khiến sức khỏe giảm sút khó tránh khỏi tình trạng đau nửa đầu hoặc mất ngủ. Kết luận So với vận hạn năm quỷ mão 2023, khi bước sang năm giáp thình này thì người tuổi tuất có vận trình kém sắc trong thấy. Sẽ ít cơ hội tốt hay may mắn như trước nữa, thay vào đó là khó khăn, áp lực vây quanh. Công việc trục trặc liên miên, tiền bạc kiểm đã khó lại dễ thâm hụt do hào tình tác động. Sức khỏe giảm sút tiêu hào không ít tiền của cho phương diện này. Duy chỉ có tình cảm bình ổn Được sự hỗ trợ của gia đình Nên có chút an ngủi phần nào Phận hàng năm 2024 Của người tuổi hại Tình tiền tỷ lệ nghịch Đào hoa phơi phới Nhưng tiền bạc kém may mắn Tử vi tuổi hại năm 2024 Không có điểm đột phá Ít sự may mắn hơn So với hai năm liền kề trước đó Cùng với khó khăn thời cuộc trung, công việc nhiều bất lợi và thách thức, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước nếu không chịu khó gia tăng thêm nguồn thu phụ. Duy chỉ có tình duyên là điểm sản bất ngờ. Xem tử vi năm 2024 của các tuổi hại, ất hại, đinh hại, kỷ hại, tân hại và quỷ hại. Tuổi kỷ hại sinh năm 1959, năm 2024 này là 66 tuổi, mệnh bình địa mộc tương sinh lưu niên. Tuổi tân hại sinh năm 1971, năm 2024 này là 54 tuổi, mệnh thoa xỉn kim tương khắc lưu niên. Tuổi quỷ hại sinh năm 1983, năm 2024 này là 42 tuổi, mệnh đại hải thủy, tường khắc lưu niên. 
tuổi ất hại sinh năm 1995. Năm 2024 này là 30 tuổi, mệnh sơn đầu hỏa, bình hòa, luôn niên. Và tuổi tinh hại sinh năm 2007. Năm 2024 này là 18 tuổi, mệnh ốc thượng thổ, tư sinh, lưu niên. Tử vi năm giáp thân 2024 của con giáp người tuổi hại Không có điểm đột phá, ít sự may mắn hơn so với các năm trước đó. Cùng với những khó khăn thời cuộc trung, công việc nhiều bất lợi, lẫn thách thức, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước nếu không chịu khó gia tăng thêm các nguồn thu phụ. Điểm sản tốt nhất trong năm hội tụ ở phương diện tình cảm gia đạo. Nhờ có các tin chủ về nhân duyên vượng chiếu mệnh mà người độc thân có thể đón tin vui, gia đình có hệ tính, tin vui, sinh con, đẻ cải. Nhìn chung, xuyên suốt năm giáp thân 2024 này không quá ảm đạm, vẫn có thời điểm vận khí lên, có các tình giải cũ, chỉ cần được sổ tập trung làm ăn, nỗ lực, lăn xả hết mình, chủ động sáng tạo, không đi theo tâm lý đám đông, thì đâu sẽ có đó, công lao bỏ ra rồi sẽ được đền đáp tương xứng. Tâm lý ỷ lại, ngại khó, ngại khổ là nguồn cơn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp lãnh đạo. Theo đó, công việc thường xuyên lâm vào bể tắc, khó có thể phát huy được điểm mạnh của mình. Cơ hội thăng tiến hầu như không có. Việc mở rộng quy mô làm ăn sẽ gặp khó lúc khỏi sự, nhưng nếu hạ quyết tâm tới cùng nhờ sự hỗ trợ từ người khác, tính khả thi vẫn rất cao. Tiền bạc có dấu hiệu tụ tản thất thường vì hào tình chịu, tiền kiếm được cũng dễ tiêu hao. Nhìn chung, đồng tiền chảy vào tuổi không được suôn sẻ như dự kiến. Có lúc tiền tới tay rồi lại để mất. Người làm công ăn lương nên nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, đừng để xảy ra lỗi kẻo bị trừ lương. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống thì có thể thử sức với các công việc làm thêm. Còn người làm ăn kinh doanh cần phải vững vàng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Được các tinh đào hoa chiếu mệnh, người độc thân được may mỏi cho đối tượng triển vọng. Nhưng quan trọng là bạn mở cửa trái tim, như vậy mới tìm ra người phù hợp. Với các cặp vợ chồng, hãy hạ cả tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Như vậy thì mỗi quan hệ gia đình mới yên ấm, gia đạo nhìn chung hài hòa, có hệ tính trong nhà. Sức khỏe trong năm giáp thân này của người tuổi hại bình ổn, bệnh vặt khó tránh nhưng không mắc bệnh nghiêm trọng, nên chú ý thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện thể dục, thể thao đầy đủ, tránh áp lực kéo dài khiến cơ thể suy nhược, chỉ nhớ giảm súc, có bệnh cần tuân thủ nghiêm, chỉ dẫn của bác sĩ, tránh nóng vội, kẹo bệnh thêm trầm trọng. Xem vận hạn năm 2024 của người tuổi hại luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Công việc trong năm giáp thình thường xuyên đối mặt với thách thức lẫn khó khăn. Một phần do tình hình chung của thời cuộc, một phần do tác động của hung tinh phong thần. Vì vậy được sổ hành sự thận trọng, ngay cả trong những công việc quen thuộc cũng không được phép lơ là. Nếu không, những rắc rối bất chợt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như bị trừ lương, kỷ luật, thậm chí vướng vào rắc rối kiện tụng. Đặc biệt, cẩn thận trước những chiêu trò trên xấu của đối thủ cạnh tranh hoặc những lời nịnh bợ của kẻ khác. Nếu dễ dàng tin theo, thì bạn dễ lạc mất phương hướng của mình. Thương quan còn tác động khiến mối quan hệ giữa bản mệnh với đồng nghiệp hay lãnh đạo không được tốt cho lắm. Đôi bên thường có những ý kiến, quan điểm trái ngược nhau, nên lúc làm việc không khó tránh khỏi mâu thuẫn. Thậm chí nhiều khi bạn cảm thấy cấp trên, đồng nghiệp như cố tình gây khó dễ cho mình, không để mình phát huy điểm mạnh. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng cần chú ý hơn tới cách hành sự của bản thân, trở nên nóng nảy nói những điều khiển đối phương Phật ý đẩy mâu thuẫn với lãnh đạo lên cao trào thì người chịu thiệt thôi vẫn sẽ là bạn mà thôi. Với những người làm lãnh đạo, 
bản mệnh cũng trở hành sự một cách độc đoản bắt buộc người khác phải làm theo ý kiến của mình còn giáp này cần học cách cân bằng vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau đồng thời tự lắng nghe quan điểm của người khác tuy nhiên sự nghiệp của con giáp người tuổi hại cũng không chỉ toàn những điều không như ý có một số thời điểm các tên long đức hay hồng loan các tên xuất hiện mang tính chất giải cũ kịp thời được tổ tiên trổ mệnh các lành chỉ cần đường sổ làm việc nghiêm túc nỗ lực lăn xả hết mình nhiệt tình giúp đỡ người khác thì khi khó khăn ắt có quý nhân hoặc người thân quen dàn tài giúp đỡ chỉ ra cho bạn một hướng đi thoát khỏi bể tắc các mối quan hệ xã giao được cải thiện cản kể tạo bước điểm cho công việc thuận lợi hơn hai luận về phương diện tài chính tài lộc trong năm giáp thìn kiểm sắc hơn so với năm quỷ mão 2023 khó hứa hẹn bước phát triển nào lớn trong thời điểm này trong năm có chính tài trợ mệnh đương sổ nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính không nên quá vội vàng trong các việc đầu tư kẹo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẹo lợi bất cập hại với người làm công ăn lương, bạn sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy đến. Mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc giảm sút. Một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ giảm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chân bạn cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình như vậy thì bạn vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương tiền thưởng tương xứng giữa sự phù trợ của chính tay nếu muốn cải thiện thu nhập bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm tất nhiên điều kiện tiền quyết là bạn cần phải cân bằng được các công việc chính dù muốn làm giàu đến mấy bạn cũng trở nên ôm đồm công việc kẹo cơ thể mệt mỏi mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được với người làm kinh tế việc kiểm về lời lại có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó hung tin phòng thần khiến cho các kế hoạch của bạn gặp trục trặc liên tiếp còn giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay còn giáp người tuổi hại cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì bạn cần hết sức thận trọng. Không có món hơi nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có những cái bẫy gian sẵn cho bạn rơi vào mà thôi. Tiểu hào cũng cho thấy, trong năm giáp thình này, bạn còn phải tốn kém nhiều tiền bạc cho các hoạt động xã giao, hoặc thủ vui mua sắm của mình. Các khoản xã giao là không tránh khỏi, song bạn cũng cần phải cân đổi chi tiêu, tránh mua sắm lãng phí. Nếu có thể giảm bớt được số lần tụ tập, giao lưu thì nên giảm bớt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Các tình hồng loan xoay triệu đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn khả vượng cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có còn giáp người tuổi hại thường được người thân hoặc họ hàng giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng điều quan trọng là bạn phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó còn nếu bạn cử khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển với những người đã từng phải chịu vết thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc bạn buông bỏ rồi đừng để cho những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực xung quanh bạn vẫn cần rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm đấy Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mình đang có. Đừng buông thả bản thân chỉ vì thủ vui bất trật 
Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thẳng, trở nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa cuối năm có thể đón tin vui về con cái. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn là người tuổi hợi không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng trên phương diện sức khỏe. Còn giáp này hãy cố gắng duy trì lỗi sinh hoạt điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Nếu gặp phải chuyện gì căng thẳng trong cuộc sống, đừng quên chia sẻ với người đáng tin cậy xung quanh mình. Như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong năm, bệnh vật khó tránh, nhất là lúc giao mùa hoặc khi có dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu như đường sổ không mắc bệnh nghiêm trọng. Với người mắc phải bệnh mãn tính thì nên tuân thủ theo lời căn dặn của bác sĩ. Nếu thấy chữa trị chưa hiệu quả thì cũng trở nên quá sốt ruột, bởi có thể công hiệu của thuốc sẽ phát huy từ từ. Bạn chỉ cần giữ tinh thần lạc quan tích cực, bình tĩnh chữa trị thì ác sẽ thấy khỏe mạnh hơn Xem vận hạn năm giáp thân 2024 cho từng tuổi hại 1. Tuổi kỷ hại sinh năm 1959 Năm giáp thân có thể là một năm không quá yên bình đối với người tuổi kỷ hại sinh năm 1959 Bạn không nên mất tập trung trong công việc cho dù đó là việc bạn đã quen thuộc từ trước đến nay. Hôn tình có thể khiến cho con giáp này có những sự cổ bất ngờ xuất hiện. Nếu không chú ý có thể rơi vào cảnh không kịp trở tay. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, chủ yếu bản mệnh vẫn thu được một khoản tốt tắc từ những việc hoạt động buôn bản kinh doanh quen thuộc. Vì đã kinh doanh lâu năm nên bạn có một lượng khách hàng ổn định, không quá lo lắng tới sự cạnh tranh từ đối thủ. Mỗi quan hệ không mấy yên ấm, bạn cảm tưởng như nửa kia của mình đã thay đổi, luôn cáo kỉnh hoặc đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc bắt mình phải nghe theo. Nếu có khi không hài lòng thì bạn nên chia sẻ thẳng thẳng với đối phương, đừng giấu trong lòng rồi nảy sinh cảm giác khó chịu, bức bối. 2 tuổi Tân Hải sinh năm 1971 mệnh kim người tuổi Tân Hải sinh năm 1971 cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống khi bước sang năm giáp thìn này đặc biệt phương diện sự nghiệp người làm lãnh đạo cần tránh đưa ra những quan điểm độc đoán bắt cấp dưới phải nghe theo có thể chính bạn là người đã gây nên những bất mãn trong tập thể Chuyện làm ăn kinh doanh cả bấp bên trong lúc này, lúc bạn thu được về nhiều tiền trong tuổi, lúc lại chẳng tay. Thời điểm này, bạn cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, tránh những chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ, không được lơ là một chút nào là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng chốc hết tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm tới gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cảm dỗ, bạn mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân xa ngã, gây tổn thương cho người thân. 3. Tội quỷ hời sinh năm 1983 Năm 2024 này, có thể người tuổi quỷ hợi sinh năm 1983 có thể sẽ phải trải qua nhiều sự thay đổi trong công việc. Cảm giác bỡ ngỡ lúc này là không thể tránh khỏi. Xong, bạn đừng vì thế mà nghĩ tới việc từ bỏ. Chỉ cần bạn chăm chỉ cố gắng thích nghi thì đâu sẽ có đó. Thậm chí bạn còn gặt hái được một thành tựu nho nhỏ nào đó. Tình hình tài chính có thể sẽ chưa đạt được những bước đột phá như mong muốn. Xong, người tuổi quỷ hợi đừng quả xúc ruột, hãy tập trung cho các công việc thấy mạnh của mình. Bạn có thể tìm được thị trường ngách và kiếm lời từ đó. 
Ngoài ra, đừng lơ là trước sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cần liên tục đổi mới bản thân để thu hút lượng khách hàng mới. Nếu không, dễ trở thành người tục hậu. Trong gia đạo, vợ chồng bạn đã dần biết hạ cả tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ nhanh chóng. Dù bận rộn nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên nhau cũng như ở bên con cái nhiều hơn giúp tình cảm gia đình thêm phần gắn kết 4. Tuổi Ất Hải sinh năm 1995 Mạnh Hỏa Người tuổi Ất Hải có thể sẽ trải qua một năm giáp thình 2024 chưa có bước phát triển mới nào Người làm công ăn lương đôi khi vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc đồng nghiệp khiến công việc tiến triển khá khó khăn Hãy chú ý cách hành xử của mình trở nên gây thù trước oán với người khác Trước khi trách móc người khác thì bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn sẽ không đơn giản như dự kiến của bạn Có lẽ bạn nên dành thêm nhiều thời gian hơn để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm Như vậy thì khi bắt tay vào công việc, bạn mới đỡ bỡ ngỡ hoặc ngây thơ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu gian sẵn Chuyện chi tiêu cũng cần chú ý tiết kiệm hơn, trở nên chạy theo xu hướng. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển tích cực, nhất là người độc thân vẫn muốn sống trong thế giới riêng của mình nên không muốn mở lòng với người khác. Còn với ai đã có đôi có cặp, dường như hai bạn vẫn còn khá trẻ nên thường xuyên chấp nhặt với nhau. Chuyện cãi cọ, mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Hãy chú ý đừng có chuyện bé sẽ ra to bạn có thể đẩy mối quan hệ đôi bên đến bờ phực thẩm. 5. Tuổi Đinh Hải sinh năm 2007 Năm giáp thình này không đem tới quá nhiều điều thuận lợi cho người tuổi Đinh Hải, nhưng nhìn chung mọi việc không đến nỗi quá khó khăn. Bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là việc học, trở nên quan tâm quá nhiều tới những thú vui bên ngoài. Nếu bạn lơ là thì dễ mắc những lỗi sai không đáng có, kết quả thi cử không được như ý muốn, tụt lùi so với bạn bè. Lĩnh vực chi tiêu cũng cần chú ý tiết kiệm, nhất là khi bạn vẫn sống dựa vào gia đình. Hãy chỉ dành nhiều tiền để mua những món đồ cần thiết phục vụ nhu cầu chính đáng, không nhất thiết phải chạy theo cho bằng bạn bằng bè. Người tuổi đinh hại cũng không nên dành quá nhiều quan tâm, thời gian cho chuyện yêu đương rung động ở độ tuổi này là khó tránh khỏi song bạn cần xác định mục tiêu chính của mình là học tập trở về chuyện yêu đương mà lơ là nhiệm vụ quan trọng nếu có thể hãy coi bạn bè là động lực để cùng vươn lên chạm tới ước mơ gặt hái điều mà mình mong muốn xem vận hạn năm 2024 của người tuổi hợi qua 12 tháng trong năm tháng 1 âm lịch Tháng này làm việc phức phả mà thu về thành quả không tương xứng, có đêm tiểu nhân quẩy phả, ăn nổi giữ mồm giữ miệng, tiền bạc tuy kiếm được nhưng cũng tiêu hao khá nhiều. Tháng 2 âm lịch, tháng này vận đào hoa phượng, mang tình vui cho người độc thân hoặc các cặp vợ chồng hiếm muộn con cái. Công việc tiến triển khá thuận lợi do sự thay đổi đáng kể từ chính bản thân đường sổ. Tháng 3 âm lịch Tháng này gặp bể tắc trong công việc, thiếu ý tưởng sáng tạo mới là nguyên nhân khiến công việc bị trì trệ. Có thể cần nhắc thay đổi công việc nếu đã chán hoặc không thấy phù hợp. Tháng 4 âm lịch, tháng này công việc có nhiều áp lực gặp trục trặc đòi hỏi phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết ổn thỏa. Có dấu hiệu thị phi hoặc kiện tùng, cẩn thận khi kỹ tả giấy tờ hợp đồng quan trọng. Tháng 5 âm lịch, tháng này mâu thuẫn trong tình cảm lứa đôi kiện tinh thần bất ổn là nguyên nhân chảnh mạng công việc hoặc đưa ra những quyết định sai lầm nào đó, đề phòng tai nạn đường sông nước. Tháng 6 âm lịch, tháng này tài khí gia tăng, có thêm nguồn thu phụ, tiền bạc tiêu pha không cần phải nghỉ, có quỹ nhân hỗ trợ về tài chính, làm ăn có lọc hơn trước. Tháng 7 âm lịch, Tháng này đề phòng bị mất trộm đồ hoặc tiền bạc, đi xa gặp bất lợi có thể bị lỡ tàu xe hoặc gặp sự cổ bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Tháng 7 âm lịch, 
Tháng này có lọc kinh doanh buồn bản nhưng chưa thật sự bùng nổ. Khó khăn công việc dần được tháo gỡ, làm mãi cũng đến ngày gặt hải thành quả xứng đáng. Tháng chính âm lịch, tháng này có bệnh phải tử phương, tiêu hào không ít tiền bạc. Tuy nhiên, sớm gặp được thầy, được thuốc, bệnh nhanh khỏi, có đêm thị phi, cẩn trọng trong các mối quan hệ. Tháng 10 âm lịch, tháng này tâm lý nóng vội hoặc lừa nhát khiến công việc bị chậm tiến độ hoặc bị khiển trách, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ. Tháng 11 âm lịch Tháng này, tiền bạc có dấu hiệu gia tăng, có thêm nguồn thu phụ hoặc các khoản thưởng nóng. Đào hoa phượng, người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Tháng 12 âm lịch Tháng này tiêu hao nhiều tiền bạc cho việc sửa chữa nhà cửa, nâng cấp các mối quan hệ xã giao hoặc thỏa mãn nhu cầu mua sắm cá nhân. Công việc tùy áp lực nhưng có thu về thành quả tốt. Kết luận So với vận hạn năm quỹ mạo 2023, vận trình năm giáp thình không lý tưởng, nhưng chưa đến nổi quá tệ. Hùng cát đang xen tốt xấu luôn song hành đòi hỏi con giáp người tuổi hợi phải nỗ lực nhiều hơn tránh tâm lý ỷ lại hoặc lười nhát thì việc gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa cho ra kết quả như kỳ vọng trong năm nên tập trung vào công việc chính tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc hoặc đựng núi này mà trong núi nọ kẹo không việc gì thành tiền bạc cũng đến chủ yếu từ nguồn thu chính dẫu có thêm thu nhập ngoài luôn cũng chỉ ở mức trung bình hỗ trợ thêm mà thôi.